ትንቢተ ስኬል ምዕራፍ 1 በሰላሳኛው አመት በአራተኛው ወር ከወሩን በአምስተኛው ቀን በኮቦር ወንዝ በመርኮኞች መካከል ሳለው ሰማያ ተከፈቱ የእግዚአብሔርን ምራ አያየው ንጉስ ያኪን በተማረከ በአምስተኛው አመት ከወሩን በአምስተኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በከለዳውያን አገር በኮቦር ወንዝ ወደ ቡዝ ልጅ ወደ ካኑ ወደ ስኬል መጣ የእግዚአብሔርም እጅ በዚያ በእኔ ላይ ሆነች እኔም አየው ነሆም ከሰሜን በኩል አውሎ ነፋስና ታላቅ ደመና የሚበርቅም እሳት መጣ በዙሪያውም ጸዳል ነበረ በመካከለም በእሳቱ ውስጥ እንደሚብለጨለጭ የወርቅ ምስያ ነበረ ከመካከለም የአራት እንስሶች አምሳያ ወጣ መልካቸውም እንደዚህ ነበረ ሰውም ይመስሉ ነበር ለእያንዳንዱም አራት አራት ፍት ለእያንዳንዱም አራት አራት ክንፍ ነበሩት እግሮቻቸውም ቀጥ ያሉ እግሮች ነበሩ የእግራቸውም ኮቴ እንደ ጥጃ አገር ኮቴ ነበረ እንደ ተወለወለ ናስም ይብለጨለጭ ነበር በክንፎቻቸውም በታች በእያራቱ ጎድናቸው እንደ ሰው እጅ ነበረ ለአራቱም እንደዚህ ያሉ ፍትና ክንፍ ነበሯቸው ክንፎቻቸው እርስ በርሱ የተያዘ ነበረ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር ያንዳንዱም ፍቱን አቅነተው የነበረ የፊታቸው አምሳያ እንደ ሰው ፍት ነበረ ለአራቱም በስተቀኛቸው እንደ አንበሳ ፍት በስተግራቸውም እንደ ላም ፍት ነበራቸው ለአራቱም ደግሞ የነስር ፍት ነበራቸው ክንፋቸውም በላይ ተዘርግቶ ነበር የእያንዳንዱም ሁለት ሁለት ክንፋቸው የተያዙ ነበሩ ሁለት ሁለቱም ገላቸውን ይከዱ ነበር ያንዳንዱም ወደ ፊት ቀጥ ብለው ይሄድ ነበር መንፈስም ወደሚሄድበት ሁሉ ይሄዱ ነበር ሲሄዱም አይከላመጡም ነበር በእንስሶቹ መካከል እንደሚነደድ የሳት ፈም ያለ ምስያ ነበረ በእንስሶች መካከል ወዲና ወዲያ የሚሄድ እንደፋና ያለ ምስያ ነበረ ለእሳቱም ጸዳል ነበረው ከእሳቱም መብረቅ ይወጣ ነበር እንስሶቹም እንደ መብረቅ ምስያ ይሮጡና ይመለሱ ነበር እንስሶችንም ስመለከት እነሆ በአራቱ እንስሶች አጠገብ በመድር ላይ አንድ አንድ መንኩራኩራየው የመንኩራኩሩም መልክ እንደ ቢረሌ ነበረ አራቱም አንድ ምስያ ነበሩ ስራቸውም በመንኩራኩር ውስጥ እንዳለ መንኩራኩር ነበረ በእያራቱ ጎልናቸው ይሄዱ ነበር ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር ቁመታቸውም የረዘመና የሚያስፈራ ነበረ ያአራቱም ክበብ ዙሪያው በአይን ተሞልቶ ነበር እንስሶቹም በሄዱ ጊዜ መንኩራኩሮቹ በአጠገባቸው ሄዱ እንስሶቹም ከመድር ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ መንኩራኩሮቹ ከፍ ከፍ አሉ መንፈሱ ወደሚሄድበት ሁሉ እነርሱ ሄዱ የእንስሶቹ መንፈስ በመንኩራኩሮቹ ውስጥ ነበርና መንኩራኩሮቹ በአጠገባቸው ከፍ ከፍ አሉ። የእንስሶቹ መንፈስ በመንኩራኩሮቹ ውስጥ ነበርና እነዚያ ሲሄዱ እነዚህ ሄዱ ነበር። እነዚያም ሲቆሙ እነዚህ ይቆሙ ነበር። እነዚያም ከመድር ከፍ ከፍ ሲሉ መንኩራኩሮቹ በአጠገባቸው ከፍ ከፍ ይሉ ነበር። ከእንስሶች ራስ በላይ የሚያስፈራ በረዶ የሚመስል የጠፈር አምሳያ በራሳቸው ላይ ተዘርግቶ ነበር። ከጠፈሩም በታች ክንፎቻቸው እርስ በርሳቸው ተቃንተው ነበር ለእያንዳንዱም ገላውን የሚከድኑ ሁለት ሁለት ክንፎች ነበሩት ሲሄዱም የክንፎቻቸው ደምጽ እንደ ብዙ ውሃ ደምጽ እንደ ሁሉን የሚችል የአምላክም ደምጽ እንደ ታላቅም ሰራዊት ደምጽ ሆኖ ሰማው ሲቆሙም ክንፎቻቸውን ዝቅ ያደርጉ ነበር በራሳቸውም ላይ ካለው ጠፈር በላይ ደምጽ ተሰማ ሲቆሙም ክንፎቻቸውን ዝቅ ያደርጉ ነበር በራሳቸውም በላይ ካለው ጠፈር በላይ የሰንፔር ድንጋይ የሚመስል የዙፋን አምሳያ ነበር በዙፋኑም አምሳያ ላይ እንደ ሰው መልካም አምሳያ ነበር ከወገቡም አምሳያ ወደ ላይ የሚብለጨለጭ የወርቅ ምስያ አየው ከወገቡም አምሳያ ወደ ታች እንደ እሳት ምስያ አየው በዙሪያውም ጸዳል ነበረ በዘናብ ቀን በደመና ውስጥ እንደ ቀስተ ደመና አምሳያ እንዲሁ በዙሪያው ያለ ጸዳል አምሳያ ነበር የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌ መልክ ይህ ነበረ ባየውም ጊዜ በግንባር የተደፋው የሚናገረንም ድምጽ ሰማው
ምዕራፍ 2 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ በእግርህ ቆም እኔ መናገርሃለሁ አለኝ በተናገረኝም ጊዜ መንፈስ ገባብኝ በእግሬ ማቆመኝ የሚናገረኝንም ሰማው እርሱም እንዲያለኝ የሰው ልጅ ሆይ በእኔ ላይ ወደ አመጹ ወደ አመጸኞች ሰዎች ወደ እስራኤል ልጆች ልካለሁ እነርሱና አባቶቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ አመጹብኝ እነርሱ ፊታቸው የተጨማተረ ልባቸውም የደነደነ ልጆች ናቸው እኔ ወደ እነርሱ ልካለሁ አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በላቸው ነሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነብይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ኩርንችትና እሾህ ከአንተ ጋር ቢኖሩም አንተም በጊንጦሽ መካከል በትቀመጥም አትፍራቸው ቃላቸውንም አትፍራ። አንተ ቃላቸውን አትፍራ ከፊታቸውም የተነሳት ድንግጥ። ነሱም አመጸኛ ቤት ናቸው። እነሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ቃለን ተነግራቸው አለ አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግረህን ስማ እንደዚያ እንዳመጸኛው ቤት አመጸኛት ሆን አፈን ክፈት የምሰጠንም ብላ ባየሁም ጊዜ እነሆ እጅ ወደኔ ተዘርግታ ነበር እነሆም የመጻፍ ጥቅል ነበረባት በፊቴም ዘረጋው በውስጥና በውጪም ተጽፎበት ነበር ለክሶና ሀዘን ዋይታም ተጽፎበት ነበር ምዕራፍ 3 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘውን ብላ የነን መጻፍ ብላ ሄደም ለእስራኤል ቤት ተናገራለኝ አፈንም ከፈት መጻፉን ማጎረሰኝ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፈይ ብላ በመሰጠም በዚህ መጻፍ ሆደም ሙላለኝ አኔም በላሁት ባፊም ውስጥ እንደማርጣፈጠ እንዲህ ማለኝ የሰው ልጅ ሆይ ተነስተ ወደ እስራኤል ቤት ሄድ ቃለንም ተናገራቸው ወደ እስራኤል ቤት እንጂ ንግግራቸው ወደ ተለቀው ቋንቋቸው ወደማይታወቅ ህዝብ አልተላከምና ንግግራቸው ወደ ተለቀው ቋንቋቸው ወደማይታወቅ ቃላቸውንም ታወቀ ዘንድ ወደማይቻለ ህዝብ አላኩም ወደ እነዚያ ስልኬ ቢሆን ኖሮ በሰሙ ነበር ነገር ግን የእስራኤል ቤት ሁሉ የተነከረ ግንባርና የደነደነ ልባላቸውና እኔንም መስማትም ቢብለዋልና የእስራኤል ቤት አንተን አይሰሙ እነሆ ፍትህን በፊታቸው ግንባረንም በግንባራቸው አጠንክር ያለው ከቡላ ድንጋይ ይልቅ እንዳለ አልማዝ ግንባረህን አጠንክር ያለው እነርሱ አመጸኛ ቤስ ቢሆኑ አትፍራቸው ከፊታቸውም የተነሳት ድንገት እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የነገርሁን ቃልን ሁሉ በልብ ተቀበል በጆሮህም ስማ ተነስተም ወደ ተማረኩ ወደ ወገነህ ልጆች ሄድ ነርሱም ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለ ንገራቸው አለኝ መንፈስም ማነሳኝ በኋላም የእግዚአብሔር ክብር ከቦታው ይባረክ የሚል የጽኑ ንውጥታ ድምጽ ሰማው ያራቱም እንስሳ ከንፎች እርስ በርሳቸው ሲማቱ ባጠገባቸው የመንኩራክሮችን ድምጽ የጽኑንም ንውጥታ ድምጽ ሰማው መንፈስ አንስቶ አሰገደኝ እኔም በመረትና በመንፈስ የሙቀት ሄድኩ የእግዚአብሔርም እጅ በላይ በርተታ ነበር በትዕላቪብም ወዳሉ በኮቦርም ወንዝ አጠገብ ወደ ተቀመጡ ምርኮኞች መጣው በተቀመጡበትም ቦታ ተቀመጡ በዚያም ሰባት ቀን በደንጋጤ በመካከላቸው ተቀመጡ ከሰባቱም ቀን በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተጣባቂ አድርጌ ያለው ስለዚህ አፍየን ቃል ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው እኔ አጥያተኛውን በርግጥ ሞት አለ ባልሁት ጊዜ አንተም ባታስጠነቅቀው ነፍሱም እንድትደን ከከፉ መንገዱ ይመለጽ ዘንድ ለሃጢያተኛ አስጠንቅቀ ባትነግረው ያ ሃጢያተኛ በሃጢያት ይሞታል ደሞን ግን ከጅ ፈልጋለሁ ነገር ግን አንተ ሃጢያተኛውን በታስጠነቅቅ እርሱም ከሃጢያቱና ከከፉ መንገዱ ባይመለስ በሃጢያቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍሰን አድናሃል ደግሞ ጻድቁ ከጽድቁ ተመልሶ ሃጢያት በሰራ ጊዜ እኔ በፊቱም መንከፋትን ሳደርግ እርሱ ይሞታል አንተ ማላስጠነቀከውምና በሃጢያቱ ይሞታል ያደረጋትም ጽድቅ ነገር አትታሰብለትም 
ደሙን ግን ከጅ ፈልጋለሁ ነገር ግን ኃጢያት እንዳይሰራ ጻድቁን በታስተነቅቅ እርሱም ኃጢያት ባይሰራ ተጠንቅቀዋልና በርግጥ በህይወት ይኖራል አንተም ነፍሰን አድናል በዚያም የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረች እርሱም ተነስተ ወደ ቆላው ሄድ በዚያም እናገርሃለሁ አለኝ እኔም ተነስቼ ወደ ቆላው ሄዱ ነሆም በኮቦር ወንዝ እንዳየሁት ክብር ያለ የእግዚአብሔር ክብር በዚያ ቆሞ ነበር በግንባሬም ተደፋው መንፈስም ገባብኝ በእግሬ ማቆመኝ ተናገረኝም እንዲህም አለኝ ሂድ ገብተ ቤተን ዝጋ አንተም የሰው ልጅ ሆይ እነሆ ገመድ ያደርጉብሃል ያስሩህማል አንተም በመካከላቸው አቶ በጣም እኔም ምላሰን ከተናጋጋ አጣብቃታለሁ አንተም ዲዳት ሆናለ ነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና የሚዘልፍ ሰው አቶ ነባቸው ነገር ግን በተናገርሁ ጊዜ አፈን ከፍታለሁ ነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና አንተ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚሰማ ይስማ የማይሰማም አይስማ ትላቸዋል ምዕራፍ 4 አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጡብን ወስደ በፊታ አኑራት የኢየሩሳሌምንም ከተማ ሰል ሳልባት ከበባት ምሽግም ስራባት አፈርም ደልደልባት ሰፈርም ማቆመባት በዙሪያውም የሚያፈርስ ግንድ አድርግባት የብረት ምጣድም ወስደ ባንተና በከተማይቱ መካከል ለብረት ቅጥር አድርገው ፍተንም ወደርሷ አቅና የተከበበችም ተሆናለች አንተም ተከባታለ ይህም ለእስራኤል ቤት ምልክት ይሆናል አንተም በግራ ጎድነተኛ የእስራኤልንም ቤት ኃጢያት አኑርባት በመተተኛ በትንቀን ቁጥር ኃጢያታቸውን ተሸከማለ እኔም የኃጢያታቸውን አመታት ላንተ የቀን ቁጥር እንዲሆንልለ 390 ቀን ሰጥቻለሁ የእስራኤልን ቤት ኃጢያት ተሸከማለ ነዚህንም በፈጸምክ ጊዜ በቀይ ጎድነተኛ አለ የይሁዳንም ቤት ኃጢያት ተሸከማለ አንድን አመት አንድ ቀን አድርጌ 40 ቀን ሰጥቻለሁ ክንድ ህነራቆቱን አድርገ ፍተን ወደ ኢየሩሳሌም ክቡ ታቀናለ ትንቢትም ትናገርባታለ እነሆም ገመድ አድርግባለሁ የምትከብበትንም ወራት እስክትፈጽም ድረስ ከጎድን ጎድነ አትገለበጥም አንተም ስንዴንና ገብሰን ባቄላንና ምስርን ጤፈንና አጃን ወደ አንተ ወሰድ በአንድ ቀን ውስጥ አድርገ እንጀራ ጋገር በጎድነ እንደተኛበት ቀን ቁጥር 390 ቀን ተበላውለ የምትበላውም በሚዛን በየቀኑ 20 20 ሰቀል ይሁን በየጊዜው ተበላውለ ወሃውንም በልክ የኢን መስፈሪያ ከ6 እጅ አንድን እጅ ተጠጣለ በየጊዜው ተጠጣውለ እንደገብ ስንጎቻም አድርገ ተበላውለ ከሰውም በሚወጣ ፈንድያ በፊታቸው ተጋግረዋለ እግዚአብሔርም እንዲሁ የእስራኤል ልጆች እነርሱም በመበተነባቸው ባዛ መካከል እርኩስ እንጀራቸውን ይበላሉ አለ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ እነሆ ሰውነቴ አረከሰችም ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ጥንብና አውሬ የሰበረውን ከቷል በላውም እርኩስም ስጋ ባፊ ውስጥ አልገባም አሉ እርሱም ነሆ በሰው ፋንድያ ፋንታ ኩበት ሰጥቻለሁ በርሱም እንጀራ ተጋግራለ አለኝ ደግሞ ምንዲያለኝ የሰው ልጅ ሆይ የኢየሩሳሌምን እንጀራ በትር ሰብራለሁ እየፈሩም እንጀራን በሚዛን ይበላሉ እየደነገጡም ውሃን በልክ ይጠጣሉ ይህም እንጀራንና ውሃን እንዲያጡ እርስ በርሳቸውም እንዲደነቁ በአጣታቸውም እንዲሰለስሉ ነው ምዕራፍ 5 አንተም የሰው ልጅ ሆይ የተሳለ ጎራዴ ወሰድ እንደ ጢም መላጫ ወደ አንተ ተወስደዋለ ራስህንና ጢመንም ተደጭበታለ ሚዛንንም ወሰድ ጠግሮንም ተከፋፍላለ የመከበብ ሞራት በተፈጸመ ጊዜ በከተማይቱ መካከል ሲሶን በሳት አቃጥላለ ሲሶንም ወስደ ዙሪያውን በጎራዴ ተመታለ ሲሶንም ወደ ነፋስ ተበትናለ እኔም በኋላቸው ጎራዴ መዛለሁ ከዚያም በጥቂቱ ሰድ በመጎናጸፊያም ጫፍ ቋጥራቸው ከነርሱም ደግሞ ወስደ በሳት ውስጥ ተጥላለ በሳትም ታቃጠላቸዋለ ከዚያም በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ እሳት ተወጣለች 
ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የቼ የኢየሩሳሌም ናት ባዛ መካከለ ልጋታለሁ አገሮችም በዙሪያው አሉ እርሷም ከአዛብልቅ ፍርድን በአጥያት ለወተች በዙሪያውም ካሉ አገሮች ሁሉ ይልቅ ተዛዘን ተላለፈች ፍርድን ጥላዋልና በተዛዘም ማለዱምና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዙሪያችሁ ላሉት አዛብ ሰበብ ሆናችኋልና በተዛዘም ማለዳችሁምና ፍርድንም አልጠበቃችሁምና በዙሪያችሁም እንዳሉ እንደ አዛብ ፍርድ እንኳን አላደረጋችሁምና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው እኔ ራሴ ባንቺ ላይ ነኝ አህዛብም ይያዩ ፍርድን በመካከልሽ አደርጋለሁ ስለርኩሰትሽም ሁሉ ያልሰራውትን እርሱን የሚመስል ደግሞ የማልሰራውን ነገር ሰራብሻለሁ ስለዚህ በመካከልሽ አባቶች ልጆቻቸውን ይበላሉ ልጆችም አባቶቻቸውን ይበላሉ ፍርድንም አደርግብሻለሁ ካንቺም የቀረውን ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ ስለዚህ እኔ ሄያውነኝና በድፍሽና በርኩሰትሽ መቅደስን ስላረከስ ስለዚህ በእውነት እኔ አሳንስሻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር አይኔ ማይራራም እኔ ማላዝንም ካንቺም ሲሶ በቸነፈሪ ሞታል በመካከልሽም በራብ ያልቃል ሲሶም በዙሪያሽ በሰይፍ ይወድቃል ሲሶውንም ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ በኋላቸውም ሰይፍ መዛለሁ ቁጣ የሚፈጸማል ማቴንም ይጨርሳለሁ እስናናማለሁ ማቴንም በፈጸመውባቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር በቅናቴ እንደተናገርኩ ያውቃሉ በዙሪያሽም ባሉ በአዛ መካከል በሚያልፉም ሁሉ ፊት ባድማና መሰደብ ያደርክሻለሁ በቁጣና በመዓት በመዓትም ዘለፋ ፍርድን ባደረኩብሽ ጊዜ በዙሪያሽ ላሉ አዛብ መሰደቢያና መተረቻ ተክሳጽና መደነቂያ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር ይህን ተናግረያለሁ ለማጥፋትም የሆነውን አጠፋችሁም ዘንድ የምሰደውን የራፍላጻ ባያችሁ ጊዜ ራብን ጨምርባችኋለሁ የእንጀራችሁንም በትር ሰብራለሁ ራብንና ክፎችን አራዊት ሰድባችኋለሁ ልጆቻችሁንም ያጠፋሉ ቸነፈርና ደምም ባንቺ ዘንድ ያልፋሉ ሳይፈንም አመጣብሻለሁ እኔ እግዚአብሔር ይሄን ተናገረያለሁ ምዕራፍ 6 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስ ይልመጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍትህን ወደ እስራኤል ተራሮች አቅና ትንቢትም ተናገርባቸው እንዲህም በል እስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን እግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች ለምንጮችና ለሸለቆች እንዲህ ይላል እኔ እነሆ እኔ ሳይፈን አመጣባችኋለሁ የኮረብታ መስገጃዎቻችሁን ማጠፋለሁ ንሰውያዎቻችሁ ይፈርሳሉ የጸሃይም ምስሎቻችሁ ይሰበራሉ ተወክተውም የሞቱትን ሰዎቻችሁን በጣውታቸው ፊት እጥላለሁ የእስራኤልንም ልጆች ሬሳዎች በጣውታቸው ፊት አኖራለሁ አጥንቶቻችሁንም በመሰውያዎቻችሁ ዙሪያ በትናለሁ በመትኖሩበትም ስፍራ ሁሉ ከተሞቹ ይፈርሳሉ የኮረብታው መስገጃዎችም ሁሉ ውድማ ይሆናሉ መሰውያዎቻችሁም ይፈርሳሉ ባድማም ይሆናሉ ጣውቶቻችሁም ይሰበራሉ ያልቃሉ የጸሃይ ምስሎቻችሁ ይቆረጣሉ ስራችሁም ይሻራል ተወክተውም የሞቱት በመካከላችሁ ይወድቃሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ተውቃላችሁ ነገር ግን በአገሮች ፍትበተናችሁ ጊዜ ከሳይፍ ያመለጡትን ቅሬታ በአዛ መካከል አስቀርላችኋለሁ ከእናንተ ሜዳኑት ከኔ በራቀው ባመንዝራው ልባቸውና ጣውቶቻቸውን በተከተሉ ባመንዝራ አይኖቻቸው የተሰበርሁትን እኔ ነው ደንርሱ በተማረኩት አህዛም መካከል ሆነው ያስቡኛል በርኩሰታቸውም ሁሉ ስላደረጉት ክፋት ራሳቸውን ይጸየፋሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ይህን ክፉ ነገር አደርግባቸው ዘንድ መናገሬ በከንቱ አይደለም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእጅህ አጨብጨብ በእግርህም አሸብሽብ እንዲህም በል በሰይፍና በራብ በቸነፈርም ይወድቃሉና ስለ እስራኤል ቤት ስለ አጸያፍ እስራኤልዎቻቸው ሁሉ ወዮ በሩቅ ያለው በቸነፈር ይሞታል በቅርብም ያለው በሰይፍ ይወድቃል የቀረውና የዳነውም በራብ ይሞታል እንዲው ማቴ ንፈጽመባቸዋለሁ ተወክተውም የሞቱ ሰዎቻቸው በጣውቶቻቸው መካከለና በመሰውያዎቻቸው ዙሪያ በጣውቶቻቸው ጣፋጭ ታባቀረው በስፍራ 
ከፍ ባለው ኮረብ ታ ሁሉ በተራሮችም ራስ ሁሉ ላይ ከለመለማም ዛፍ ሁሉ በታች ቅጠሉም ከበዛ ካድባር ዛፍ ሁሉ በታች በሆኑ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እጄንም ዘረጋባቸዋለሁ በሚኖሩበትም ስፍራ ሁሉ ምድሪቱን ከደብላታ ምድረበዳ ይልቅ ውድማና በረሃ ደርጋታለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ምዕራፍ 7 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምድር እንዲ ይላል ፍጻሜ በመድሪቱ ባራቱ ማዘን ላይ ፍጻሜ ደርሷል አሁን ፍጻሜ ባንቺ ላይ ነው ቁጣየንም ሰድብሻለሁ እንደ መንገድሽም መጠን ፈርድብሻለሁ ኩስኩልና ሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራልሽም እኔም ማላዝንም መንገድሽንም አመጣብሻለሁ ርኩሰትሽም በመካከለሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ክፉ ነገር አንድ ክፉ ነገር እነሆ ይመጣል ፍጻሜ መጥቷል ፍጻሜ መጥቷል ነቅቶብሻል እነሆ ደርሷል በመደር የምትቀመጥ ሆይ ተራህ ደርሷል ጊዜ መጥቷል ቀን ቀርቧል የሽብር ቀን ነው እንጂ በተራራ ላይ ያለ እልልታ አይደለም አሁን በቅርብ ማአቴ አፈስብሻለሁ ቁጣየን መፈጽምብሻለሁ እንደ መንገድሽም መጠን ፈርድብሻለሁ ውስቁልና ሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራም እኔም አላዝንም እንደ መንገድሽም መጠን አመጣብሻለሁ እርኩሰትሽም በመካከለሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር የምቀሰፍ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ኖ ቀኑ እነሆ መጥቷል ተራህ ወጥቷል ብትር አብባል ተብይትም አጀፍጭፋል ግፍ ወደ ክፋት ብትር ተነስቷል ከነርሱና ከብዛታቸው ካብታቸው ምንም አይቀርም የሚያለክስላቸውም የለም ጊዜው መጥቷል ቀኑ ቀርዋል ማአት በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና የሚገዛ ደስ አይበለው የሚሸጥም አልቀስ የሚሸጥ ወደ ሸጣው ነገር አይመለስም ሰውም በነፍሱ አጥያት አይጸናም መለከቱ ነፍታዋል ሁሉንም አዘጋጅተዋል ነገር ግን ማአቴ በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና ወደ ሰልፍ የሚሄድ የለም ሰይፍ በውጪ ቸረፈርና ራብ በውስጥ አለ በሜዳ ያለው በሰይፍ ይሞታል በከተማም ያለው ቸነፈርና ራቢ ፈጅታል ከነርሱም የሚሸሹ ይድናሉ በተራራም ላይ ይሆናሉ እኔም በአጥያታቸው ሁሉ ነገር ላለው እጅ ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም ሁሉ እንደ ውሃ ተቀልጣለች ማቀም ይለብሳሉ ድንጋጤ የሚሸፈናቸዋል በፊትም ሁሉ ላይ እፍረት ይሆናል ራሳቸውንም ሁሉ ይነጩታል ብራቸውም በጎዳናዎቹ ላይ ይጥላሉ ወርቃቸውም እንደ ጉድፍ ይሆናል በእግዚአብሔር ማአት ቀን ብራቸውና ወርቃቸው ያድናቸው ዘንድ አይችልም እርሱ ያጣታቸውን ክፋት ሆኗልና ሰውነታቸውን ያጠጉም ሆዳቸውንም አይሞሉ የክብሩንም ጌት ወደ ተእቢት ለወጡ የርኩሰታቸውን ምስሎች አደረጉባት ስለዚህ እኔ በእነርሱ ዘንድ እርኩስ አድርጌታለሁ በባዓድምጭ ለንጥቂያ በመድር ኃጢያተኞችምጭ ለብዝበዛ አሳልፈ ይሰጣታለሁ ነርሱም ያረክሷታል ፍቴን ከነርሱ ዘንድ መልሳለሁ ምስጢሬንም ያረክሳሉ ወንበዴዎችም ይገቡባታል ያረክሷትም አለ ምድር ደም ባመጣው በደል ከተማም በግፍ ተሞልታለችና ሰንሰለት ስራ ካዛብ ዘንድ ከሁሉ የሚከፉትን አመጣለሁ ቤቶቻቸውንም ይወርሳሉ ያያለንም ትብት አጠፋለሁ መቅደሶቻቸው ይረክሳሉ ጠፋት መጥቷል ሰላም የሚሻሉ እርሱም አይገኝም ድንጋጤ በድንጋጤ ላይ ይመጣል ወሬም ወሬውን ይከተላል ከነብዩም ዘንድ ራአይን ይሻሉ ከካህኑም ዘንድ ተምህርት ከሽማግሌዎቹም ዘንድ ምክር ይጠፋል ንጉሱም ያለክሳል አለቃም ወርደትን ይለብሳል የምድርም ህዝብ እጅ ተንቀጠቀጣለች እንደ መንገዳቸው መጠን አደርግባቸዋለሁ በፍርዳቸው መጠን ፈርድባቸዋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 8 በስድስተኛው ማመት በስድስተኛው ወር ከወሩን በአምስተኛው ቀን በቤቴ ተቀምጬ ሳለው የይሁዳ ምሽማግሌዎች በፊቴ ተቀምጠው ሳሉ በዚያ የጌታ የእግዚአብሔር እጅ በላይ ወደቀች እኔም አየው 
እነውም እንደ እሳት የሚመስል አምሳያ ነበረ ከወገው ምሳሌ ወደ ታች እሳት ነበረ ከወገው ወደ ላይ እንደ ጸዳል ምሳሌ እንደሚብለጨለጨም የወርቅ ምሳሌ ነበረ እጅ መሳይንም ዘረጋ በራስ ጠግሮ የሚያዘኝ መንፈስም በመድረና በሰማይ መካከል አነሳኝ በእግዚአብሔር ምራኤ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ሰሜን ወደ ሚመለከተው ወደ ውስጠኛው አደባባይ በር መግቢያ አመጣኝ በዚያም ቅንአት የሚያነሳሳ የቅንአት ጣውት ተተክሎ ነበር እነሆም በቆላው እንዳየው ትራኤ የእስራኤል አምላክ ክብር በዚያ ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አይነህን ወደ ሰሜን መንገድ አንሳለኝ አይኔንም ወደ ሰሜን መንገድ አነሳው እነሆም በመሰውያው በር በሰሜን በኩል በመግቢያው ይህ የቅንአት ጣውት ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የሚያደርጉትን ከመቅደስ የሚያረቁኝ ዘንድ የእስራኤል ቤት በዚህ የሚያደርጉትን ታላቁ ነርኩሰት ታያለህነ ደግሞም ተመለሰ ከዚህ የበለጠ ታላቅ ርኩሰት ታያለ አለኝ ወደ አደባባዩ መግቢያ መጣኝ ባየውም ጊዜ እነሆ በግንቡ ውስጥ ፉካ ነበረ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ግንቡን እንደላው አለኝ ግንቡንም በነደልኩት ጊዜ መስጊያ ያገኘው እርሱም ግባ በዚህ የሚያደርጉትን ክፉን ርኩሰት ኢ አለኝ እኔም ገባውና እነሆ በግንቡ ዙሪያ ላይ የተንከሳቃሾችና የርኩሳን አራዊት ምሳሌ የእስራኤልንም ቤት ጣውታት ሁሉ ተስለዋየው በፊታቸውም ከእስራኤል ቤት ማግለው ይሰባ ሰዎች ቆሞ ነበር በመካከላቸውም የሳፋን ልጅ ያዕዝናንያ ቆሞ ነበር ሰውም ሁሉ እያንዳንዱ በእጁ ጥናውን ይዞ ነበር የጣኑም ጢስ ሽቱ ይወጣ ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት ማግለዎች በጨለማ እያንዳንዱ በሰሉ ቤት የሚያደርጉትን አይታልነ ነርሱ እግዚአብሔር አያይንም እግዚአብሔር ምድሪቱን ተቷታል ይላሉና አለኝ እርሱም ደግሞ ተመልሰ ከዚህ የበለጣውን የሚያደርኩትን ታላቅ ርኩሰት ታያለ አለኝ ወደ ሰሜንም ወደሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር ቤት በር መግቢያ መጣኝ እነሆ ሴቶች ለተልሙዝ ይያለቀሱ በዚያ ተቀምጠው ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የናይታልነ ደግሞ ተመልሰ ከዚህ የበለጣ ርኩሰት ታያለ አለኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ውስጠኛው አደባባይ አመጣኝ ኖም በእግዚአብሔር መቅደስ መግቢያ ፊት በወለሉና በመሰብያው መካከል 25 የሚያሉ ሰዎች ነበሩ ጀርባቸውም ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ፊታቸውም ወደ ምስራቅ ነበረ ነርሱም ወደ ምስራቅ ለጸሃይ ይሰግዱ ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የናይታልነ በዚህ የሚያደርጉትን የነርኩሰት ያደርጉ ዘንድ ለይሁዳ ቤት ጥቂት ነገር ነውነ ምሪቱን በግፍ ሞልተዋታል ያስቆጡኝም ዘንድ ተመልሰዋል ኖ ቅርንጫፉን ወደ አፍንጫቸው አቀረባዋል ስለዚህ እኔ ደግሞ በመዓት ሰራለሁ አይኔ አይራራም እኔ ማላዝንም ወደ ጆሮዬም በታላቅ ድምጽ ቢጮሁ አልሰማቸው አለ ምዕራፍ 9 እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሳሪያን በጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምጽ በጆሮ የጮሃ ነሆም እያንዳንዳቸው አጥፊውን መሳሪያ በጃቸው ይዘው ስድስት ሰዎች ወደ ሰሜን ከመመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ የጻፊም ቀለም ቀንድ በወገው ያዘ አንድ ሰው ነበረ ነርሱም ገብተው በናሱ መሰብ ያጠገብ ቆሙ የእስራኤል ማምላክ ክብር በላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር በፍታም የለበሰውን የጻፊውንም ቀለም ቀንድ በወገው ያዘውን ሰው ጠራ እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከለ ለፍ በመካከሏም ስለተሰራው ርኩሰት ሁሉ በሚያለክሱና በሚተክሱ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፋለው እኔም እየሰማው ለሌሎቹ እርሱን ተከትላችሁ በከተማይቱ መካከለ ለፉ ግደሉም አይናቹ አይራራ አትዘኑም ሽማግሌውንና ቆገዙን ቆንጆይቱንም ህፃናቶቹንና ሴቶቹን ፈጸማችሁ ግደሉ ነገር ግን ምልክቱ ወደ አለበት ሰው ሁሉ አትቀረቡ በመቅደስም ጀምሩ አላቸው በቤቱም አንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀምሩ እርሱም ቤቱን አርክሱ በተገደሉትም ሰዎች አደባባዮችን ሙሉ ውጡ አላቸው እነርሱም ወተው በከተማይቱ ገደሉ ሲገሉም እኔ ብቻ ይንቀርቼ ሳለው 
በግንባር የተደፈቼ ጌታ አግዚአብሔር ሆይ ወዮ ማተን በኢየሩሳሌም ላይ ስታፈስ የእስራኤልን ቅሬታ ሁሉ ታጠፋለነ በየጨው እርሱም የእስራኤልና የይሁዳ ቤት ኃጢአት እጅግ ወስቷል ምንድሪቱም ደም ከተማይቱም ማመጽን ተሞልታለች እነርሱም እግዚአብሔር ምንድሪቱን ትቷታል እግዚአብሔር ማያይም ብለዋል እኔም ደግሞ ባይኔ አልራራም አላዝንምም መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መልሳለሁ አለኝ ነው በፍታ የለበሰው የቀለም ቀንድም በወገቡ ያዘው ሰው ያዘስህኝን አድርጋለሁ ብሎ በቃሉ መለሰ ምዕራፍ 10 እኔ ማየው ነሆም በኪሩዌል ራስ ላይ ባለው ጠፈር በላያቸው እንደ ሰምፔር ድንጋይ ያለ እንደ ዙፋን የሚመስል መልክ ተገለጠ በፍታም የለበሰውን ሰው በመንኩር አክሮሽ መካከል ከኪሩበት አሽግባ ከኩሪዌልም መካከል ካለው እሳትፍም እጅህን ሙላ በከተማይቱም ላይ በትናት ብሎ ተናገረው እኔም ይያየው ገባ ሰውየውም ሲገባ ኪሩቤል በቤቱ ቀኝ በኩል ቆመው ነበር ደመናውም ውስጠኛውን አደባባይ ሞላ የእግዚአብሔር ክብርም ከኪሩቤል ወጥቶ በቤቱ መድረክ ላይ ቆመ ቤቱም በደመናው ተሞላ አደባባዩም በእግዚአብሔር ክብር ጸዳል ተሞላ ሁሉንም የሚችል አምላክ እንደሚናገረው ያለ ድምጽ እንዲሁ የኪሩቤል ክንፎች ድምጽ እስከ ውጪው አደባባይ ድረስ ተሰማ በፍታም የለበሰውን ሰው ከመንኩራኩሮች ከኪሩቤል መካከለ ሳቱ ሰድ ብሎ ባዘዘው ጊዜ እርሱ ገብቶ በአንድ መንኩራኩር አጠገብ ቆመ ኪሩብም ከኪሩቤል መካከል እጁን በኪሩቤል መካከል ወዳለው እሳት ዘርግቶ ከዚያ ወሰደ በፍታም በለበሰው ሰው እጃ ኖረው እርሱም ይዞ ወጣ በኪሩቤልም ከክንፎቻቸው በታች የሰው እጅን መሳይ ታየ እኔም አየው እነሆ በኪሩቤል አጠገብ አራት መንኩራኩሮች ነበሩ አንዱ መንኩራኩር ባንዱ ኪሩብ አንዱ መንኩራኩር ባንዱ ኪሩብ አጠገብ ነበረ የመን ኩራክሮቹ መልክ እንደ ቢሬሌ ድንጋይ ነበረ ያራቱ መልክ አንድ ይመስል ነበር መልካቸውም በመንኩራኩር ውስጥ እንዳለ መንኩራኩር ነበረ ሲሄዱም ባራቱ ጎናቸው ይሄዱ ነበር ሲሄዱም ማይገላመጡም ነበር ራስ ወደም ተመለከተ በስፍራ ወደዚህ ይከተሉ ነበር ሲሄዱም ማይገላመጡም ነበር ገላቸውም ሁሉ ጀርባቸውም እጃቸውም ክንፋቸውም መንኩራኩሮቹም ላራቱ የነበሩ መንኩራኩሮች በዙሪያቸው አይኖች ተሞልተው ነበር መንኩራኩሮችም እኔ የሰማው ገልገል ተብለው ተጠሩ ለያንዳንዱ ማራት ታራት ፊት ነበሩት አንደኛው ፊት የኪሩ ፊት ሁለተኛውም የሰው ፊት ሶስተኛውም የአንበሳ ፊት አራተኛውም የነስር ፊት ነበረ ኪሩቤልም ከፍ ከፋሉ የበኮቦር ወንዝ ያየውት እንስሳ ነው ኪሩቤልም ሲሄዱ መንኩራኩሮቹ ባጠጋቸው ይሄዱ ነበር ኪሩቤልም ከመድር ከፍ ከፍ ይሉ ዘንድ ክንፎቻቸውን ሲዘረጉ መንኩራኩሮች ደግሞ ካጠጋቸው ፍቅቅ አይሉም ነበር ህይወት ያላቸው የእንስሶች መንፈስ በመንኩራኩሮቹ ውስጥ ነበርና እነዚህ ሲቆሙ እነዚያ ይቆሙ ነበር እነዚህም ከፍ ከፍ ሲሉ እነዚያ ከነርሱ ጋር ከፍ ከፍ ይሉ ነበር የእግዚአብሔርም ክብር ከቤቱ መድረክ ላይ ወጥቶ በኪሩቤል ላይ ቆመ ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ እኔም ይያየው ከመድር ከፍ ከፋሉ በወጡን ጊዜ መንኩራኩሮች ባጠጋቸው ነበሩ በእግዚአብሔርም ቤት በመስራቁ በር መግቢያ ቆሙ የእስራኤልም አምላክ ክብር በላያቸው ላይ ነበር ይህ በኮቦር ወንዝ ከእስራኤል አምላክ በታች ያየውት እንስሳ ነው ኪሩቤልም እንደነበሩ አስተዋሉ ለእያንዳንዱ አራት አራት ፊት ለእያንዳንዱም አራት አራት ክንፍ ነበሩት የሰው ምጭ አምሳያ ከክንፎቻቸው በታች ነበረ ፊቶቻቸውም በኮቦር ወንዝ ያየዋቸውን ፊቶች መስሉ ነበር ነርሱና መልካቸውም እንዲው ነበረ እያንዳንዱ ማቅነቶ ወደፊት ይሄድ ነበር ምዕራፍ 11 
መንፈስም ማነሳኝ ወደ ጻሃይ መውጫ ወደም ይመለከት ወደ እግዚአብሔር ቤትም ወደ ምስራቁ በራ መጣኝ እነሆም በበሩ መግቢያ 25 ሰዎች ነበሩ በመካከላቸው የሕዝቡን አለቆች ያዙርን ልጅ ያዛኒያንና የበናያስ ልጅ ፈላጢያን አየው እርሱም እንዲህ አለኝ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ ክፋተን የሚያስቡ በዚችም ከተማ ክፉን ምክር የሚመክሩ ሰዎች ናቸው እነርሱም በእውኑ ቤቶችን የምንሰራበት ዘመን የቀረበ አይደለም እነ ይህች ከተማ ድስት እኛም ስጋ ነን ብለዋል ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገርባቸው ትንቢት ተናገር የእግዚአብሔርን መንፈስ ወደቀብኝ እንዲህም አለኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ተናገር እስራኤል ቤት ሆይ ይህን ነገር ተናግራችኋል እኔም የልባችሁን हिसाब አውቃለሁ በዚች ከተማ ውስጥ ግዳዮቻችሁን አብዝታችኋል በጎዳናዎችዋም ግዳዮችን ሞልታችኋል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመካከሏ ያኖራችኋቸው ግዳዮቻችሁ እነርሱ ስጋው ናቸው ይህችም ከተማ ድስቱናት እናንተን ግን ከመካከሏ አወጣችኋለሁ ሳይፈን ፈርታችኋል እኔም ሳይፈን አመጣባችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በመካከሏም አወጣችኋለሁ በእንግዶችም እጅ አሳልፈ ይሰጣችኋለሁ በላያችሁም ፍርድ አደርጋለሁ በሳይፍ ትወድቃላችሁ በእስራኤልም ድንበር ፈርድባችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ታውቃላችሁ ይህች ከተማ ድስት አትሆንላችሁም እናንተም በመካከሏ ስጋ ተሆኑም እኔም በእስራኤል ድንበር ፈርድባችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ሁታውቃላችሁ በትዕዛዝ ያልሄዳችሁምና ፍርዴንም አላደረጋችሁምና በዙሪያችሁም እንደሚኖሩት እንዳ ህዛብ ህግ አድርጋችኋል ትንቢትም በተናገርሁ ጊዜ የበናያስ ልጅ ፈላጢያ ሞተ እኔም በግንባሬ ተደፍቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ በእውኑ የእስራኤልን ቅሬታ ፈጽመት አጠፋለህነ ብዬ በታላቅ ድምጽ ጮህ እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ራቁ ይህች ምድር ርስት ሆና ለኛ ተሰጥታለች የሚሏቸው ወንድሞችህና ዘመዶችህ የወገኖችህም ሰዎች ሁሉ የእስራኤልም ቤት ሁሉ ናቸው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ወደ አህዛብ አርቅያቸዋለሁ ወደ አገሮችም በትኛቸዋለሁ ይሁን እንጂ በመጥባቸው አገሮች በእነዚያ ትንሽ መቅደስ ሆናቸዋለሁ በል ስለዚህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከአህዛብ ዘንድ አከማቻቸዋለሁ ከተበተናችሁባቸው ማገሮች ሰበስባቸዋለሁ የእስራኤልንም ምድር ሰጣቸዋለሁ ወደዚያም ይመጣሉ ጸያፉንና ርኩሱንም ነገር ሁሉ ከርሱ ያወጣሉ በተዕዛዜም ይሄዱ ዘንድ ፍርዴንም ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ አንድ ልብ ሰጣቸዋለሁ በውስጣቸውም አዲስ መንፈስ ሰጣለሁ ከስጋቸውም ውስጥ የድንጋዩን ልብ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ልባቸውም ጸያፍንና ርኩስን ነገር በሚከተል በእነርሱ ራስ ላይ መንገዳቸውን አመልሳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ መንኮራኩሮችም ባጠገባቸው ነበሩ የእስራኤልም አምላክ ክብር በላያቸው ላይ ነበረ የእግዚአብሔርም ክብር ከከተማይቱ ውስጥ ተነስቶ በከተማይቱ ምስራቅ በኩል ባለው ተራራ ላይ ቆመ መንፈስም ማነሳኝ በእግዚአብሔርም መንፈስ በራእይ ወደ ክላውዲዮን ምድር ወደ ምርኮኞቹ አመጣኝ ያየሁትም ራእይ ከኔ ወጥቶ ተለየ እግዚአብሔርም ያሳየኝን ነገር ሁሉ ለምርኮኞች ተናገሩ ምዕራፍ 12 
የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ነን እንዲ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በአመጸኛ ቤት መካከል ተቀምጣል ያዩ ዘንድ አይን አላቸው እነርሱም ማያዩም ይሰሙም ዘንድ ጆሮ አላቸው እነርሱም አይሰሙም እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና አንተም የሰው ልጅ ሆይ የስደተኛ እክታ ዘጋጅ በፊታቸውም ቀለቀን ተማረክ በፊታቸውም ከስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ተማርከ ሄድ እነርሱ ማመጸኛ ቤት እንደሆኑ ምን አልባት ያስተውሉ ይሆናል ቀለቀንም በፊታቸው እክተን እንደ ስደተኛ እክት አውጣው በማታም ጊዜ በፊታቸው ስደተኞች እንደሚወጡ እንዲሁ ወጣ በፊታቸውም ግንቡን ንደል በርሱም አውጣ ለእስራኤልም ቤት ምልክት አድርግ ያለውና በፊታቸው በጫንቃህ ላይ አንግተው በጨለማም ተሸክመ ሁጣ ምድሪቱንም እንዳታይ ፍትን ሸፈን እንዳዘዘኝም አደረኩ ቀለቀንም እክቱን እንደ ስደተኛ እክታ ወጣው በማታም ጊዜ ግንቡን በእጅ እየነደልኩ በጨለማም አወጣሁት በፊታቸውም በጫንቃይ ላይ አንግቼ ተሸከምሁት በነጋውም የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ አመጸኛ ቤት የእስራኤል ቤት የምታደርገው ምንድነው አላሉህም ምን አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል የሸከም በኢየሩሳሌም በሚኖረው አለቃ ላይ በመካከላቸውም በሚኖሩት በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ ነው በላቸው ደግሞ እኔ ምልክታችሁ ነኝ እኔ እንዳደረኩ እንዲው ይደረግባቸዋል ነርሱም በስደት ወደ ምልኮ ይዳሉ በለ በመካከላቸውም የሚኖረው አለቃ በጫንቃው ላይ አንግቶ በጨለማ ይወጣል በዚያም ያወጡ ዘንድ ግንቡን ይነድላሉ በአይኑም ምድርን እንዳይፊቱን ይሸፈናል መረቤንም በርሱ ላይ ዘረጋለው በወጥ መደም ይያዛል ወደ ከለዳውያንም ምድር ወደ ባቢሎን አመጣውአለው ሆኖም አያያተም በዚያም ይሞታል ይረዱትም በዙሪያው ያሉትን ሁሉ ጭፍሮቹንም ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናቸዋለው በኋላቸውም ሰይፍ መዛለው ባዛው መካከል በበተንኳቸው ጊዜ በአገሮችም በዘራዋቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ በሚሄዱባቸው ማዛ መካከል እርኩሰታቸውን ሁሉ ይናገሩ ዘንድ ከሰይፍና ከራብ ከጨነፈርም ጥቂቶች ሰዎችን ከነርሱ አስቀራለው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እንጀራን በድንጋጤ ብላ ወሃንም በመንቀጥቀጥና በሀዘን ጠጣ ለምሪቱም ህዝብ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ስለሚኖሩ ስለ እስራኤል ምድር እንዲ ይላል ስለሚኖርባት ሁሉ ግፍ ምድሪቱ ከነሞላት ተፋ ዘንድ እንጀራቸውን በችግር ይበላሉ ወአቸውንም በድንጋጤ ይጠጣሉ ሰዎች የሚኖርባቸው ከተሞች ባድማ ይሆናሉ ምድሪቱም ውድማ ተሆናለች እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ በላቸው እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ዘመኑ ረዝሟል ራዕዩም ሁሉ ጠፍቷል የምትሉት ምሳሌ ምንድነው ስለዚህ እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ይህን ምሳሌ አስቀራውአለሁ በእስራኤልም ዘንድ ደግሞ ምሳሌ አድርገው አይናገሩትም አንተ ግን ዘመኑና የራዩ ሁሉ ነገር ቀርባል በላቸው ከዚህም በኋላ በእስራኤል ቤት መካከል ከንቱ ራዕይና ውሸተኛ ማርታ ይሆንም እኔ እግዚአብሔር ነኝ እናቀራለሁ የምናቀረውም ቃል ይፈጸማል ደግሞም አይዘገይም እናንተ አመጸኛ ቤት ሆይ በዘመናችሁ ቃልን እናቀራለሁ ፈጽመውም አለው ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እነሆ የእስራኤል ቤት የቺ የሚያት ራዕይ ለብዙ ዘመን ናት እርሱም ለሩቅ ወራት ትንቢት ይናገራል ይላሉ ስለዚህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል የምናገረው ቃል ይፈጸማል እንጂ ከቃሌ ሁሉ ደግሞ የሚዘገየለም ይላል እግዚአብሔር ምዕራፍ 13 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ነቢያት ላይ ትንቢት ተናገር ከገዛ ለባቸውም ትንቢት የሚናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ምን ምን ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸው ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወዮላቸው እስራኤል ሆይ ነቢያት በመደበዳ እንደሚኖሩ ቀበሮች ናቸው ወደ ተሰበረው ቁጥራል ወጣችሁም 
በእግዚአብሔርም ቀን በሰልፍ ጥቆሙ ዘንድ ለእስራኤል ቤት ቁጥር አልሰራቸው እግዚአብሔር ሳይልካቸው እግዚአብሔር ይላል የሚሉ ሰዎች ከንቱ ነገርና ውሸተኛ ማርተን አይተዋል ቃሉም ይጠና ዘንድ ተስፋ አስደርጋዋል አኔ ምሳሌ እናገር እግዚአብሔር እንዲ ብሏል ስትሉ ከንቱ ራእየን ያያችሁ ውሸተኛንም ማርተ የተናገራችሁ አይደላችሁ ምን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ከንቱ ነገርን ስለተናገራችሁ ውሸተኛ ራእየንም ስለያያችሁ ስለዚህ እነሆ እኔ በእናንተ ላይ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እጄም ከንቱ ራእየን በሚያዩ በውሸትም በሚያማርቱ ነቢያት ላይ ተሆናለች እነርሱም በህዝብ የማበር ውስጥ አይገኙም በእስራኤልም ቤት መጽሐፍ አይጻፉም ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ ሰላም ሳይኖር ሰላም ይያሉ ህዝቤን አታላውልና አንዱም ሰው ቁጥር ሲሰራ እነ ገለባ በሌለበት ጭቃ ይመርጉታልና ገለባ በሌለበት ጭቃ ለሚመርጉ ሰዎች ይወድቃል በላቸው የሚያሰጥም ዝናብ ይዘንባል ታላቅም የበረዶ ድንጋይ ይወድቃል አውሎ ነፋስም ይሰነጣጥቀዋል እነ ግንቡ በወደቀ ጊዜ የመረጋችሁት ጭቃ ወዴት አለ አይሏችሁ ምን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል በማአቴ ባውሎ ነፋስ ሰነጣጥቀዋለሁ ያጠፋውም ዘንድ በቁጣዬ የሚያሰጥም ዝናብ በማአቴም ታላቅ የበረዶ ድንጋይ ይወርዳል ገለባም በሌለበት ጭቃ የመረጋችሁትን ቁጥር አፈርሳለሁ ወደ ምድርም መጥለዋለሁ መሰረቱም ይታያል እርሱም ይናዳል በመካከሉም ትጠፋላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ኩታውቃላችሁ ማአቴንም በግንቡ ላይ ገለባም በሌለበት ጭቃ በመረጉት ላይ ፈጽማለሁ እኔም ግንቡና መራጊዎቹ የሉም እላቸዋለሁ ነርሱም ስለ ኢየሩሳሌም ትንቢት የሚናገሩ የሰላም ራእይ የሚያዩላት የእስራኤል ነቢያት ናቸው ሰላምም የለም ይላል ጌታ እግዚአብሔር አንተም የሰው ልጅ ሆይ ከገዛ ለባቸው ትንቢት በሚናገሩ በህዝብ ሴቶች ልጆች ላይ ፍተን አድርግ ትንቢትም ተናገርባቸው እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፍስን ለማጥመድ ለእጅ ድጋፍ ሁሉ መከዳ ለሚሰፉ ለሰውም ሁሉ ራስ እንደየቁመቱ ሽፋን ለሚሰሩ ሴቶች ወየውላቸው የዝበንም ነፍስ በታጠምዱ በእውኑ ነፍሳችሁን ታደናላችሁነ ወሸታችሁን ለሚሰሙት ህዝቤ ይያዋሻችሁ ሞት የማይገባቸው ነፍሳት ትገሉ ዘንድ በህይወትም መኖር የማይገባቸው ነፍሳት በህይወት ታኖሩ ዘንድ ስለ ጭብጥ ገፍስና ስለ ቁራሽ እንጀራ በህዝቤ ዘንድ አርክሳችሁኛል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ነፍሳትን እንደወፍ በመታጠምዱባት በመከዳችሁ ላይ ነኝ ከክንዳችሁ ወስጄ ቀዳታለሁ እንደወፍም የምታጠምዷቸው ነፍሳት ለቃለሁ ሽፋኖቻችሁን ደግሞ ቀዳለሁ ህዝቤንም ከጃችሁ አድናለሁ ከዚያም ወዲያ በጃችሁ ለመታደና ይሆኑም እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እኔም ያላሳዘንሁትን የጻድቁን ልብ በውሸት አሳዝናችኋልና በህይወትም ይኖር ዘንድ ከክፉ መንገድ እንዳይመለስ ያጥያተኛውን እጅ አበርታችኋልና ስለዚህ ከንቱ ንራኤ እንግዲህ አታዩ ማርተንም አታማረቱም ህዝቤንም ከጃችሁ አድናለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ከእስራኤልም ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች ወደ እኔ መተው በፊት የተቀመጡ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ ሰዎች ጣዋቶቻቸውን በልባቸው አኖረዋል የበለላቸውንም መቅሰፍት በፊታቸው አቆመዋል እኔ እስከ እነሱ ለጠየቀ ነህ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሁሉም በጣዋቶቻቸው ከእኔ ተለይተዋልና የእስራኤልም ቤት በልባቸው ይዘን ዘንድ ከእስራኤል ቤት ጣዋቶቹን በልቡ የሚያኖር የበደሉንም መቅሰፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ ወደ ነብዩ በመጣ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደ ጣዋታቱ ብዛት መልስላታለሁ ብለ ነገራቸው ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ንሳ ግቡ ከጣዋቶቻችሁም ተመለሱ ፊታችሁንም ከርኩሰታችሁ ሁሉ መልሱ ከእስራኤልም ቤት በእስራኤልም ዘንድ ከሚቀመጡ መጻተኞች የሚሆን ከእኔ ተለይቶ ጣዋቶቹን በልቡ የሚያኖር የበደሉንም መቅሰፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ 
ስለኔ ይጠይቅ ዘንድ ወደ ነብዩ በመጣ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር በራሴ እመልስለታለሁ ፍቴንም በዚያ ሰው ላይ አደርጋለሁ ምልክትና መሳለይ ማደርጋለሁ ከዚህ የመካከለ አጠፋውallo እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ነብዩም ቢታለል ቃልንም ቢናገር ያንን ነብይ ያታለል ሁን እግዚአብሔር ነኝ እጄንም በርሱ ላይ ዘረጋለሁ ከዚህም ከእስራኤል መካከለ አጠፋውallo ኃጢያታቸውን ይሸከማሉ እንደሚጠይቀው ሙሳው ኃጢያት እንዲሁ የነብዩ ኃጢያት ይሆናል የሆም የእስራኤል ቤት ደግሞ ከኔርቀው እንዳይስቱ በኃጢያታቸውም ሁሉ እንዳይረክሱ ነው ነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል ኔ ማምላክ ሆናቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይክሳቪየርም ቃል ወደ ኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ምድር በማመጽ በኔ ላይ ኃጢያትን ስትሰራ እኔም እጄን ስለረጋባት የጀራዋንም በትርስ ሰበር ራብንም ስሰድባት ሳውንና አንሰሳውንም ከርሷ ሳጠፋ ነዚህ ሶስት ሰዎች ኖህና ዳንኤል ዮብም ቢኖርባት በጽድቃቸው የገዛ ነፍሳቸውን ብቻ ያድናሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ክፎቹን አራዊት በመድር ባሳልፍ እነርሱም ልጆቿን ቢያጠፉ ስለ አራዊትም ማንንም እንዳልፈባት ባድማ በትሆን ነዚህ ሶስት ሰዎች ቢኖርባት እኔ ሄ አውነኝና እነርሱ ብቻቸውን ይድናሉ እንጂ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን አያድኑም ምድሪቱም ባንማት ሆነ አለች ይላል ጌታ እግዚአብሔር ወይም በዚያሽ ምድር ላይ ሰይፍ አምጥቼ ሰይፍ ሆይ በመድሪቱ ላይ ኤለፍ ይብል ሰውና አንሰሳውንም ከርሷ ባጠፋ እነዚህ ሶስት ሰዎች ቢኖርባት እኔ ሄ አውነኝና እነርሱ ብቻቸውን ይድናሉ እንጂ ወንዶችንና ሴቶች ልጆቻቸውን አያድኑ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ወይም በዚያሽ ምድር ላይ ቸነፈር በሰደድ ሰውንና አንሰሳውንም ከርሷ ማጠፋ ዘንድ ማአተን በደም ባፈስባት ነውና ዳንኤል ኢዮብም ቢኖርባት እኔ ሄ አውነኝና በጽድቃቸው ነፍሳቸውን ብቻ ያድናሉ እንጂ ወንዶችንና ሴቶች ልጆቻቸውን አያድኑ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ይልቁንስ ሰውንና አንሰሳን ከርሷ አጠፋ ዘንድ በኢየሩሳሌም ላይ አራቱን ክፉ ፍርዶችን ሰይፈና አራብን ክፎችን ማውሪዎች ቸነፈርንም ተሰደባት ነገር ግን ነው የሚያመልጡና ወንዶችንና ሴቶች ልጆችን የሚያመጡ ይቀሩላታል ነው ወደናንተ ይወጣሉ እናንተ መንገዳቸውንና ስራቸውን ታያላችሁ በኢየሩሳሌም ላይ ስላመጣሁት ክፉ ነገር ሁሉ ስላመጣሁባትም ነገር ሁሉ ተጽናናላችሁ መንገዳቸውንና ስራቸውን ባያችሁ ጊዜ ያጽናናችኋል ያደረኩባትንም ሁሉ በከንቱ እንዳላደረኩባት ይታውቃላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 15 እግዚአብሔርም ቃል ወደ ኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የወይን ግንድ በዱር ዛፎች መካከል ያለ የወይን አረግ ከዛፍ ሁሉ ይልቅ ብልጫው ምንድነው በእውኑ ስራ የሚሰራበት እንጨት ከርሱ ይወስዳሉነ ወይ ሰዎች ዕቃ የሚንጠለጠልበትን ኩላብ ከርሱ ይወስዳሉነ እነሆ ለመቃጠል በእሳት ላይ ተጥሏል እሳቱም ሁለቱን ጫፎቹን በልቷል መካከሉም ተቃጥሏል በእውኑ ለስራ ይጠቅማለነ እነሆ ደናስ አለ ለስራ ካልጠቀመ ይልቁንስ እሳት ከበላው እርሱም ከተቃጠለ በኋላ እንዴት ስራ ይሰራበታል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል በዱር ዛፎች መካከለ ያለውን የወይን ግንድ እሳት ይበላው ዘንድ እንደሰጣሁት እንዲው በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን አሳልፈ ይሰጣለሁ ፍቴንም በእነሱ ላይ አደርጋለሁ ከእሳትም ይወጣሉ እሳት ግን ይበላቸዋል ፍቴንም በእነሱ ላይ ባደረኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ አመጽን አድርጋውልና ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 16 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ለኢየሩሳሌም ርኩሰቷን አስተውቃት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንዲህ ይላል ዘርሽና ትውልድሽ ከከናአን ምድር ነው አባትሽ አሞራዊ ነበረ እናትሽም ከጤያዊት ነበረች በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን እትብትሽ አልተቆረጠም 
ንጹህም ተሆኝ ዘንድ በኋላ ታጠብሽም በጨው ማል ተቀባሽም በጨርቅ ማል ተጠቀለልሽም በተወለድሽበት ቀን ከሳውነትሽ ኩስኩለና የተነሳ በሜዳ ላይ ተጣልሽ እንጂ ከዚህ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ አይን አራራልሽም ማንንም አላዘንልሽም ባንቺም ዘንድ ባለፍኩ ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በህይወት ኑሪ አልሁሽ አሁን በደምሽ እንዳለሽ በህይወት ኑሪ አልሁሽ በርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ አበዛውሽ አንቺ ማደክሽ ታላቅም ሆንሽ በጅጉ ማገትሽ ትቶች ማቆጠቆጡ ተግሮሽ ማደገ ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ ተራክተሽን ነበር ባንቺ ዘንድ ባለፉና ባየውሽ ጊዜ እነሆ ጊዜ ሼፍ ቀር ጊዜ ነበረ እኔም መጎና ጸፈየን በላይሽ ዘረጋው ሐፍረተ ስጋሽንም ከደኑ ማል ሁሉሽም ካንቺም ጋ ቃል ኪዳን ገባው ይላል ጌታ አክሴፈር አንቺም ለኔ ሆንሽ በውሃ ማጠፉሽ ከደምሽም አጠራውሽ በዘይትም ቀባውሽ ወርቀ ዘቦም ማለበስሁሽ ባስቆጣ ቆርበተም ጫማ አደረኩልሽ በጥሩ በፍታ አስተጣሁሽ ባህርም ከደንሁሽ በጌጥም ማስኬትሁሽ በጅሽም ላይ አንባር ባንገትሽም ላይ ድር ያደረኩልሽ ባፍንጫሽም ቀለበት በጆሮሽም ጉትቻ በራስሽም ላይ የክብር አክሊል አደረኩ በወርቅና በብር አጌት ልብስሽም ጥሩ በፍታና ሐር ወርቀ ዘቦም ነበረ አንቺ መልካም እንዱቄትና ማረን ዘይትንም በላሽ እጅ ግን በጣም ውብ ሆንሽ እጅ ግን በጣም ውብ ሆንሽ ለመንግስትም ደረሽ ባንቺ ላይ ካኖርኳት ከክብሬ የተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበርና ዝናሽ ባህዛ መካከል ወጣ ይላል ጌታ አክሴፍየር ነገር ግን በውበትሽ ታምነሻል ስለዝናሽም ማመን ዘረሻል ምንዝርናሽንም ከመንገዳላፊ ሁሉ ጋር አበዛሽ ከልፍስ ሽሞስደሽ በኮሮብቶሽ ላይ በዝንጉርጉር ልፍስ ያስቀጥቻቸውን መስገጆች ለራስሽ ሰራሽ በዚያም ገለሞት እንዲም ያለ ነገር ካውን በፊት አልነበረም ከንግዲም ወዲ አይሆንም ከሰጣውሽም ከወርቄና ከብር የተሰራውን የክብርሽ ንቃውስደሽ የወንድ ምስሎች ለራስሽ አድርገሻል አመን ዘረሽባቸው ማለ ወርቀ ዘበውን ልብስሽንም ወስደሽ ደረፍሽላቸው ዘይቴንና ጣኔንም በፊታቸው አኖርሽ የሰጣውሽንም እንጀራይን ያበላውሽንም መልካሙን ድቄትና ዘይቱን ማሩንም ጣፋሽ ታድርገሽ በፊታቸው አኖርሽ እንዲሁም ሆኗል ይላል ጌታ አክሴፍየር ለኔም ይወልድሻቸውን ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወስደሽ መበል የሆኑ ዘንድ ሰዋሽላቸው ልጆቼን አረድሽ ለነርሱም በሳት በኩል አሳልፈሽ ሰጠሽ በእውኑ ግልሙትናሽ ጥቂት ነው ነ በርኩስነትሽና በግልሙትናሽ ሁሉ እርቃንሽ ሆነሽ ተራቅተሽም ሳለሽ በደምሽም ተለውሰሽ ሳለሽ የጻነትሽ ኖራ ተላሰብሽም ወዮ ወዮልሽ ይላል ጌታ አክሳፊየር ከክፋትሽም ሁሉ በኋላ የመንዘረና ስፍራ በያደባባዩም ከፍ ያለ ቦታን ለራስሽ ሰራሽ በየመንገዱ ራስ ከፍ ያለውን ቦታሽን ሰራሽ ውበትሽን ማረከስሽ ለመንገዳ ላፊም ሁሉ እግርሽን ገለች ግልሙትናሽን ማበዛሽ ስጋቸውም ከወፈረ ከገሮ ቤቶችሽ ከግብጻውያን ጋራ መነዘርሽ እኔንም ታስቆጭ ዘንድ ግልሙትናሽን አበዛሽ ስለዚህ እነሆ እጄን ባንቺ ላይ ዘርግቻለሁ ድርጎሽንም አግድይ ያለው ለሚጠሉሽም ከክፉ መንገድሽ የተነሳ ለሚያፍሩ ለፍልስጤም ሴቶች ልጆች ፈቃድ አሳልፈ የሰጠቸሽ ያለው አልጠገብሽምና ካሶራውያን ጋር ደሞ ገለሞት ከሲም ጋር ገና አልጠገብሽም ስከነጋዴዎች ምድር እስከ ከላውዲዮን ድረስ ግልሙትናሽን አበዛሽ ከዚህም ጋር ገና አልጠገብሽም የማታፍራውን የቃለሞታን ስራ ሁሉ ሰርተሻልና ልብሽ ምንኛ ደካማ ነው ይላል ጌታ አክሳፌር በየመንገዱ ራስ የምንዘርናሽን ስፍራ ሰርተሻል 
በያደባባዩን ከፍ ያለውን ቦታሽን አድርገሻል ዋጋዋን እንደምትነቅ እንደጋለሞት አልሆንሽም በባሏ ፋንታ ሌሎችን ተቀብላ የምታመነ ዘር ሴትን ትመስያለሽ ለጋለሞቶች ሁሉ ዋጋ ይሰጧቸዋል አንቺ ግን ለውሽሞቹ ሁሉ ዋጋ ሰጫለሽ ካንቺም ጋር ለማመንዘር በዙሪያ ሽገቡ በሂዘንድ መማለጃ ተሰጫቸዋለሽ ግልሙትናሽ ከሌሎች ሴቶች ግልብጥ ነው ማንም ለጉልሙትና የሚከተልሽ የለም ዋጋ ሳይሰጥሽ አንቺ ዋጋ በመስጠትሽ በዚህ ነገር ልዩ ሆነሻል ስለዚህ ጋለሙታ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ከውሽሞች ጋር ባደረክሹ በጉልሙትና ሽርኩሰትሽ ስለፈሰሰ ሐፍረተስ ጋሽም ስለተገለጠ ስለርኩሰትሽም ጣውታት ሁሉ ስለሰጠሻቸውም ስለልጆች ደም ስለዚህ እነሆ ከነርሱ ጋር ደስ ያለሽን የወደድሻቸውንም ውሽሞችሽ ሁሉ ከጠላሻቸው ሁሉ ጋር ሰበስባቸዋለሁ ባንቺ ላይ በዙሪያሽ ሰበስባቸዋለሁ ሐፍረተስ ጋሽንም ሁሉ እንዲያዩ በፊታቸው ሐፍረተስ ጋሽን ገልጣለሁ ባመንዝሮችና በደም አፍሳሾች ላይ የሚፈረደውን ፍርድ ፈርድብሻለሁ የማአትንና የቅናትን ደምም አመጣብሻለሁ በጃቸው ማሳለፍ እየሰጥሻለሁ የመንዝረናሽንም ስፍራ ያፈርሳሉ ከፍ ያለውንም ቦታሽን ይገለብጣሉ ልብስሽንም ይገፉሻል የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ እርቃንሽን አድርገው ራቁትሽን ይተውሻል ጉባኤን ያመጡብሻል በድንጋይ የሚወግሩሻል በሰይፋቸው የሚወግሻል ቤቶችንም በሳት ያቃጥላሉ በብዙ ሴቶች ፊት በላይ ፍርድን ያደርጉብሻል ግሉሙትናሽንም አስተውሻለሁ እንግዲህ ስዋጋት ሰጨም ማቴንም ባንቺ ላይ ጨርሳለሁ ቅናቴም ካንቺ ይርቃል እኔም ዝምላለሁ ደግሞ ማልቅ ቆጣ የጻነትሽን ወራ ታላሰብሽምና በዚህም ነገር ሁሉ አስቆጥተሽኛልና ስለዚህ እነሆ እኔ ደግሞ መንገድ ሽንበራትሽ ላይ አመጣለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ሌላንም ነውር በርኩሰትሽ ሁሉ ላይ አትጨምሪም እነሆ በመሳሌ የሚናገር ሁሉ እንደናቲቱ እንዲሁ ሴት ልጅቱ ናት ይያለ ምሳሌ መስልብሻል አንቺም ባሏንና ልጆቿን የጠላሽ የናትሽ ልጅ ነሽ አንቺም ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን የጠሉ የቶችሽ እህት ነሽ እናታቹ ቄጤያዊት ነበረች አባታቹ ማሞራዊ ነበረ ታላቂቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆች ዋጋ በስተግራሽ የምትቀመጥ ሰማሪያ ናት ታናሽቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆች ዋጋ በስተቀኝሽ የምትቀመጥ ሰዶም ናት አንቺ ግን በመንገዳቻው አለችም እንደርኩሳታቸው ማላደረክሽም ያው ላንቺ ጥቂት ነበርና በመንገድሽ ሁሉ ከነርሱ የሚከፋር ኩሰት አደረክሽ እኔ ይሄ ያው ነኝና አንቺና ሴቶች ልጆችሽ እንዳደረጋችሁት እንዲሁ ሰዶምና ሴቶች ልጆቹ አላደረጉም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እነሆ የትሽ የሰዶም አጥያት ይነበረ ትዕቢት እንጀራን መጥገብ መዝለልና ስራ መፍታት በርሷና በሴቶች ልጆቹ አነበረ የችገረኛውንና የደሃውንም እጅ አላጸናችም ኮርተው ነበር በፊቴ መርኩስ ነገር አደረጉ ስለዚህም ባየው ጊዜ አጠፋዋቸው ሰማርያም የሃጢያትሽን እኩልታ አልሰራችም አንቺ ግን ከህቶችሽ ይልቅ እርኩሰትሽን አበዛሽ በስራሽም እርኩሰት ሁሉ አጸደክሻቸው አሁንም ለህቶችሽ ስለፈረድሽ እፍረትሽን ተሸከሚ ከነርሱ የባሳ ሃጢያት ሰርተሻልና ካንቺ ልቅ ጻድቃናቸው ህቶችሽንም ስለአጸደክሻቸው እፈሪ እፍረትሽንም ተሸከሚ ምርኳቸውን የሰዶምና የሴቶች ልጆቹ አምርኮ የሰማርያንና የሴቶች ልጆቹአንም ምርኮ በመካከላቸውም ያሉትን የምርኮኞችን ምርኮ መልሳለሁ ስላጽናናሻቸው እፍረትን ትሸከሚ ዘንድ ስላደረክሹም ሁሉ ታፍሪ ዘንድ እህቶችም ሰዶምና ሴቶች ልጆቿ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ ሰማርያና ሴቶች ልጆቿም ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ አንቺና ሴቶች ልጆችም ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ትመለሳላችሁ ከፋትሽ ሳይገለጥ በተብይትሽ ቀን እትሽ ሰዶም ባፍሽ መተረቻል ነበርችም እና 
አሁን ለሶሪያ ሴቶች ልጆችና ለጎረቤቶቿ ሁሉ በዙሪያሽም ለሚንቁሽ ለፍልስጤም ሴቶች ልጆች እንደርሷ መሰደቢያ ሆነሻል ምንዝርነትሽና አርኩሰትሽን ተሸክመሻል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔርም እንዲ ይላል አንቺ ቃል ኪዳንን በማፍረስ መሐላን የናክሽ ሆይ አንቺ እንዳደረክሽ እኔ ደግሞ አደርግብሻለሁ ነገር ግን በጻነት ሽወራት ካንቺ ጋር ያደረኩትን ቃል ኪዳን እናስባለሁ የዘላለምንም ቃል ኪዳን አጸናልሻለሁ እህቶችንም ተላቂቱንና ታናሽቱን በተቀበልሽ ጊዜ መንገድሽን ታስብያለሽ ታፍሪም ማለሽ ላንቺም ልጆች ሆኑ ዘንድ ተጣጫውallow ስለ ቃል ኪዳንሽ ግን አይደለም ስላደረክሽም ሁሉ ይቅርባል ሆሽ ጊዜ ታስብ ይዘንድ ታፍሪም ዘንድ ስለ አፍረትሽም ደግሞ አፍሽን እንዳትከፍቺ ቃል ኪዳኔን ካንቺ ጋር አጸናለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቂያለሽ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 17 የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በእንቆቅልሽ አጫውት ለእስራኤልም ቤት ምሳሌ ነገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ታላቅ ክንፍ ረጅም ማርገብገቢያ ያለው ላባም የተሞላ መልካይ ዝንጉርጉር ታላቅ ንስር ወደ ሊባኖስ መጣ የዝግዋንም ጫፍ ወሰደ ቀንበጡንም ቀነጠበ ወደ ከናአንም ምድር ወሰደው በነጋዶችም ከተማ ኖረው ከምድርም ዘር ወሰደ በፍሬያ ማርሻ ተከለው በብዙ ሙሃ ተገብ እንዳህያ ዛፋ ኖረው በበቀለም ጊዜ ቁመቱ ያጣረ አረጉም ወደርሶ የሚመለስ ስሩን በበታቾ የነበረ ሰፊ ወይን ሆነ እንዲሁ ወይን ሆነ አረግም ሰደደ ቀን በጥም አወጣ ታላቅ ክንፍና ብዙ ላባም ያለው ሌላ ታላቅ ነስር ነበረ እነሆም ያጠጣው ዘንድ ይህ ወይን ስሩን ወደርሶ አዘነበለ አረጉንም ከተተከለበት ከመደቡ ወደርሱ ሰደደ አረግም ያወጣ ፍሬም ያፈራ የከበረም ወይን ይሁን ዘንድ በመልካም መሬት ውስጥ በብዙ ሙሃ ጠገብ ተተክሎ ነበር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእውኑ ይከናወነለት ይሆነነ ይደርቅስ ዘንድ አዲስ የበቀለውስ ቀጠሉ ይጣልልክ ዘንድ ስሩን አይነቅለው ምን ፍሬውን ሳይለቅመው ምን ስሩም የተነቀለው በብርቱ ክንድና በብዙ ህዝብ አይደለም ተተክሎስ እነው ይከናወነለት ይሆነነ የመስራቅ ንፋስ ባገኘው ጊዜ ፈጽሞ አይደርቅም ምን በተተከለበት መደብ ላይ ይደርቃል እግዚአብሔር ቃል ወደ ኔ እንዲሲል መጣ ላመጸኛ ቤት የትርጓሜ ምን እንደሆነ አታውቁም ምን በላቸው እንዲህም ብለ ነገራቸው እነሆ የባቢሎን ንጉስ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ንጉሷንና መኮንንቶቿ ማረከ ወደ እርሱም ወደ ባቢሎን ወሰዳቸው ከመንግስትም ዘር ወስዶ ቃል ኪዳን ከሱ ጋር አደረገ አማለውም የመድሪቱንም ሃያላ ነው ሰደ የሆም ቃል ኪዳኑን በመጠበቅ እንድትጸና እንጂ መንግስቱ እንድትዋረድና ከፍ እንዳትል ነው እርሱ ግን በርሱ ላይ ሸፈተ ፈረሶችንና ብዙንም ህዝብ ይሰጡ ዘንድ መልክተኞችን ወደ ግብጽ ላከ በእውኑ ይከናወንለት ይሆንነ ይህን እስ ያደረገ ያመልጣልነ ቃል ኪዳንንስ አፍርሶ ያመልጣልነ እኔህ ያወነኝና ያነገሰውና ማhallውን እናቀበቱ ቃል ኪዳኑንም ያፈረሰበቱ ንጉስ በሚኖርበት ስፍራ ከርሱ ጋር በባቢሎን መካከል በርግጥ ይሞታል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ብዙዎችን ነፍሳት ለማስወገድ አፈርን በደለደሉ ምሽግም በሰሩ ጊዜ ፈርዖን ከብዙ ሰራዊቱና ከታላቁ ጉባኤው ጋር በሰልፍ አይረዳው ቃል ኪዳኑንም በማፍረስ መhallውን ንቋል እነሆም እጁን ሰጠ ይህንም ሁሉ አድርጓል ስለዚህ ሃያመልጥም ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ያው ነኝና የናቀውን መhallያን ያፈረሰውንም ቃል ኪዳኔን በራሱ ላይ አመጣለሁ መረበየንም በርሱ ላይ ዘረጋለሁ ወጥ መድም ይያዛል ወደ ባቢሎንም አመጣውallow በእኔም ላይ ስላደረገው አመጽ በዚያ ከርሱ ጋር ፈራዳለሁ ጭፍሮቹም ሁሉ በሰይፍ ይወድቃሉ የቀሩትም ሁሉ 
ወደ የነፋሳቱ ይበተናሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደተናገሩ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል? ከረጅሙ ዝግባ ጫፍ ላይ ቀንበጥን ወስጄ አኖረዋለሁ። ከጫፎቹ አንዱን ቀንበጥ እቀነጥባለሁ። በረጅምና በታላቅ ተራራም ላይ ተክለዋለሁ። ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ ተክለዋለሁ። ቅንጫፎችም ያወጣል ፍሬም ያፈራል የከበረም ዝግባ ይሆናል በበታችም ወፎች ሁሉ ያርፋሉ በቅንጫፎቹም ጥላ በክንፍ የሚበር ሁሉ ይጠጋል የዱር ዛፎች ሁሉ ረጅሙን ዛፍ ዝቅ ያደረኩ አጭሩም ዛፍ ከፍ ያደረኩ የለመለመውንም ዛፍ ያደረኩ የደረቀውንም ዛፍ ያለመለሙ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እኔ እግዚአብሔር ተናግረ ያለው እኔም አድርቅ ያለው ምዕራፍ 18 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ ስለ እስራኤል ምድር አባቶች ጨርቋ የወይን ፍሬ በሉ የልጆችም ጥርሶች ተረሱ ብላችሁ የምትመስሉት ምሳሌ ምንድነው እኔ ይሄ ያውነኝና እንግዲህ ወዲህ ይህን ምሳሌ በእስራኤል ዘንድ አትመስሉትም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እነ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው ያባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት ኃጢያት የምሰራ ነፍስ እርሷት ሞት አለች ሰውም ጻድቅ ቢሆን ፍርድንና ቀን ነገርን ቢያደርግ በተራራም ላይ ባይበላ አይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣውታት ባያነሳ የዋል እንጀራውን ምስት ባረከስ አደፍም ወደ አለባ ሴት ባይቀርብ ሰውንም ባያስጨንቅ ለባለዳም ማያጃውን ቢመልስ ፈጽሞም ባይቀማ ከንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ የተራቆተውንም በልብስ ቢያለብስ ባራጣ ባያበድር ትርፎቻም ባይወስድ እጁንም ካጥያት ቢመልስ በሰውና በሰው መካከለም የእውነትን ፍርድ ቢፈርድ በትዕዛዜም ቢሄድ እውነትንም ለማድረግ ፍርድን ቢጠብቅ እርሱ ጻድቅ ነው ፈጽሞ በህይወት ይኖራል ይላል ጌታ እግዚአብሔር እርሱም ቀማኛና ደማፍሳሽ ልጅ ከዚህም ሁሉ አንዳቸውን የሚያደርገውን ቢወልድ እርሱም ጻድቅ አባቱ የሰራውን ሁሉ ባይሰራ በተራራም ላይ ቢበላ የባል እንጀራውን ምስት ቢያረከስ ደሃውንና ችግረኛውንም ቢያስጨንቅ ቢቀማም ማያጃውንም ባይመልስ አይኖቹንም ወደ ጣውታት ቢያነሳ እርኩስን ነገር ቢያደርግ ባራጣ ቢያበድር ትርፎቻም ቢወስድ በእውኑ እርሱ በህይወት ይኖርልነ በህይወት አይኖርም ይህን እርኩሰት ሁሉ አድርጓልና ፈጽሞ ይሞታል ደሙ በላዩ ላይ ይሆናል እነሆም ልጅ ቢወልድ እርሱም አባቱ የሰራውን ኃጢያት አይቶ ቢፈራ እንዲህም ባይሰራ በተራራ ላይ ባይበላ አይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣውታት ባነሳ የባል እንጀራውን ምስት ባረከስ ሰውንም ባያስጨንቅ ማያጃውንም ባይወስድ ባይቀማም ከንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ ለተራቆተውም ልብስም ቢያለብስ እጁንም ደሃን ከመበደል ቢመልስ አራጣን ትርፎቻንም ባይወስድ ፍርድንም ቢያደርግ በትዕዛዜም ቢሄድ እርሱ ፈጽሞ በህይወት ይኖርል እንጂ በአባቱ ኃጢያት አይሞትም አባቱ ግን ፈጽሞ በድሏልና ወንድሙ ምንም ቀመቷልና በህዝቡ መካከል ክፉን ነገር አድርጓልና እነ እርሱ በበደሉ ይሞታል እናንተ ግን ልጅ አባቱን ኃጢያት ለምን አይሸከምም ትላላችሁ ልጅ ፍርድንና ቀን ነገርን ባደረገ ተዛዜንም ሁሉ በጠበቀና ባደረገ ጊዜ ፈጽሞ በህይወት ይኖራል ኃጢያትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ልጅ አባቱን ኃጢያት አይሸከምም አባትም የልጅን ኃጢያት አይሸከምም የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል ያጥያተኛውም ኃጢያት በራሱ ላይ ይሆናል ኃጢያተኛውም ካደረጋት ኃጢያት ሁሉ ቢመለስ ተዛዜንም ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድንና ቀን ነገርንም ቢያደርግ ፈጽሞ በህይወት ይኖርል እንጂ አይሞትም የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም በሰራው ጽድቅ በህይወት ይኖራል በእውኑ ኃጢያተኛ የሞዝ ዘንድ ፈቅዳለሁነ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከመንገዱ ሲመለስና በህይወት ይኖር ዘንድ አይደለምነ ጻድቁ ግን ከጽድቁ ቢመለስ ኃጢያተንም ቢሰራ ኃጢያተኛውም እንደሚያደርገው እርኩሰት ሁሉ ቢያደርግ 
በህይወት ይኖርልነ የሰራት ጽድ ሁሉ አትታሰብለትም ባደረገው አመጽና በሰራት አጥያት በዚያች ይሞታል እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀናጭ አይደለችም ትላላችሁ የእስራኤል ቤት ሆይ እንግዲህ ስሙ በእውኑ መንገዴ የቀናጭ አይደለችም ምን ይልቅስ የናንተ መንገድ ያልቀናጭ አይደለችም ምን ጻድቁ ከጽድቁ ቢመለስ ኃጢያትንም በሰራ ጊዜ በዚያም ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል ኃጢያተኛውም ከሰራ ኃጢያት ቢመለስ ፍድንና ቀን ነገርንም ቢያደርግ ነፍሱን ይጠብቃል አስቦ ከሰራው በደል ሁሉ ተመልሷልና ፈጽሞ በህይወት ይኖርል እንጂ አይሞትም ነገር ግን የእስራኤል ቤት የጌታ መንገዴ ቀናች አይደለችም ይላል የእስራኤል ቤት ሆይ በእውኑ መንገዴ ቀናች አይደለችም ምን ይልቅስ የናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችም ምን የእስራኤል ቤት ሆይ ስለዚህ እንደ መንገዱ በየሰው ሁሉ ፈርድባቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ንሳግቡ ኃጢያትም መንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ኃጢያታችሁ ሁሉ ተመለሱ የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከናንተ ጣሉ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስም ለናንተ አድርጉ የእስራኤል ቤት ሆይ ስለምን ተሞታላችሁ የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ ተመለሱና በህይወት ኑሩ ምዕራፍ 19 አንተም በእስራኤል አለቆሽ ላይ ይህንን ሙሻሙሽ እንዲህም በል እናተህ ምን ነበርች አንበሳ ነበርች ባንበሶች መካከል ተጋደመች በደቦል አንበሶች መካከል ግልገሎቿን አሳደገች ከግልገሎቿም አንዱን አወጣች እርሱም ደቦል አንበሳ ሆነ ንጥቂያንም ተማረ ሰውችንም በላ አዛብም ወሬውን ሰሙ እርሱም በጉድጓዳቸው ተያዘ በሰንሰለትም አድርገው ወደ ግብጽ ምድር ወሰዱት እርሷም እንደ ደከመችና ተስፋ እንደ ጠፋ ባየሽ ጊዜ ከግልገሎቿ ሌላን ወስዳ ደቦል አንበሳ አደረገችው እርሱም በአንበሶች መካከል ተመላለሰ ደቦል አንበሳም ሆነ ንጥቂያም ተማረ ሰዎችንም በላ ግንቦቻቸውንም አወቀ ከተሞቻቸውን ማፈረሰ ከግሳቱም ድምጽ የተነሳ ምድሪቱና ሞላው አጠፋች አዛን በዙያው ከያገሩ ሁሉ ተሰበሰቡበት መረባቸውንም በርሱ ላይ ዘረጉ በጉርጓዳቸውም ተያዘ በሰንሰለትም አድርገው በቀፎ ውስጥ አኖሩት ወደ ባቢሎንም ንጉስ አመጡት ድምጹም በእስራኤል ተራሮች ላይ ከዚያ ወዲያ እንዳይሰማ ወደ አምባ ገቡት እናተ በመልክ በውሃ ጠገብ እንደ ተተከለች እንደ ወይን ግንድ ነበረች ከውሃም በዛት የተነሳ የምታፈራና የምትሰፋ ሆነች ለርሷም ብርቶች በትሮሽ ነበሯት እነርሱም ለነገስታት በትሮሽ ነበሩ ቁመታቸውም በዛፎች ቅርንጫፎች መካከል ረዘመ በጫፎቻቸውም በዛትና በርዝመታቸው ታዩ ነገር ግን በማት ተነቀለች ወደ መሬትም ተጣለች የምስራቅም ነፋስ ፍሬዋን አደረገ ብርቶች ወትሮቿን ተሰበሩና ደረቁ እሳትም በላቻቸው አሁንም በመንረበዳ በደረቅና በተጠማሽ መሬት ተተከለች ከጫፎቿን በትሮች እሳት ወጣች ፍሬዋንም በላች የነገስታትን በትር ይሁን ዘንድ የበረታ በትር የለባትም ይህ ሙሾ ነው ለልቅሶም ይሆናል ምዕራፍ 20 እንዲህም ሆነ በሰባተኛው አመት በአምስተኛው ወር ከወሩን በአስረኛው ቀን እግዚአብሔርን ይጠይቁ ዘንድ ከእስራኤል ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች መጡ በፊትም ተቀመጡ የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ሽማግሌዎች ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ እንትጠይቁ ዘንድ መጣችኋልነ እኔ ሄያውነኛና በእናንተ ዘንድ አልተጠየቅም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ትፈርድባችኋልነ የሰው ልጅ ሆይ በእውኑ ትፈርድባችኋልነ ያባቶቻቸውን እርኩሰት አስታውቃቸው እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል 
እስራኤልን በመረጥኩበት ለያቆብም ቤት ዘር በማልኩበት ቀን በግብጽ ምድር በተገለጥኩላቸውና እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ ብዬ በማልሁላቸው ጊዜ በዚያ ቀን ከግብጽ ምድር ወደ አዘጋጀውላቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው የምድርም ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ምድር አወጣቸው ዘንድ ማልሁላቸው እኔም ከናንተ ከያንዳንዱ የአይኑ ንርኩሰት ይጣል በግብጽም ጣውታ ታትርከሱ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ አልፋቸው እነርሱ ግን አመጹብኝ ይሰሙኝም ዘንድ አልወደዱም ሁሉም ይያንዳንዱ የአይኑ ንርኩሰት አልጣለም የግብጽንም ጣውታት አልተወም በዚህም ጊዜ በግብጽ ምድር መካከል ቁጣየን ፈጽምባቸው ዘንድ ማቴን አፈስባቸው አለው አሉ ነገ ግን በመካከላቸው ባሉ ከግብጽ ምድር አወጣቸው ዘንድ በፊታቸው በተገለጥኩላቸው በአዛፊት ስሜን ዳይሬክስ ብዬ ስለ ስሜ ሰራው ከግብጽ ምድር አወጣቸው ወደ ምድረ በዳም አመጣቸው ሰው ቢያደርገው ኖሮ በህይወት የሚኖርበትን ስርዓቴንም ሰጣቸው ፍርድንም አስተዋቀዋቸው የምቀደሳቸው ምን እግዚአብሔር እንደሆን ቆያቁ ዘንድ በኔና በነርሱ መካከል ምልክት የሆኑ ዘንድ ሰንበታቴን ሰጣቸው ነገር ግን የእስራኤል ቤት በምድረ በዳ አመጽብኝ ሰው ቢያደርገው ኖሮ በህይወት የሚኖርበትንም ፍርድን ጣሱ በተዛዘም ማልሄዱም ሰንበታቴንም ፈጽሞ አረከሱ በዚህም ጊዜ አጠፋቸው ዘንድ ቁጣዬን በምድረ በዳ ፈስባቸዋለሁ አሉ ነገር ግን በፊታቸው ባወጣቸው ባዛፊት ስሜን እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሰራው ወተትና ማርም ወደምታፈሰው የምድር ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ወደሰጣቸው ምድር አላመጣቸውም ብዬ በምድረ በዳ ማልሁባቸው ልባቸው ጣውቶቻቸውን ተከትሏልና ፍርድንም ጥሰዋልና በስራቴም አልሄዱምና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና ነገር ግን አይኔ ራራችላቸው እኔም አላጠፋቸው በመድረ በዳም ፈጽም ያልፈጃቸው ለልጆቻቸው በመድረ በዳ እንዲያልፋቸው ባባቶቻችሁ ስራት አትሂዱ ወጋቸውንም አትጠብቁ በጣውቶቻቸው ማትርከሱ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ በተዛዘ ሂዱ ፍርድንም ጠብቁ አደርጓትም ሰንበታቴንም ቀድሱ እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆነ ታውቁ ዘንድ በኔና በእናንተ መካከል ምልክት ይሆናሉ ልጆች ግን አመጹብኝ ሰው ቢያደርገው ኖሮ በህይወት የሚኖርባትን ፍርድን ጠብቀው አላደረጓትም በስራቴም ማለዱም ሰንበታቴንም ማረከሱ በዚህም ጊዜ ማቴን አፈስባቸዋለሁ ቁጣየንም በመድረ በዳ አፈጽምባቸዋለሁ አሉ። ነገር ግን እጄን መለሱ በፊታቸውም ባወጣቸው ባዛፊት ስሜን እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሰራው። ደግሞም ወደ ሐዛብ በትናቸው ዘንድ ባገሮችም እበትናቸው ዘንድ በመድረ በዳ ማልሁባቸው ፍርድን አላደረኩምና ስራቴንም ጥሰዋልና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና አይናቸውም ያባቶቻቸውን ጣውቶች ተከትለዋልና ደግሞ መልካም ያልሆነውን ስርዓት በህይወት የማይኖርበትንም ፍርድ ሰጣቸው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ እንዲያውቁ አጠፋቸው ዘንድ ማዓዛን የሚከፍተውን ሁሉ በሰዓት ባሳለፉ ጊዜ በመባቸው አረከሰዋቸው ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዚህም ደግሞ አባቶቻችሁ ባደረጉት አመጽ አስቆጥኝ ሰጣቸውም ዘንድ ወደ ማልሁላቸው ምድር ባገባቸው ጊዜ ከፍ ያለውን ኮረብታ ሁሉ ከጣልማውንም ዛፍ ሁሉ አዩ በዚያም መስዋታቸውን ሰው በዚያም የሚያስቆጣኝን ቁርባናቸውን አቀረቡ በዚያም ደግሞ ጣፋጩን ሽታቸውን አደረጉ በዚያም የመጠጥ ቁርባናቸውን አፈሰሱ እኔም እናንተ ወደ እርሱ የምትሄዱበት ከፍታ ምንድነው አልፋቸው እስከዛሬም ድረስ ስሙ ባማ ተብሎ ተጠርቷል ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዳባቶቻችሁ ለማድ ትረክሳላችሁነ ርኩሰታችሁንም ተከትላችሁ ታመነዝራላችሁነ ቁርባናችሁን ባቀረባችሁ ጊዜ ልጆቻችሁንም በሰዓት ዋሳልፋችሁ ጊዜ እስከዛሬ ድረስ በጣውቶቻችሁ ትረክሳላችሁነ እስራኤል ቤት ሆይ ከናንተ ዘንድ እጠየቃለሁነ እኔ ይሄ አሁንኝና ከናንተ ዘንድ አልጠየቅም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ለናንተም እንደ ሐሳብና እንደ ምድር ወገኖችን ሆን አለን እንጨትና ድንጋይም እናመልካለን የሚል ከልባችሁ ይወጣ አሳባይ ፈጸምላችሁ እኔ ይሄ አሁንኝና 
በበረታችን እና በተዘረጋች ክንድ በፈሰሰችም ማዕድ እነክስባችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ካዛም ዘንድ አወጣችኋለሁ ከተበተናችሁ ባትማገር ሁሉ በበረታችን እና በተዘረጋች ክንድ በፈሰሰችም ማዕድ እሰበስባችኋለሁ ወደ አህዛብ ምድረ በዳ አመጣችኋለሁ በዚያን ፊት ለፊት ከናንተ ጋር አፋረዳለሁ በግብጽ ምድረ በዳ ካባቶቻችሁ ጋር እንደተፋረድኩ እንዲሁ ከናንተ ጋር አፋረዳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከበትርም በታች አሳልፋችኋለሁ ወደ ቃል ኪዳንም እስራ ታገባችኋለሁ ከናንተም ዘንድ አመጸኞችንና የበደሉኝን እለያለሁ ከኖርባትም ምድር አወጣችኋለሁ ወደ እስራኤልም ምድር ገና ይገቡም እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል እናንተ እስራኤል ቤት ሆይ ሂዱ ከዚህም በኋላ ተሰሙኝ ዘንድ ባትወዱ ሁላችሁ ጣውቶቻችሁን አምልኩ ነገር ግን ከንግድ ይወዲ በቁርባናችሁና በጣውቶቻችሁ ቅዱሱን ስሜን አታረክሱ በቅዱሱ ተራራዬ ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያ የእስራኤል ቤት ሁሉ ሁላቸው በመድሩ ላይ ያመልኩኛል በዚያም እቀበላቸዋለሁ በዚያም ቁርባናችሁን በኩራታችሁንም የቀደሳችሁትንም ነገር ሁሉ ፈልጋለሁ ካዛብን ዘንድ ባወጣችሁ ጊዜ ከተበተናችሁባት ማገር ሁሉ በሰበሰፋችሁ ጊዜ እንደ ጣፋሽ ሽታ እቀበላችኋለሁ ባዛን ፍት ቀደስባችኋለሁ ዳባቶቻችሁ መሰጣት ዘንድ ወደ ማል ሁላችሁ ምድር ወደ እስራኤል ሀገር ባገባዋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ በዚያም የረከሳችሁባትን መንገዳችሁንና ስራችሁን ሁሉ ታስባላችሁ ስለሰራችሁትም ክፋታችሁ ሁሉ ራሳችሁን ተጸየፋላችሁ የእስራኤል ቤት ሆይ እንደክፉ መንገዳችሁና እንደርኩ ስራችሁ ሳይሆን ስለ ስሜ ስል በሰራውላችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍተን ወደ ደውው አቅና ወደ ደውም ተናገር በደውም ባለው ዱር ላይ ትንቢት ተናገር ለደውም ዱር እግዚአብሔርን ቃል ሰማ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ በአንተ ውስጥ ሳታን እንዳለው በውስጥም ያለውን የለመለመውንና የደረቀውን ዛፍ ሁሉ ይበላል የሚቃጠል ነበልባል አይጠፋም ከደቡብም ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ፍት ሁሉ ይቃጠልበታል እኔም እግዚአብሔር እንዳነደልሁት ስጋ ለባሽ ሁሉ ያያል እርሱም አይጠፋም በለው እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ እነርሱ ስለ እኔ የምሳሌ የሚመስል አይደለምን ብለው አላሉ ምዕራፍ 21 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍተን ወደ ኢየሩሳሌም አቅና ወደ መቅደሶችም ተናገር በእስራኤል ምድር ላይ ትንቢት ተናገር ለእስራኤል ምድር እንዲበል እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ ባንተ ላይ ነኝ ሰይፈንም ከሰገባው መዘዋለሁ ጻድቁንና ክፉንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ እኔም ጻድቁንና ክፉን ካንተ ዘንድ ስለማጠፋ ስለዚህ ሰይፈ ከደቡብ ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ባለ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከሰገባው ይመዘዛል ስጋ ለባሹም ሁሉ እኔ እግዚአብሔር ሳይፈን ከሰገባው እንደመዘዝኩ ያውቃል እርሱም ደግሞ አይመለስም ስለዚህም አንተ የሰው ልጅ ሆይ አልቅስ ወገበን በማግበት በፊታቸው ምርር ብላ አልቅስ እነርሱም ስለምን ታለክሳለ ቢሉ አንተ እንዲበላቸው ወሬ ስለሚመጣ ነው ልብም ሁሉ ይቀልጣል እጆችም ሁሉ ይዝላሉ ነፍስም ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም እንደ ውሃ ይፈሳል እነሆ ይመጣል ይፈጸምማል ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲላል ብለ ትንቢት ተናገር ሰይፍ ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለም ነው በል ይገድል ዘንድ ተስሏል ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንገሏል እኛ ስድስ ይለናልነ የልጄን በትር እንደዛ ሁሉ ንቆታል በጁም እንዲያዝ ለመሰንገል ተሰጠ ሰይፍ በገዳይ እጅ እንዲሰጥ 
ተሳለና ተሰነገለ የሰው ልጅ ሆይ በዝቤ ላይ ነውና በእስራኤል አለቆች ሁሉ ላይ ነውና ጩህ ወይም በል እነሱ ከዝቤ ጋር ለሰይፍ ተሰጣዋል ስለዚህ ጭንህን ስፋ ፈተና ደርሷል የተናቀበ ትርስ ደግሞ ባይኖር ምንድነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ አንተ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር እጅን አጨብጭብ የተገደሉ ሰዎች ሰይፍ ሶስት ጊዜ ይደጋግም የሚከባቸው የተገደለ የታላቅ ሰው ሰይፍ ነው ልባቸው እንዲቀልጥ መሰናክላቸውም እንዲበዛ የሚገለውን ሰይፍ በበሮቻቸው ሁሉ ላይ አድርግ ያለው ወዮ ያብረቀርቅ ዘንድ ተሰንግሏል ይገልም ዘንድ ተስሏል ተዘጋጅተ ፍትህ ወደ ወደደው ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ሂድ እኔ ደግሞ በጀ አጨበጭባለሁ ማቴንም እጨርሳለሁ እኔ እግዚአብሔር ተናግረያለሁ እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉስ ሰይፍ ይመጣ ዘንድ ሁለት መንገዶችን አደርግ ሁለቱም ካንዲት ምድር ይወጡ ምልክትም አድርግ በከተማይቱ መንገድ ራስ ላይ አድርገው ሰይፍ ወደ አሞን ልጆች ሀገር ወደ ረባት ወደ ይሁዳም ወደ ተመሸገች ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣ ዘንድ መንገድን አድርግ የባቢሎን ንጉስ ማርቱን ያማረጽ ዘንድ በመንታ መንገድ ላይ በሁለቱ መንገዶች ራስ ላይ ቆሞ ነበር ፍላጾችን ወዘወዘ ከተራፊምም ጠየቀ ጉበትም ተመለከተ የቅጥሩ ማፈሻ ያደርግ ዘንድ አፈንም በጨወት ከፍት ዘንድ በውካታም ድምጽን ከፍ ያደርግ ዘንድ የቅጥሩ ማፈሻ በበሮች ላይ ያደርግ ዘንድ አፈርን ይደለድል ዘንድ ምሽግም ይሰራ ዘንድ የኢየሩሳሌም እጣ በቀኝ እጁ ውስጥ ነበረ መhallውንም በማሉ በአይናቸው ዘንድ ያሰት ማርት ይመስላል ነገር ግን እነርሱ ይያዙ ዘንድ እርሱ ኃጢያትን ያሳስባል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኃጢያታችሁን ስላሰባችሁ መተላለፋችሁም ስለተገለጠ ኃጢያታችሁም በስራችሁ ሁሉ ስለታየ እናንተም ስለታሰባችሁ በእጅ ትያዛላችሁ አንተም ቀንህ የደረሰብህ የኃጢያትህ ቀጠሮ ጊዜ የደረሰብህ እርኩስ ኃጢያተኛ እስራኤል አለቃ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል መጠምጠሚያውን አውልቅ ዘውዱንም አረቅ ይህ እንዲአይሆንም የተዋረደውን ከፍ አድርግ ከፍ ያለውንም አዋረድ ባድማ 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 አደርጋታለሁ ፍርድ ያለው እስኪ መጣ ድረስ ይህች ደግሞ አትሆንም ለርሱም መሰጣታለሁ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ስለ አሞን ልጆችና ስለ ስድባቸው እንዲህ ይላል ብለ ትንቢት ተናገር ቀናቸው በደረሰ ያጣታቸውም ቀጠሮ ጊዜ በደረሰ በተገደሉት ኃጢያተኞች አንገት ላይ ያኖሩህ ዘንድ ከንቱን ራእይ ነገር ሲያይውልህ በሐሰትም ማርት ሲናገሩልህ ሰይፍ ሰይፍ ተመዟል ይገልም ዘንድ ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል በል ወደ ሰገባው መልሰው በተፈጠርህበት ስፍራ በተወለድህባት ምድር እፈርድባለሁ ቆጣየንም አፈስብሃለሁ በማቴ ምሳት አናፋባለሁ ማጥፋትንም ለሚያውቁ ለጨካኞች ሰዎች ይጀሳልፈ ይሰጣሃለሁ ለሳት ማገዶ ተሆናለ ደምህም በመድር መካከል ይሆናል ደግሞ ማትታሰብም እኔ እግዚአብሔር ተናግር ያለውና ምዕራፍ 22 እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ትፈርዳለህነ ደም በመታፈስ ከተማ ላይ ትፈርዳለህነ ርኩሰቷን ሁሉ አስታውቃት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጊዜሽ እንዲደርስ በመካከለሽ ደምን የምታፈሽ እንትረክሽን በራስሽ ላይ ጣውታተን የምታደርጊ ከተማ ሆይ ባፈሰሽ ደም በድለሻል ባደረክሽም ጣውታት ረክሰሻል ቀንሽን አቀረብሽ ዘመንሽን ማሳጠርሽ ስለዚህ ለአዛ መሰደቢያ ላገሮችም ሁሉ መሳለቅ ያደረኩሽ አንቺ ስም ሸረከሰ ሽብርም የሞላብሽ ሆይ ወዳንቺ የቀረቡና ካንቺ ራቁ ይሳለቁብሻል እነሆ የእስራኤል አለቆች ያንዳንዱ እንደ ችሎቱ ደም ያፈሱ ዘንድ ባንቺ ውስጥ ነበሩ ባንቺ ውስጥ አባተንና አናተን አቃለሉ በመካከለሽ በመጻተኛው ላይ በደልን አደረጉ 
ባንች ውስጥ ደሃደጉንና መበለትቱን አስጨነቁ ቅድሳቴንም ናክሽ ሰንበታቴንም አረከሽ ደምን ያፈሱ ዘንድ ቀማኞች ሰዎች ባንች ውስጥ ነበሩ ባንች ውስጥ በተራሮች ላይ በሉ በመካከለሽ ሴሰኝነትን አደረጉ ባንች ውስጥ ያባቶቻቸውን ሐፍረተ ስጋ ገለጡ ባንች ውስጥ አደፍ ያለባትን አዋረዱ ሰውን በባልንጀራው ሚስት እርኩተትን አደረገ አባትም የልጁ ሚስት አረከሰ ባንቺም ዘንድ ወንድም ያባቱን ልጅ እህቱን አሳፈረ ባንቺ ውስጥ ደምን ያፈሱ ዘንድ ጉቦን ተቀበሉ አንቺ ማራጣና ትርፎስ ተሻል ከባልንጀሮችም በቅሚያ የስስተን ትርፍ አገኘሽ እኔንም ረሳሽኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ እነሆ አንቺ ባደረክሽው ስስት በመካከለሽም በነበረው ደም ላይ እጄን አጨበጨቡ በእውኑኔ በማደርግብሽ ወራት ልብሽ ይታገሳልነ ወይስ እጅሽ ተጻናለችነ እኔ እግዚአብሔር ተናግር ያለው አደርገውም አለው ወደ አዛው መበትንሻለሁ ወደ አገሮችም መዘራሻለሁ እርኩሰትሽንም ካንቺ ዘንድ አጠፋለሁ ባዛው ፍት አንቺ ትረክሻለሽ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ኩታውቂያለሽ የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት ለእኔ እንደ አተላ ሆኖብኝ ነርሱ ሁሉ በካውር ውስጥ መዳብና ቆርቆሮ ብረትና አርሳስ ናቸው የብር አተላ ናቸው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ሁላቹ አተላ ሆናቸዋልና ስለዚህ እነሆ በኢየሩሳሌም ውስጥ ሰበስባቸዋለሁ እንዲያቀልጡት እሳት ያናፉ በዘንድ ብርንና መዳብን ብረትንና አርሳስን ቆርቆሮንም በከወር እንደሚሰበስቡ እንዲሁ በቁጣይና በማቴ ሰበስባቸዋለሁ በዚያም ውስጥ ጨምራቸዋለሁ አቀልጣችሁም አለው ሰበስባችሁም አለው የማቴንም ምሳት አናፋባቸዋለሁ በውስጡም ትከልጣላችሁ ብርም በከወር ውስጥ እንደሚቀልጥ እንዲሁ በውስጧ ትከልጣላችሁ እኔም እግዚአብሔር ማቴን እንዳፈሰስሁባችሁ ታውቃላችሁ ይግዛብየርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ አንቺ ያልነጻሽ በቁጣም ቀን ያልዘነበብሽ ምድር ነሽ ወላት በውስጥ ያሉ ነቢያት እንደሚጮህና እንደሚናጠቅ አንበሳ አንድ ሆኖ ተማማሉ ነፍሶችን በልተዋል ብልጥግናና ሀብትን ወስደዋል በውስጧም መበለቶችን አብዝተዋል ካህናቶቿም ህግን በደለዋል ቅዱሳቴንን ማርከሰዋል ቅዱስ ሆነና ቅዱስ ባልሆነ መካከለም አለዩም በንጹህና በርኩስ መካከለ ያለውን ልዩነት አላስተውቁም አይናቸውንም ከሰንበታት የሰወሩ እኔም በመካከላቸው ረከሱ በውስጡ ያሉ አለቆቿ የስስተን ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ደምን ያፈሱ ዘንድ ነፍሶችንም ያጠፉ ዘንድ እንደሚናጠቁ ተክላዎች ናቸው እግዚአብሔርም ሳይናገር ነቢያቶቿ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ይያሉ ከቱራይን በማየት ያሰተን ማርት ለነርሱ በማማረት ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል የመድረን ህዝብ ግፍ አደረጉ ቅሚያም ሰሩ ዶችንና ችግረኞችን አስጨነቁ መጻተኛውንም በደሉ ቀጥረን የሚጠግነን ምድሪቱንም እንዳላጠፋ በፈረሰበት በኩል በፊት የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለቁ ነገር ግን አላገኘው ስለዚህ ቁጣየን አፈሰስሁባቸው በማአቴ ምሳት አጠፋዋቸው መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መለዙ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 23 ይግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ያንዲት እናት ልጆች የሆኑ ሁለት ሴቶች ነበሩ በግብጽም አመነዘሩ በኮረዳነታቸው አመነዘሩ በዚያ ጥቶቻቸው ሟሸሹ በዚያ መድንገናቸው እንጥቶች ዳበሱ ስማቸውም የታላቂቱ ኦሃላ የቷም ኦሃሊባ ነበረ ለእኔም ሆኑ ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ወለዱ ስማቸውም ኦሃላ ሳማሪያናት ኦሃሊባ ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት ኦሃላም ገለሞተችብኝ ኡሽሞቿንም ጎሮቤቶቿን አሶራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው 
እነርሱም ሰማያዊ ሐር የለበሱ አለቆችና ሹማምንቶች መልከ መልካሞች ጎበዛዝት በፈረስ ላይ የሚቀመጡ ፈረሰኞች ነበሩ ክሉሙትና አንም ከተመረጡ ካሶር ሰዎች ሁሉ ጋር አደረገች በፍቅር በተከተለቻቸውም ጣውቶቻቸው ሁሉ ረከሰች በግብጽም የነበረውን ጉልሙትናዋን አልተወጨም በዚያ በኮረዳነቷ ጊዜ ከርሷ ጋር ተኝተው ነበር ይድንግለናውንም ጥቶች ታፍሰው ነበር ጉልሙትናቸውን ማፍሰውባት ነበር ስለዚህ በፍቅር በተከተለቻቸው በውሽሞቿ ባሶራውያን እጀሳለፈ ይሰጣዋት እነርሱም ሐፍራ ተስጋዋን ገለጡ ወንዶችና ሴቶች ልጆቿንም አርከው ወሰዱ እርሷንም በሰይፍ ገደሉ ፍርድንም ስላደረጉባት በሴቶች መካከል መተረቻ ሆነች እቷም ዋሊባ ይህን አየች ሆኖም ከርሷ ይልቅ በፍቅር በመከተሏ አረከሰች ጉልሙትናም ከእቷ ግልሙትና ይልቅ በዛ አለቆችንና ሹማምንቶችን ጎረቤቶቿንና ጌጠኛ ልብስ የለበሱትን በፈረሶች ላይ የሚቀመጡትን ፈረሰኞች ሁሉም መልከ መልካሞችን ጎበዛዝት አሶራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው የረከሰችም እንደሆነች አየው ሁለቱም አንድ መንገድ ሄደዋል ጉልሙትናንም አበዛች በቀይ ቀለምም የተሳለችውን የከለዳዋንን ስዕል በናስ ላይ የተሳሉትን ሰዎች አየች በወገባቸውም ዝናሬ ታጠቁ ራሳቸውንም በቀለማዊ መጠምጠሚያ የጠመጠሙ ነበሩ ሁሉም ከተወለዱባት አገር የሆኑትን የከለዳዋን ልጆች መስለው መሳፍንትን ይመስሉ ነበር ባየቻቸውም ጊዜ በፍቅር ተከተለቻቸው ወደ ከላውዲዮን ምድር ወደ እነርሱ መልክተኞችን ላከች የባቢሎንም ሰዎች ወደ እርሷ ፍቅር ወዳለበት መኝታ መጡ በጉልምትናቸው ማረከሷት እርሷም ከነርሱ ጋር ረከሰች ነፍሷም ከነርሱ ተለየች ጉልምትናንም ገለጠች ሐፍራ ተስጋዋንም ማሳየች ነፍሴም ከቷ እንደተለየች እንዲው ነፍሴ ከርሷ ተለየች ነገር ግን በግብጽ ምድር የገሎመተችበትን የኮረዳነቷን ዘመን አስባ ጉልምትናን አበዛች ስጋቸውም እንደ አህዮች ስጋ ዘራቸውም እንደ ፈረሶች ዘር የሆነውን እነዚያን መልመሎች በፍቅር ተከተለቻቸው ስለ ኮረዳነትሽ ምክንያት ግብጻውያን ጥቶችን በዳበሱ ጊዜ የኮረዳነትሽን ሴሰኝነት አሰብሽ ስለዚህ ኦሆ ሊባ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ነፍስሽ ከነርሱ የተለየች ውሽሞችን አስነሳብሻለሁ በዙሪያሽም ባንች ላይ አመጣቻለሁ እነርሱም የባቢሎን ሰዎች ከለዳውያንም ሁሉ ፋቁድ ሱሄ ቆአ ከነርሱም ጋር ሶራውያን ሁሉ መልከ መልካሞች ጎበዛዝት አለቆችና ሹማምንቶች ሁሉ መሳፍንቶችና ማካሪዎች ሁሉ በፈረስ ላይ የተቀመጡ ናቸው በመሳሪያና በሰረገላ በመንኩራኩርም ባህዛውን ጉባኤ ይመጥብሻል ጋሻና አላባሽ ጋሻ ራስቆም ይዘው በዙሪያሽ ይሰጋጁብሻል ፍርድንም ሰጣቸዋለሁ እንደ ፍርዳቸው ይፈርዱብሻል ቅናቴንም ባንቺ ላይ ያደርጋለሁ በመዓትም ያደርጉብሻል አፍንጫሽንና ጆሮሽንም ካንቺ ቆርጣሉ ካንቺም የቀረ በሰይፍ ይወድቃል ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም አርከው ይወስዳሉ ካንቺም የቀረውን ሰዓት ትበላቸዋለች ልብስሽንም ይገፉሻል የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ ሴሰኝነትሽንም ከግብጽ ምድር ያወጣሽውን ግሉሙትናሽንም ካንቺ አስቀራለሁ አይንሽንም ወደ እነርሱ አታነሽም ግብጽንም ከዚህ ወዲያ አታስብም ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና እነ ወበጠላሻቸው እጅ ነፍስሽ በተለየቻቸው እጅ ያሳለፈ ይሰጥሻለሁ እነርሱም በጥል ያደርጉብሻል ይደከምሽበትንም ሁሉ ይወስዳሉ ራቁትሽንና እርቃንሽን አድርገው ይተውሻል የግሉሙትናሽንም ነውር ሴሰኝነትሽና ግሉሙትናሽም ሁሉ ይገለጣል ካዛብ ጋር ስላመነዘርሽ በጣውቶቻቸውም ስለረከስሽ ይህን ያደርጉብሻል በእትሽ መንገድ ይደሻል ስለዚህ ጽዋዋን በእጅሽ ሰጥሻለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የጠለቀውንና የሰፋውን ብዙም የሚይዘውን የትሽን ጽዋ ተጠጫለሽ መሳቂያና መሳለቂያም ተወኛለሽ በእትሽ በሰማሪያ ጽዋ በድንጋጤና በጥፋት ጽዋ በስካርና በውደት ትሞልያለሽ 
ትጠጫለሽ ትጨልጭም አለሽ ገሉንም ታኝከዋለሽ ጡት ሸንም ትሸነትሪዋለሽ እኔ ተናገር ያለውና ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ዘንግ ተሽኛልና ወደ ኋላሽም ጥለሽኛልና አንቺ ደግሞ ሴሰኝነት ሽንና ግልሙትና ሽን ተሸከሚ እግዚአብሔርም እንዴ ያለኝ የሰው ልጅ ሆይ በኦሃላና በኦሊባ ትፈርዳለህን ሃጫታቸውንም ታስታውቃቸዋለህን አመንዝራውአልና ደም በጃቸውአልና ከጣውቶቻቸውም ጋር አመንዝራውአልና ለእኔም የወለዷቸው ልጆቻቸውን መብል እንዲሆኑላቸው በሳት አሳልፋቸውአልና ይን ደግሞ አድርገውብኛል በዚያ ቀን መቅደስ ይናርክሰዋል ሰንበታቴንም ሽራዋል ልጆቻቸውንም ለጣውቶቻቸው በሰው ጊዜ በዚያው ቀን ያረክሱ ዘን ወደ መቅደስ ይገቡ ነው በቤቴ ውስጥ እንደዚህ አደረጉ ደግሞ መልክተኛ ወደ ተላከባቸው ከሩቅም ወደሚመጡ ሰዎች ለካቸዋል እነሆ መጡ አንቺም ታጠፍሽላቸው አይኖችንም ተኳልሽ ጌጥማ ጌት በክብር አልጋ ላይ ተቀመጥሽ በፊት ለፊቷ ማአር ተዘጋጅታ ነበር አጣኔና ዘይቴንም አኖርሽባት የደስተኞችም ድምጽ በርሷ ዘንድ ነበረ ከብዙም ሰዎች ጉዋይ ጋር ሰካራሞቹ ከምድረ በዳ መጡ በቻቸው አንበር በራሳቸው የተዋባ ክሊል አደረጉ እኔም በመንዘር ላረጀቹ አሁን ከርሷ ጋር ያመነዝራሉ እርሷም ከነርሱ ጋር ታመነዝራለቻሉ ወደ ጋሉ ሞታም እንደሚገቡ ወደ እርሷ ገቡ እንዲሁ ይሰሰኑ ዘንድ ወደ ኦሃላና ወደ ኦሆሊባ ገቡ ሴቶች አመንዝሮች ናቸውና በጃቸውም ደም አለና ጻድቃን ሰዎች በአመንዝሮቹና በደማፍሳቾቹ ሴቶች ላይ በሚፈረደው ፍርድ ይፈርዱባቸዋል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጉባኤን አመጣባቸዋለሁ ለመበተንና ለመበዝበዝም ማሳለፍ ይሰጣቸዋለሁ ጉባኤውም በድንጋይ ይወግሯቸዋል በሰይፋቸውም ይቆርጧቸዋል ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውንም ይገላሉ ቤቶቻቸውንም በሰዓት ያቃጥላሉ ሴቶችም ሁሉ እንደ ሴሰኝነታቹ እንዳይሰሩ ይማሩ ዘንድ ሴሰኝነትን ከምድር ላይ አጠፋለሁ ሴሰኝነታቹንም በላያቹ ላይ ይመልሳሉ እናንተም የጣውቶቻችሁን ኃጢአት ትሸከማላችሁ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ምዕራፍ 24 በዘጠነኛው አመት በአስረኛው ወር ከወሩን በአስረኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የዚህን ቀን የዛሬን ቀን ስም ጻፍ በዚህ ቀን የባቢሎን ንጉስ ወደ ኢየሩሳሌም ቀረበ ለአመጸኛውም ቤት ምሳሌን ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጣድ ምንቸቲቱን ጣድ ወሃም ጨምርባት ቁራጫም መልካሙም ቁራጭ ሁሉ ጭኑንና ወርቹን በርሷም ውስጥ ሰፍሰብ የተመረጡትንም አጥንቶች ሙሉ አባት ከመንጋው የተመረጣውን ወሰድ አጥንቶቹም እንዲበስሉ እንጨት በበታቸው ማገድ አጥንቶቹም በውስጣ ይቀቀሉ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዝገቷል አለባት ዝገቷም ከርሷል አልወጣ ምንጨት ለደም ከተማ ወይዮላት ቁራጭ ቁራጩን አውጣ እጣ አልወደቀባትም ደሟም በውስጣ አለ በተራቆጠ ድንጋይ ላይ ያደረገችው እንጂ በአፈር ይከደን ዘንድ በመሬት ላይ አላፈሰሰችው ማአቴና ወጣ ዘንድ በቀሌንም እበቀል ዘንድ ደሟ እንዳይከደን በተራቆጠ ድንጋይ ላይ አደረኩ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለደም ከተማ ወይዮላት እኔ ደግሞ ማገዷን ታላቅ አደርጋለሁ እንጨቱንም አብዛ እሳቱን አንድድ ስጋውን ቀቀል መረቁን አጣፍጠው አጥንቶቹ ይቃጠሉ ተሞቀም ዘንድ ናሳም ትግል ዘንድ ርኩሰቷም በውስጣ ይቀልጥ ዘንድ ዝገቷም ይጠፋ ዘንድ ባዶዋን በፍም ላይ አድርጋት በከንቱ ደከመች ሆኖም ዝገቷ በሳት እንኳን አለቀቀም በርኩሰትሽ ሴሰኝነት አለ አነጻሁሽ አነጻሽምና ማአቴን በላይሽ እስከጨርስ ድረስ እንግዲህ ከርኩሰትሽ አትነጭም እኔ እግዚአብሔር ተናገር ያለው ይመጣል እኔም አደርጋለሁ 
አልመለስም አልራራም አልስተጸተም እንደ መንገድሽና እንደ ስራ ሽፈርዱ ብቻል ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ነው ያአይነን አምሮት በመቅሰፍት ወስድ ይባላል አንተም ወያ ትበል አታልቀስም እንባህንም አትፍስስ በቀስታ ተክስ ለማዎቾችም አታልቀስ መጠምጠሚያን በራስ ላይ አድርግ ጫማህንም በእግር አጥልቅ ከንፈሮችህንም አትሸፍን የሰውችንም እንጀራ አትብላ እኔም በማለዳ ለህዝቡ ተናገርኩ ወደ ማታም ምስቴ ሞተች በነጋውም እንደታዘስኩ አደረኩ ህዝቡም ይሄ መታደርገው ነገር ለኛ ምን እንደሆነ አትነግረንም እና አሉኝ እኔም እንዲያልኳቸው የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነው የኃይላችሁን ትምክት የአይናችሁንም አምሮት የነፍሳችሁን ምኞት መቅደስ እናረክሳለሁ ያስቀራቸዋቸውንም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ እኔም እንዳደረኩ እናንተ ታደርጋላችሁ ከንፈራችሁን አትሸፍኑም የሰውችንም እንጀራ አትበሉ መጠምጠሚያችሁን በራሳችሁ ጫማችሁን በግራችሁ ይሆናል ወይ አትሉ አታለቅሱም በኃጢያታችሁ ተሰለሰላላችሁ እርስ በርሳችሁ ታንጎራኩራላችሁ ፍስቀለም ምልክት ይሆናችኋል እርሱ እንዳደረገ ሁሉ እናንተ ታደርጋላችሁ ይሄን በመጣ ጊዜ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ኃይላቸውን የተመኩበትን ደስታ የአይናቸውንም አምሮት የነፍሳቸውንም ምኞት ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን በወሰድኩባቸው ቀን በዚያ ቀን ያመለጠው ይህን ነገር በጆሮ ያሰማ ዘንድ ወደ አንተ ይመጣል በዚያ ቀን አፍህ ላመለጠው ይከፈታል አንተን ተናገራለ ከዚያም ወዲያ ዲዳት ሆንም ምልክተም ተሆናቸው አለ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 25 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍተን ወደ አሞን ልጆች አቀንተትም ቢተናገርባቸው ለአሞንም ልጆች እንዲህ በል የጌታን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል መቅደሴ በረከሰ ጊዜ የእስራኤልም ምድር ባድማ በሆነች ጊዜ የይሁዳን ቤት በተማረኩ ጊዜ ስለነርሱ እሳይ በልሃልና ስለዚህ እነ ርስ ታርጌ ለምስራቅ ልጆች አሳልፈ ይሰጣሃለው እነሱም በአንተ ውስጥ ይሰፍራሉ ማዳሪያዎቻቸውንም በአንተ ዘንድ ይሰራሉ ፍርህን ይበላሉ ወተተንም ይጠጣሉ ያአሞንን ከተማ ለገመሎች ማሰማሪያ ያአሞንንም ልጆች ለመንጋ መመሰጊያ አደርጋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በእጅ ሐጭብጭብ ሐልና በግርህም አሸፍሽባልና በእስራኤል ምድር ላይ በነፍስ ንቀት ሁሉ ደስ ብለሃልና ስለዚህ እነሆ እጄን ዘርግጬ ይባላል ለአህዛብም አስበዘብዘሃለው ከአህዛብም ለይቼ እቆርጣሃለው ከአገሮችም አጠፋሃለው እፈጅህም አለው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃለህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል መዓብና ሴር እነሆ የይሁዳ ቤት እንደሐዛብ ሁሉ ነው ብለዋልና ስለዚህ እነሆ የመዓብን ጫንቃ ከከተሞቹ በዳርቻውም ካሉት የምድሩ ትምክት ከሆኑት ከተሞቹ ከቤቴያሽሞት ከባዓል ሜዮን ከቂሪያታይም ከአሞን ልጆች ጋር ለምስራቅ ልጆች ከፍታለው የአሞን ልጆች በሐዛ መካከል ከንግዲ ወዲ እንዳይታሰቡ ርስ ታድርገ እሰጣቸዋለሁ በመዓብም ላይ ፍርድን አደርጋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ኤዶሚያስ በይሁዳ ቤት ላይ በቀል አድርጓልና ቂም ይዟልና ብድራትንም አስከፍሏልና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እጄም በኤዶሚያስ ላይ ዘረጋለሁ ከርሷም ዘንድ ሰውንና እንስሳን አጠፋለሁ ከቴማንም ጀምሮ ባድማ አደርጋታለሁ እስከደዳንም ድረስ በሰይፍ ይወድቃሉ በህዝቤ በእስራኤል እጅ ኤዶሚያስ ንበቀላለሁ እንደ ቁጣይና እንደ ማአቴም መጠን በኤዶሚያስ ያደርጋሉ በቀለንም ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ፍልስጤማውያን በቀለን አድርገዋልና በዘወትርም ጣላትነት ያጠፉ ዘንድ በነፍሳቸው ንቀት ተበቀለዋልና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል 
እነሆ እጄን በፍልስጤማን ላይ ዘረጋለሁ ከሊታውያንንም እቆርጣለሁ ይባህሩንም ዳር ቅሬታ አጠፋለሁ በመዓት መቅሰፍትም ታላቅ በደል አደርግባቸዋለሁ በቀሌንም በላያቸው ባደረኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 26 እንዲም ሆነ በ11ኛው ዓመት ከወሩን በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ጢሮስ በኢየሩሳሌም ላይ እሰይ ያሐዛበር የነበረች ተሰብራለች ወደኔም ተመለሳለች እርሷ ፈርሳለችና እኔ ሞላለሁ ብላለችና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጢሮስ ሆይ ነው ባንቺ ላይ ነኝ ባህርም ሞገዷን እንደምታወጣ እንዲሁ ብዙ አሐዛብን አወጣብሻለሁ የጢሮስንም ቅጥሮች ያጠፋሉ ግንቦቿንም ያፈርሳሉ ትብያዋንም ከርሷ አፍቃለሁ የተራቆተ ድንጋይ ማደርጋታለሁ በባህር ውስጥ የመረብ ማስጫ ተሆናለች እኔ ተናገር ያለውና ይላል እግዚአብሔር ለሐዛብም በዝበዛ ተሆናለች በሜዳ ያሉትም ሴቶች ልጆቿ በሰይፍ ይገደላሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና እነሆ ከሰሜን የነገስታት ንጉስ የባቢሎንን ንጉስ ናቡከደነ ጾረን ከፈረሶችና ከሰረገሎች ከፈረሰኞችም ከጉባኤና ከብዙ ህዝብ ጋር በጢሮስ ላይ አመጣለሁ በሜዳ ያሉትን ሴቶች ልጆችሽን በሰይፍ ይገላቸዋል አንባም ይሰራብሻል አፈርንም ይደለድልብሻል ጋሻም ያነሳብሻል ማፍረሻውን በቅጥርሽ ላይ ያደርጋል ግንቦችንም በመሳሪያ ፈርሳል ከፈረሶቹም በዛት የተነሳ ትብያቸው ይከርንሻል ሰዎችም በተናደሽ ቅጥር ወደ ከተማ እንደሚገቡ እርሱ በበርዎችሽ ሲገባ ከፈረሰኞችና ከመንኩራኩሮች ከሰረገሎችም ድምጽ የተነሳ ቅጥርሽ ትናወጣለች በፈረሶቹ ኮቴ ጎዳናዎችሽን ሁሉ ይረመርማል ህዝብሽንም በሰይፍ ይገላል ይብርታትሽንም ሐውልት ወደ ምድር ይወድቃል ብልጥግናሽንም ይማርካሉ ሸቀጥሽንም ይበዘብዛሉ ቅጥረሽንም ያፈርሳሉ ተላ የምታደርግባቸውን ቤቶችሽን ያጠፋሉ ድንጋይሽንና እንጨትሽን መሬትሽንም በባህር ውስጥ ይጠላሉ የዘፋኞችሽንም በዛት ዝም ማሰኛለሁ የመሰንቆሽም ድምጽ ከዚያ ወዲያ አይሰማም የተራቆተ ድንጋይ ያደርግሻለሁ የመረብ ማስጫ ተሆኛለሽ ከንግዲህ ወዲ አትሰሪም እኔ እግዚአብሔር ተናገር ያለውና ይላል እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ጢሮስን እንዲላታል የተወጉ የተወጉት ባንቋረሩ ጊዜ በውስጥሽ ልቂት በሆነ ጊዜ ከውድቀትሽ ድምጽ የተነሳ ደሴቶች ይነዋወጡ የለምነ የባህርም አለቆች ሁሉ ከዙፋኖቻቸው ይወርዳሉ መጎናጸፊያቸውንም ያወጣሉ ወርቀ ዘቦ ልብሳቸውንም ያወልቃሉ መንቀጥቀጥን ለብሰው በመሬት ላይ ይቀመጣሉ ሁሉ ጊዜም ይንቀጠቀጣሉ ባንቺም ይደነቃሉ ባንቺም ላይ ሙሾ ያሞሻሉ እንዲህም ይሉሻል በባህር የተቀመጥ በባህር ሙስት የጸናሽ ከሚቀመጡበትም ጋር በዙሪያሽ የሚኖሩትን ሁሉ ያስፈራሽ የከበርሽ ከተማ ሆይ እንዴት ተጣፋሽ አሁን በውድቀትሽ ቀን ደሴቶችን ቀጠቀጣሉ በባህር ሙስት ያሉ ደሴቶችሽ ከመጥፋትሽ የተነሳ ይደነግጣሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና ሰው እንደሌለባቸው ከተሞች ባድማ ከተማ ባደረኩሽ ጊዜ ቀላዩንም ባወጣውብሽ ጊዜ ብዙ ወኖችም በከደኑሽ ጊዜ የቀድሞው ህዝብ ወዳሉበት ወደ ጉድጓድ ከመወዱት ጋር አወርድሻለሁ የሚኖርብሽም እንዳይገኝ ወደ ጉድጓድ ከመወዱት ጋር ቀድሞ በፈረሰችው ስፍራ በታችኛ የቱ ምድር አኖርሻለሁ ጌጥሽንም በህያዋን ምድር አላኖርም ለድንጋጤ ያደርግሻለሁ እንግዲህ ማት ኖሪም ተፈልግ ያለሽ ለዘላለምም አትገኝም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 27 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ ስለ ጢሮስ ሙሻ አድርግ በባህር መግቢያ የምትኖር በብዙም ደሴቶች ላይ ከሚኖሩ አዛብ ጋር ንግድን የምታደርግ ጢሮስንም እንዲበላት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጢሮስ ሆይ አንቺ በውበት ፍጹም ነኝ በለሻል ዳርቻሽ በባህር ውስጥ ነው ሰሪዎችሽ ውበትሽን ፈጽመዋል ሳንቃዎችሽን 
ሁሉ ከሳን እርጥድ ሰርተዋል ደቀልን የሚሰሩል ልጅ ዘንድ ከሊባኖስ ዝግባ ወስደዋል ከባሳን ኮምቦል መቅዘፊያሽን ሰርተዋል በዝሆን ጥርስ ከታሻበ ከኪቲም ደሴቶች ዛፍ መቀመጫዎችን ሰርተዋል አላማ እንዲሆን ልጅ ሸራሽ ከግብጽ በፍታና ከወርቀ ዘቦ ተሰርቷል መደረቢያሽም ከኤሊሳ ደሴቶች ሰማያዊና ቀይ ሐር ተሰርቷል የሲዶናና የአራድ ሰዎች ቀዛፊዎችሽ ነበሩ ጢሮስ ሆይ ጥበበኞችሽ ባንቺ ዘንድ ነበሩ የመርከበኞችሽ መሪዎች ነበሩ ባንቺ ውስጥ የነበሩ የጌባል ሽማግሌዎችና ጥበበኞቿ ስብራትሽን ይጠግኑ ዘንድ ካንቺም ጋር ይነግዱ ዘንድ የባህር መርከቦች ሁሉና መርከበኞቻቸው በመካከለሽ ነበሩ ፋርስና ሉድ ፉጥም በሰራዊትሽ ሰልፈኞችሽ ነበሩ ጋሻና ራስቁርም ባንቺ ውስጥ ያንጠለጥሉ ነበር እነሱ ሙበትሽን ሰጡ የአራድ ሰዎችና ሰራዊቶችሽ በቅጥረሽ ላይ በዙሪያ ነበሩ ገማዳውያንም በግንቦችሽ ውስጥ ነበሩ ጋሻቸውንም በዙሪያ በቅጥረሽ ላይ አንጠለጠሉ ውበትሽንም ፈጽመዋል ከብልጥግናሽም ሁሉ ብዛት የተነሳ ተርሴስ ነጋዴሽ ነበረች በብርና በብረት በቆርቆሮና በርሳስ ስላንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ያዋንና ቶቤል ሞሳህም ነጋዴዎችሽ ነበሩ የሰዎችን ነፍሳትና የናሱን እቃ ስላንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከቴርጋማ ቤትም የነበሩ ሰዎች በፈረሶችና በፈረሰኞች በበቅሎችም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር የድዳን ሰዎች ነጋዴዎችሽ ነበሩ ብዙ ደሴቶች የእጅሽ ገበያዎች ነበሩ ይለውጡ ዘንድ የዞን ጥርስና ዞብ ያመጡልሽ ከስራሽ ብዛት የተነሳ ሶሪያ ነጋዴሽ ነበረች በበሉርና በቀይ ሐር በወርቀ ዘቦም በጥሩ በፍታም በዛጎልም በቀይ እንቁም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ይሁዳና የእስራኤል ምድር ነጋዴዎችሽ ነበሩ የሚኒትን ስንዴ ጣፋጭም መንጎቻ ማር ዘይትም በለሳንም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከስራሽ ብዛትና ከብልጥግናሽ ሁሉ ብዛት የተነሳ ደማስቆ ነጋዴሽ ነበረች በኬልቦን የወይን ጠጅ በነጭም በቅጠጎር ይነግዱ ነበር ወንዳንና ያዋን ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከኦሴል የተሰራ ብረትና ብርጉድ ቀረፋም ሸቀጥሽ ነበረ ድዳን በከብት ላይ ለመቀመጥ በመረሻት ነጋዴሽ ነበረች አረብና የቄዳራ ለቆች ሁሉ የጅሽ ነጋዴዎች ነበሩ በጠቦቶችና በአውራ በጎች በፍየሎችም በእነዚህ ካንቺ ጋር ይነግዱ ነበር የሳባና የራማ ነጋዴዎች እነዚህ ነጋዴዎችሽ ነበሩ በጥሩሽቶና በክብር ድንጋይ ሁሉ በወርቅም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ካራንና ካን ኤኔድም ነጋዴዎችሽ ነበሩ አሶርና ኪልማድ ነጋዴዎችሽ ነበሩ እነዚህ ባማረ ልብስ በሰማይ ካባ በወርቀ ሰቦም በዝግባ በተሰራች በገመድም በታሰረች በግምጃም በተሞላች ሳጥን በገበያሽ ይነግዱ ነበር የተርሴስ መርከቦች ሸቀጥሽን የሚሸከሙ ነበሩ አንቺም ተሞልተሽ ነበር በባህርም ውስጥ እጭ ከበርሽ ቀሳፊዎችሽ ወደ ትልቁ ውሃ መጥቶሽ የምስራቅ ነፋስ በባህር ውስጥ ሰበረሽ ብልጥግናሽና ሸቀጥሽ ንግድሽም መርከብሽም መርከብ መሪዎችሽም ሰባራሽንም የሚጠግኑ ነጋዴዎችሽም ባንቺም ዘንድ ያሉ ሰልፈኞችሽ ሁሉ በውስጥሽ ካሉት ጉባኤ ሁሉ ጋር በወደቅሽበት ቀን በባህር ውስጥ ይወድቃሉ ከመርከብ መሪዎችሽ ጨዋት ድምጽ የተነሳ በዙሪያሽ ያሉ ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ቀዛፊዎችም ሁሉ መርከበኞችም መርከብ መሪዎችም ሁሉ ከመርከቦቻቸው ይወርዳሉ በመሬትም ላይ ቆማሉ ድምጻቸውንም ባንቺ ላይ ያሰማሉ ምርር ብለውም ይጮሃሉ በራሳቸውም ላይ ትብያ ይነሰንሳሉ በአመድም ውስጥ ይንከባለላሉ ስለ አንቺም የራሳቸውን ጠጉር ይላጫሉ ማቀም ያሸረጣሉ በነፍስ ምሬትም ስለ አንቺ መራራ ለቅሶ ያለቅሳሉ በትካዚያቸውም ልቅሶ ያነሱልሻል ስለ አንቺም ሙሾ ያማሻሉ እንዲም ይላሉ በባህር መካከል ጠፍቶ እንደቀረ እንደ ጢሮስ ያለ ማን ነው ሸቀጥሽ ከባህር በወጣ ጊዜ ብዙ ሐዛብን አጥግበሻል በብልጥግናሽና በንግድሽ ብዛት የምድር ነገስታት ባለጠቆች አድርገሻል አሁን ግን በጥልቅ ውሃ ውስጥ በባህር ተሰብረሻል ንግድሽና ጓኤ ሹሉ በመካከል ይወድቃል በደሴቶች የሚኖሩ ሁሉ ተደንቀውብሻል ነገስታቶቻቸውም እጅክ ፈርተዋል ፊታቸውም ተለውጧል የሐዛብ ነጋዴዎች አፏጩብሽ አንቺ ለድን ጋጤ ሆነሻል እስከዘላ ዓለምም አትገኝም
ምዕራፍ 28 ይክሳብር ቃል ወደን እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ሄጢሮስን ገጂ እንዲበለው ጌታ እክሳብር እንዲላል ልብህ ኮርቷል አንተም እኔ አምላክ ነኝ በእክሳብር ወንበር በባህር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል ነገር ግን ልብህን እንደ እክሳብር ልብ ብታደርግም አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም እነሆ ከዳን ኤል ይልቅ ጥበበኛ ነህ ሚስጥርም ሁሉ ካንተ የተሸሸቀ አይደለም በጥበብና በማስተዋል ብልጥግናን ለራሳ ግን ተhall ወርቅና ብርም በግምጃቤት ውስጥ ሰርስበሃል በታላቅ ጥበብና በንግድ ብልጥግናን አብዝታል በብልጥግናህም ልብህ ኮርቷል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ አድርጋልና ስለዚህ እነሆ የሌላ አገር ሰዎችን ያዛብንም ጨካኞች አመጣባለሁ ሰይፋቸውንም በጥበብ ህወት ላይ ይመዛሉ ክብርህንም ያረክሳሉ ወደ ቁድቋድ ያወርዱሃል ተገለው እንደሞቱ በባህር ውስጥ ትሞታለህ በእውኑ በገዳ የፊት እኔ አምላክ ነኝ እንትላለህነ ነገር ግን በገዳ የእጅ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም በእንግዶች እጅ ያልተገረዙትን ሰዎች ሞት ትሞታለህ እኔ ተናገር ያለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በጢሮስ ንጉስ ላይ ሙሾአ ማሽተ እንዲበለው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጥበብን የተሞላ ውበትም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበር የከበረ እንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን ቶፓዚዮን አልማዝ ቢረሌ መረግድ ያስፒድ ሰንፔር በሉር የሚያብረቀርቅ እንቁ ወርቅ ልብስ ነበረ የከበሮህና የእምብልታ ስራ ባንተ ዘንድ ነበረ በተፈጠርህበት ቀን ተዘጋጅተው ነበረ አንተ ለትካረድ የተቀባህ ኪሩ ነበር በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖርሁ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስክ ከተፈጠርህበትም ቀን ጀምረ በደለስክ ይገኝብህ ድረስ በመንገደ ፍጹም ነበር በነግድህ በዛት ግፍ በውስጥ ተሞላ ኃጢያትንም ሰራ ስለዚህም እንደርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልሁ የምትጋረድ ኪሩ ሆይ ከሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋው በውበት ምክንያት ልብህ ቆርቷል ከክብርህም የተነሳ ጥበብህን አረከስክ በመንደር ላይ ጣልሁ ያ ይሁን ዘንድ በነገስታት ፍት ሰጣው በበደልህ በዛት በንግድህም ኃጢያት መቅደስህን አረከስክ ስለዚህ እሳትን ከውስጥ አውጥቻለሁ እርሷም በልታለች በሚያዩም ሁሉ ፍት በመንደር ላይ አመዳርግ ይhallው በአዛብም ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይደነቁ በኋላ አንተም ለድንጋጤ ሆነሃል እስከ ዘላለም አትገኝም እግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍትን ወደ ሲዶን አቅነተ ትንቢተናገርባት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ሲዶና ሆይ እነሆ በአንቺ ላይ ነኝ በውስጥ ሽም ከብራለሁ ፍርድንም ባደረኩባት ጊዜ በተቀደስኩባትም ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ቸነፈረንም በርሷ ላይ ደምንም በጎዳናዋ አሰደደው ከሱራዋ በላያዋ ባለ ሰይፍ የተወጉ በመካከሏም ይወድቃሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ከንግዲህ ሞዲያ ለእስራኤል ቤት የሚወጋሾ በዙሪያቸውም ካሉ ከናቋቸው ሁሉ የሚያቆስል ኩርንጭት አይሆንም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የሰላም ቤት ከተበተኑባቸው አዛብ ዘንድ በሰበሰብኩ ጊዜ በአዛብን ፍት በተቀደስኩባቸው ጊዜ ለባሪያ ለያቆብ በሰጣዋት ምድራቸው ይቀመጣሉ ተዘለለውም ይቀመጡባታል ቤቶችንም ይሰራሉ ወይኑንም ይተክላሉ በዙሪያቸው ባሉ በሚንቋቸው ሁሉ ላይ ፍርድን ባደረኩ ጊዜ ተዘለለው ይቀመጣሉ እኔም እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 29 በአስረኛው አመት በአስረኛው ወር ከወሩን በ12ኛው ቀን ይክሳብየር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍትን በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ላይ አድርግ በርሱና በግብጽ ሁሉ ላይም ትንቢት ተናገር እንዲም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህላል ብሮንዞሽ መካከለ የምትተኛና ወንዙ የኔ ነው ለራሴም ሰርቻው አለው የምትል ታላቅ አዞ የግብጽ ንጉስ ፈርዖን ሆይ 
እነሆ በአንተ ላይ ነኝ በመንጋጋ መቃጠን አገባ አባለሁ የወንዞችንም አሶች ወደ ቅርፊት አጣብቃለሁ ከወንዞችን መካከላ ወጣhallው የወንዞችንም አሶች ሁሉ ወደ ቅርፊት ይጣበቃሉ አንተንና የወንዞችን አሶች ሁሉ ወደ ምድረ በዳ ጥላለሁ በመድርም ፊት ላይ ተወድቃለ እንጂ አትከማችም አትሰበስብም መብልም አድርጌ ለምድር አራዊትና ለሰማይ ወፎች ተጥቻለሁ በግብጽም የሚኖሩ ሁሉ ለእስራኤል ቤት የሸንበቆ በትር ሆነዋልና እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ በእጅ በያዙ ጊዜ ተሰበርክ ጫንቃቸውንም ሁሉ አቆሰል በተደገፉብም ጊዜ ተሰበርክ ወገባቸውንም ሁሉ አንቀጠቀጥ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነ ሰይፍ አመጣ አባhallው ሰውንና እንስሳንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ የግብጽን ምድር ባድማና ውድማት ሆናለች እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ አንተ ወንዙ የኔ ነው የሰራሁት ምን የኔ ብልሃልና ስለዚህ እነሆ ባንተና በወንዞች ይላይ ነኝ የግብጽን ምድር ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሴቬኔና እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ድረስ ውድማና ባድማ አደርጋታለሁ የሰው እግር አልፍባትም የእንስሳም ኮቴ አልፍባትም እስከ 40 አመትም ድረስ ማንንም አይኖርባትም ባድማም በሆኑ ምድሮች መካከል የግብጽን ምድር ባድማ አደርጋታለሁ በፈረሱትም ከተሞች መካከል ከከተሞቿ 40 አመደ ፈርሰው ይቀመጣሉ ግብጻያንንም ወደ ሀዛብ በትናቸዋለሁ ባገሮችን መዘራቸዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ከ40 አመት በኋላ ግብጻያንን ከተበተኑባቸው አዛብ ዘንድ ሰበስባለሁ የግብጽን ምርኮ መልሳለሁ ወደ ተወለዱባት ምድር ወደ ጳጥሮስ እመለሳቸዋለሁ በዚያም የተዋረደሽ መንግስት ይሆናሉ ከሌሎች መንግስታት ሁሉ ይልቅ የተዋረደሽ ተሆናለች ከንገዲ ወዲያ በአዛብ ላይ ከፋትልም በአዛብም ላይ እንዳይገዙ አሳንሳቸዋለሁ የእስራኤል ቤት እንርሱን በተከተሉ ጊዜ እርሷ በደልን ታሳስባለች ከንገዲም ወዲያ መታመኛ አትሆንላቸው እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እንዲም ሆነ በ27ኛው አመት በመጀመሪያው ወር ከወሩን በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉስ ናብ ከደነ ጾር ሰራዊቱን በጢሮስ ላይ ጽኑ አገልግሎት አስገለገለ ራስ ሁሉ የተላጨ ጫንቃም ሁሉ የተላጠ ሆኗል ነገር ግን በላይዋ ስለአገልግሎው አገልግሎት እርሱና ሰራዊቱ ደሞ እስከ ጢሮስ አልተቀበሉ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ የግብጽን ምድር ለባቢሎን ንጉስ ለናብ ከደነ ጾር ሰጣውallowed ብዛቷንም ይወስዳል ምርኳንም ይማርካል ብዛቷንም ብዝበዛዋንም ይበዘብዛል ይህም ለሰራዊቱ ደሞዝ ይሆናል ስለኔ ሰርተዋልና ስለአገልግሎቱ ደሞዝ ይግብጽ ምድር ሰጥቻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያ ቀን ለእስራኤል ቤት ቀንድን አበቅላለሁ በመካከላቸው ለአንተ የተከፈታ አፍን ሰጣለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 30 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ዋይ በሉ ለቀኑ ወዮ ቀኑ ቅርብ ነው እግዚአብሔር ቀን ቅርብ ነው የደመና ቀን የሐዛብ ጊዜ ይሆናል ሰይፍ በግብጽ ላይ ይመጣል ሁከትም በኢትዮጵያ ይሆናል የተገደሉትም በግብጽ ውስጥ ይወድቃሉ ብዛቷንም ይወስዳሉ መሰረቷም ይፈርሳል ኢትዮጵያና ፉት ሉድም የተደዋለቀም ህዝብ ሁሉ ኩብም ቃል ኪዳንም የገባችሁ ምድር ልጆች ከነርሱ ጋር በሰይፍ ይወድቃሉ እግዚአብሔር እንዲላል ግብጽን የሚደገፉ ይወድቃሉ የኃይሏንም ትዕቢት ይዋረዳል ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሰዌኔ ድረስ በርሷ ውስጥ በሰይፍ ይወድቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ባድማም በሆኑ አገሮች መካከል ባድም አይሆናሉ ከተሞቿም በፈረሱ ከተሞች መካከል ይሆናሉ እሳትንም በግብጽ ባነደድኩ ጊዜ ረዳቶቿም ሁሉ በተሰበሩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ በዚያ ቀን መልክተኞች ተዘልለው የሚኖሩትን ኢትዮጵያንን ለማስፈራት ከፍቴ በመርከብ ይወጣሉ እንደ ግብጽም ቀን ሁከት ይሆንባቸዋል እነሆ ይመጣልና ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የግብጽን ብዛት በባቢሎን ንጉስ በናው ከደነ ጾር እጅ ሽራለው እርሱና የሐዛብ ጨካኞች 
ህዙ ምድሪቱን ለማጥፋት ይመጣሉ ሰይፋቸውንም በግብጽ ላይ ይመዛሉ ምድሪቱንም በተገደሉት ይሞላሉ ወንዞችንም ምድረ በዳ አድርጋለሁ ምድሪቱንም በክፉ ሰዎች እጅ ሸጣለሁ ምድሪቱንና ሙላውን በእንግዶች እጅ ባድ ማድርጋለሁ እኔ እግዚአብሔር ተናግረ ያለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ጣውቶቹን አጠፋለሁ ምስሎችንም ከመንፎስ እሽራለሁ ከእንግዲህ ወዲያ በግብጽ ምድር አለቃ ይሆንም በግብጽ ምድር ላይ ፍርሃትን አደርጋለሁ ጳጥሮስንም አፈርሳለሁ በጣኒዮስም እሳት አነዳለሁ በኖዕላይም ፍርድን አደርጋለሁ በግብጽም ምሽግ በሲን ላይ ማአቴን አፈሳለሁ የኖዕንም ብዛት አጠፋለሁ በግብጽም እሳትን አነዳለሁ ሲንም ትጨነቃለች ኖዕም ትሰበራለች በሚንፎስም በየቀኑ ጣላቶች ይሆኑባታል የሄሊዮቱ ከተማና የቡባስቱም ጎልማሶች በሰይፍ ይወድቃሉ ሴቶችም ይማረካሉ የግብጽን ቀንበር በዚያ በሰበርኩ ጊዜ በጣፍናስ ቀኑ ይጨለማል የኃይሏም ትዕቢት ይጠፋባታል ደመናም ይጋረዳታል ሴቶች ልጆቿም ይማረካሉ እንዲሁ በግብጽ ላይ ፍርድን አደርጋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ እንዲህም ሆነ በ11ኛው አመት በመጀመሪያው ወር ከወሩን በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲስ ይመጣ የሰው ልጅ ሆይ የግብጽ ንጉስ የፈርዖንን ክንድ ሰብር ያለው እነሆም በጨርቅ በመጠቅለል ይፈወዘን ሰይፉንም ለማያዝ እንዲበረታ አልታሰረም ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ እኔ በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ላይ ነኝ የጸናችሁንና የተሰበረችሁን ክንዱን ሰብራለሁ ሰይፉንም ከእጁ አስረግፈዋለሁ ግብጻያንም ወደ ሀዛብ በትናለሁ ወደ አገሮችም እዘራቻዋለሁ የባቢሎንም ንጉስ ክንድ አበረታለሁ ሰይፈንም በእጁ ሰጣለሁ የፈርዖንን ክንድ ግን ሰብራለሁ ተወክቶም በሚሞተው እንጉርጉሮ በፊቱ ያንጎራጉራል የባቢሎንንም ንጉስ ክንድ አጸናለሁ የፈርዖንም ክንድ ይወድቃል ሰይፈንም በባቢሎን ንጉስ እጅ በሰጠው ጊዜ እርሱም በግብጽ ምድር ላይ በዘረጋው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ ግብጻአንም ወደ ሀሳብ እበትናለሁ ወደ አገሮችም እዘራቸዋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ ምዕራፍ 31 እንዲም ሆነ በ11ኛው አመት በሶስተኛው ወር ከወሩን በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲስ ይልመጣ የሰው ልጅ ሆይ የግብጽ ንጉስ ፈርዖንንና የህዝቡን ብዛት እንዲበላቸው በታላቅነት ማንን መስለሃል ኖ አሶር ጫፉ እንደተዋበ ጭፍግነቱ ጥላ እንደሰጠ ቁመቱም እንደረዘመ ራሱም በደመናዎች መካከል እንደነበረ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ነበረ ወኖችም አበቀሉት ቀላይ ማሳደገው ወንዞችም በተተከለበት ዙሪያ ይጎርፉ ነበር ፈሳሾቹንም ወደ ምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ ሰደደ ስለዚህ ቁመቱ ከምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አለ ቅንጫፎቹም በዙ ጫፎቹንም ባበቀለ ጊዜ ከብዙ ወኖች የተነሳ ረዘሙ የሰማይ ወፎች ሁሉ ጎጆቻቸውን በቅንጫፎቹ ላይ ያደረጉ የምድርም አራዊት ሁሉ ከጫፎቹ በታች ተዋለዱ ከጥላውም በታች ታላላቆች አህዛብ ሁሉ ይቀመጡ ነበር ስሩም በብዙ ውሃ ተገብ ነበርና በታላቅነቱና በጫፎቹ ርዝመት የተዋበ ነበር በእግዚአብሔር ገነት የነበሩ ዝግባዎች አላጨለሙትም ጥሎችም ቅንጫፎቹን አስታ የሚባለውም ዛፍ ጫፎቹን አይመሳሰሉትም ነበር እግዚአብሔርም ገነት ዛፍ ሁሉ በውበቱ አይመሳሰሉም ነበር በጫፎቹም ብዛት ውብ አደረኩት በእግዚአብሔርም ገነት በኤደን የነበሩ ዛፎች ሁሉ ቀኑበት ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ቁመት ከፍ ከፍ ብሏልና ራሱንም በደመናዎች መካከል አድርጓልና ልቡም በቁመቱ ኮርቷልና ከአዛብ በጨካኙ እጅ ያሳልፍ ይሰጣውallow እርሱም እንደ ክፋቱ መጠን ያደርግበታል እኔም አሳደደዋለሁ የሌላ ሀገር ሰዎች ያዛብ ጨካኞች ይሆኑ ቆርጠው ጣሉት በተራሮችና በሸለቆች ሁሉ ውስጥ ጫፎቹ ወደቁ ቅንጫፎቹም በምድር ፈሳሾች ሁሉ ላይ ተሰባበሩ የምድርም አዛብ ሁሉ ከጥላው ተመለሰው ተውት ወደ ጉድጓድ በሚወርዱ በሰው ልጆች መካከል ሁላቸው ለታችኛው ምድር ለሞት አልፎ ተሰጣውልና በውሃ ጠገብ ያሉ ዛፎች ሁሉ በቁመታቸው እንዳይረዝሙ ራሳቸውንም በደመናዎች መካከል እንዳያደርጉ ውሃንም የሚጠጡ ሃያላኖቻቸው ሁሉ 
በቁመታቸው እንዳይቆሙ በደቀው ግንድ ላይ የሰማይ ወፎች ሁሉ ይቀመጣሉ የምድርም አራዊት ሁሉ በቅንጫፎቹ ላይ ይሆናሉ ጌታ አክሲያቬር እንዲላል ወደ ሲኦል በወረደበት ቀን ልክሶ አስለቀሱ ቀላዩንም ስለርሱ ሸፈነሁት ፈሳሾቹንም ከለከሉ ታላላቆችም ሆኖች ተከለከሉ ዲባኖስንም ስለርሱ አሳዘነሁት የዱርም ዛፎች ሁሉ ስለርሱ ዛሉ ወደ ጉድጓድ ከመወድቃ ወደ ሲኦል በጣልኩት ጊዜ ከመውደቁ ድምጽ የተነሳ አዛብን አንቀጠቀጥኩ ውሃም የሚጠጡ ሁሉ ምርቶችና መልከመልካሞች የሊባኖስ ዛፎች የኤደን ዛፎች ሁሉ በታችኛው ምድር ውስጥ ተጽናንተዋል ከእንዶም ወደ ነበሩት በአዛብ መካከል በጥላው ወደ ተቀመጡት በሰይፍ ወደ ተገደሉት ሰዎች ወደ ሲኦል ከርሱ ጋር ወረዱ በክብርና በታላቅነት በኤደን ዛፎች መካከል ማን ይመስላል ነገር ግን ከኤደን ዛፎች ጋር ወደ ታችኛው ምድር ያወርዱሃል በሰይፍም በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ተተኛለ ይህም ፈርዖንና የህዝቡ ብዛት ሁሉ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 32 እንዲም ሆነ በ12ኛው ዓመት በ12ኛው ወር ከወሩም በወን ጀመረው ቀን ይክዚያብየር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ስለ ግብጽ ንጉስ ስለ ፈርዖን ሙሽዋሙሽ እንዲህም በለው ያ አዛብን አንበሳ ምስለ ነበር ነገር ግን እንደ ባህር ዘንዶ ሆነሃል በወንዞችም ወተሃል ወሃውንም በእግር አደፍርሳል ወንዞችን ማሳደፋል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በብዙ አዛብ ጉባኤ መረበን ዘረጋ ባለው እነርሱም በመረበ ያወጣሃል በመድረም ላይ ተውሃለው በመድረ በዳን ፍት ጥላሃለው የሰማይን ወፎች ሁሉ አሳርፍ ባለው የምድርን ማራዊት ሁሉ ካንተ አጠግባቸዋለሁ ስጋህን በተራሮች ላይ አደርጋለሁ ሸለቆቹንም በሬሳ ክምር አሞላለሁ የምትዋኝባትንም ምድር እስከ ተራሮች ድረስ በደም አጠጣለሁ መስኖችም ካንተ ይሞላሉ ባጠፋውም ጊዜ ሰማዮችን ሸፈናለሁ ከዋከብቶችን ማጨለማለሁ ጸሃዩንም በደመና ሸፈናለሁ ጨረቃም ብርሃኑን አይሰጥም የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላህ ያጨልማለሁ በመድረህም ላይ ጨለማ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በማታውቃቸው አገሮች ባሉ በሐዛብ ዘንድ ጥፋትን በመጣው ጊዜ የብዙ ህዝብን ልባስ ጨንቃለሁ ብዙም አሐዛብን አስደንቀባለሁ ሰይፈንም በፊታቸው በወዘወዝ ጊዜ ነገስታቶቻቸው ስላንተ እጅ ጋር አድርገው ይፈራሉ በወደከበትም ቀን እያንዳንዱ ስለ ነፍሱ በየጊዜው ሁሉ ይንቀጠቀጣል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና የባቢሎን ንጉስ ሰይፍ ይመጣባል በሐያላን ሰይፍ የህዝበን ብዛት እጥላለሁ ሁሉ ያዛብ ጫካኞች ናቸው የግብጽንም ትዕቢት ያጠፋሉ ብዛቷም ሁሉ ይጠፋል በብዙ ውሃ ማጠቀብ ያሉትን እንስሶች ሁሉ አጠፋለሁ ከንግዲም ወዲያ የሰው እግር አያፈርሰው የእንስሳም ቆቴ አይረቅጣው በዚያም ጊዜ ውሃቸውን አጠራለሁ ወንዞቻቸውም እንደ ዘይት እንዲፈሱ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር የገብሰንም ምድር ባድማና ውድማ ባደረኩ ጊዜ ሞላአንም ያጣች ምድር ባደረኳት ጊዜ የሚኖርባትንም ሁሉ በቀሰፍኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ የሚያለክሱበት ምልክሶ ይሄ ነው ያህዛብ ቆንጃጀት ያለክሱበታል ስለ ግብጽና ስለ ብዛቷ ሁሉ ያለክሱበታል ይላል ጌታ እግዚአብሔር እንዲም ሆነ በ12ኛው ዓመት ከወሩን በ15ኛው ቀን እግዚአብሔር ቃል ወደ ነን እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ስለ ግብጽ ብዛት ዋይበል እርሷንና የብርቶችን አህዛብ ሴቶች ልጆች ወደ ጉድጓድ ከመወርዱ ጋር ወደ ታችኛው ምድር ጣላቸው በውበትም የምትፈልጩ ማን ነው ወረጂ ካልተገረጹትም ጋር ተኝ በሰይፍ በተገደሉት መካከል ይወድቃሉ ለሰይፍ ተሰታለች እርሷንና ብዛቷን ሁሉ ጎትቱ የሐያላና ለቆች በሲኦል ውስጥ ሆነው ከረዳቶቹ ጋር ይናገሩታል በሰይፍም የተገደሉት ያልተገረዙ ወርደው ተኝተዋል አሶርና ጉባኤዋ ሁሉ በዚህ አሉ መቃብራቸው በዙሪያቸው ነው ሁሉም በሰይፍ ወድቀው ተገደሉ መቃብራቸው በጉድጓዱ በውስጠኛው ክፍል ነው ጉባኤዋም በመቃብሯ ዙሪያ ነው በህያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገደለዋል ኤላምም በዚህ አለች ብዛቷም ሁሉ በመቃብሯ ዙሪያ ነው በህያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገደለዋል 
ሳይገረዙም ወደ ታችኛው ምድር ወርደዋል ወደ ጉርጓድም ከሚወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል በተገደሉት መካከል ከብዛቷ ሁሉ ጋር ምኝታን አድርገውላታል መቃብሯ በዙሪያዋ ነው ሁሉም ያልተገረዙና በሰይፍ የተገደሉ ናቸው በህያዋን ምድር ያስፈሩ ነበር ወደ ጉርጓድም ከሚወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል በተገደሉት መካከል ተሰጥተዋል ሞሳህና ቶቤ በዛታቸውም ሁሉ በዚያ አሉ መቃብራቸውም በዙሪያቸው ነው ሁሉም ሳይገረዙ በሰይፍ ተገለዋል በህያዋን ምድር ያስፈሩ ነበርና በህያዋን ምድር ሃያላኑን ያስፈሩ ነበርና መሳራቸውን ይዘው ወደ ሲኦል ከወረዱ ሳይፋቸውንም ከራሳቸው በታች ካደረጉ ኃጢያታቸውም ባጥንታቸው ላይ ከሆነ ጋር ከወደቁ ካልተገረዙ ሃያላን ጋር ይተኛሉ አንተም ባልተገረዙት መካከል ተሰበራለ በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ተተኛለ ኤዶሚያስና ንግስታቶቿ አለቆቿ ሁሉ በዚህ አሉ በሰይፍ ከተገደሉት ጋር በኃይላቸው ተኝተዋል ካልተገረዙትና ወደ ጉልጓድ ከመውጡት ጋር ይተኛሉ የሰሜን አለቆች ሁሉ ሲዶናውያንም ሁሉ ከተገደሉት ጋር ወርደው በዚህ አሉ በኃይላቸውም ያስፈሩ በነበረው ፍርሃት አፍራዋል በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ሳይገረዙ ተኝተዋል ወደ ጉድጓድም ከመወርዱት ጋ እፍረታቸውን ተሸክመዋል በሰይፍ የተገደሉ ፈርዖንና ሰራዊቱ ሁሉ ያያቸዋል ፈርዖንም ስለብዛቱ ሁሉ ይጽናናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር መፈራቱም በህያዋን ምድር አድርግ ያለው ፈርዖንና ብዛቱም ሁሉ በሰይፍ በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ይተኛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 33 ይክሳብየር ቃል ወደኔ እንዲስ ይልመጣ የሰው ልጅ ሆይ ለህዝብ ልጆች ተናገር እንዲህም በላቸው ሳይፈን በመድር ላይ ባመጣው ጊዜ የመድር ህዝ ከመካከላቸው ሰውን ወስደው ለራሳቸው ጉበኛ ያደርጉ እርሱም በመድር ላይ የመጣውን ሳይፍ ባየ ጊዜ መለከትን ቢነፋ ህዝቡን ቢያስጠነቅቅ የመለከቱን ድምጽ የሚሰማ ሰው ባይጠነቀቅ ሳይፍ መጥቶ ቢወስደው ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል የመለከቱን ድምጽ ሰምቶ ስላስጠነቀቀው ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል ቢጠነቀቅ ስኖሮ ነፍሱን ባዳነ ነበር ጉበኛው ግን ሳይፍ ሲመጣ ቢያይ መለከቱንም ባይነፋ ህዝቡንም ባስጠነቅቅ ሳይፍ መጥቶ አንድ ሰው ከነርሱ ቢወስድ እርሱ በኃጢያቱ ተወስዷል ደሙን ግን ከጉበኛው እጅ ፈልጋለው አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለሳይል ቤት ጉበኛ አድርግ ያለው ካፌ ቃሌን ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ኃጢያተኛውን ኃጢያተኛ ሆይ በርግጥ ሞት አለባልሁት ጊዜ ኃጢያተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር የኃጢያተኛ በኃጢያቱ ይሞታል ደሙን ግን ከጅ ፈልጋለው ነገር ግን ከመንገዱ ይመለስ ዘንድ ኃጢያተኛውን በታስጠነቅቀው እርሱም ከመንገዱ ባይመለስ በኃጢያቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሳኤልን ቤት እናንተ በደላችንና ኃጢያታችን በላያችን አሉ እኛም ሰልስለንባቸዋል እንዴትስ በህይወት እንኖርአለን ብላችሁ ተናግራችኋል በላቸው እኔ ያውነኝና ኃጢያተኛውን ከመንገዱ ተመልሶ በህይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢያተኛው ይሞት ዘንድ አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ተመለሱ ከክፉስ መንገዳችሁም ተመለሱ ስለምን ተሞታላችሁ በላቸው አንተም የሰው ልጅ ሆይ የህዝብህን ልጆች እንዲበላቸው በበደለበት ቀን የጻድቅ ጽድቁ ያድ ነው ኃጢያተኛም ኃጢያቱ በተመለሰበት ቀን በኃጢያቱ አይሰናከልም ጻድቁም ኃጢያት በሰራበት ቀን በጽድቁ በህይወት አይኖርም እኔ የጻድቁን በርግጥ በህይወት ትኖር አለ ባልሁት ጊዜ እርሱ በጽድቁ ታምኖ ኃጢያትን ቢሰራ በሰራው ኃጢያት ይሞታል እንጂ ጽድቁ አትታሰብለትም አኔም ኃጢያተኛውን በርግጥ ሞታለ ባልሁት ጊዜ እርሱ ከኃጢያቱ ተመልሶ ፍርድንና ቀንን ነገር ቢያደርግ ኃጢያተኛውንም መያጃን ቢመልስ የነጠቀውንም ቢመልስ በህይወትም ተዛዝ ቢሄድ ኃጢያተንም ባይሰራ በህይወት ይኖርል እንጂ አይሞትም የሰራው ኃጢያት ሁሉ አይታሰብበትም ፍርድንና ቀን ነገርን አድርጓል በርግጥ በህይወት ይኖርል ነገር ግን የህዝብ ልጆች የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ይላሉ ነገር ግን የነርሱ መንገድ የቀና አይደለም 
ጻድቅ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢያትን ቢሰራ ይሞትባታል ኃጢያተኛውም ከኃጢያቱ ተመልሶ ፍርድንና ቀን ነገርን ቢያደርግ በህይወት ይኖርበታል እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ትላላችሁ እስራኤል ቤት ሆይ በእያንዳንዱ ላይ እንደ መንገዳችሁ አፈርድባችኋለሁ እንዲህም ሆነ በተማረክን በ12ኛው አመት በ10ኛው ወር ከወሩን በ5ኛው ቀን ከኢየሩሳሌም ያመለጣ አንድ ሰው ወደን የመጡ ከተማይቱ ተመታች አለኝ ያመለጣውም ሳይመጣ በመሸ ጊዜ ይግዛብየር እጅ በእኔ ላይ ነበረች በነጋውም ወደኔ እስኪመጣ ድረስ አፈን ከፈተ አፈን ተከፈተች ከዚያም በኋላ እኔ ዲዳል ሆንሁም ይግዛብየርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ባሉ ባባድማ ስፍራዎች የተቀመጡ አብርሃም ብቻውን ሳለ ምድሪቱን ወረሰ እኛም ብዙዎች ነን ምድሪቱም ርስት ሆን አለኛ ተሰጣለች ይላሉ ስለዚህ ምን ዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ከደም ጋር ትበላላችሁ አይናችሁንም ወደ ጣውቶቻችሁ ታነሳላችሁ ደምንም ታፈሳላችሁ በእውኑ ምድሪቱን ተወርሳላችሁ ሆነ ሰይፋችሁን ሲዛችሁ ቆማችኋል እርኩስን ነገር ታደርጋላችሁ የባለንጀሮቻችሁን ምስጦት ታስነውራላችሁ በእውኑ ምድሪቱን ተወርሳላችሁ ሆነ እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እኔ ያውነኛና በባድማ ስፍራዎች ያሉ በሰይፍ ይወጥቃሉ በመድረበዳ ያለውን ለአራዊት መብል አድርገ ይሰጣለሁ ባምባዎችና ባዋሾች ያሉ በቸነፈሪ ሞታሉ ምድሪቱንም ባድማና ውድማ አደርጋታለሁ የኃይሏም ትዕቢት ይቀራል የእስራኤልም ተራሮች ባድማ ይሆናሉ ማንም አያልፍባቸው ስላደረጉት ምርኩሰት ሁሉ ምድሪቱን ባድማና ውድማ ባደረኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንክ ያውቃሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የህዝብን ልጆች በቅጥራ አጠገብና በቤት ደጆች ውስጥ ስለ አንተ ይናገራሉ እርስ በርሳቸው አንዱ ካንዱ ጋር እንይድና እግዚአብሔር ያለው ቃል ምን እንደሆነ እንስማ ብለው ይናገራሉ ህዝብ እንደሚመጣ ወደ አንተ ይመጣሉ እንደ ህዝቤም በፊት ይቀመጣሉ ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን ያደርጉትም ባፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ ልባቸው ግን ስስታቸውን ተከታለች እነሆ አንተ መልካም ድምጽ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያ ማድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆነ ያላቸዋል ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን ያደርጉትም እነሆ ይህ ይመጣል በመጣም ጊዜ እነርሱ ነብይ በመካከላቸው እንደነበረ ያውቃሉ ምዕራፍ 34 ይክሳብየርም ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር እረኞችንም እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ራሳቸው ለሚያስማሩ ለእስራኤል እረኞች ወይውላቸው እረኞች በጎችን ያስማሩ ዘንድ አይገባቸው ምን ጮማውን ትበላላችሁ ጠጉሩንም ትለፍሳላችሁ ይወፈሩትንም ታርዳላችሁ በጎችን ግን አታሰማሩ ይደከመውን አላጸናችሁትም ይታመመውን ማላከማችሁትም የተሰበረውን ማልጠገናችሁትም ይባዘነውን ማልመለሳችሁትም ይጠፋውን ማልፈልጋችሁትም በኃይልና በጭኮናም ገዛችኋቸው እረኛንም በማጣት ተበተኑ ለምድራራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ተበተኑ በጎቼ በተራሮች ሁሉና በረዘሙ ከረርቶች ሁሉ ላይ ተቀበዝብዘዋል በጎቼ በመድርፊት ሁሉ ላይ ተበተነዋል የሚሻም የሚፈልግ ማል ነበር ስለዚህ ረኞች ሆይ ይግዛብየርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እኔ ያውነኝና ረኛ ስለሌለ ረኞቼን በጎቼን ስላልፈለጉ ረኞችም ራሳቸው እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼ ንጥቂያን ሆነዋልና በጎቼም ለምድራራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ ረኞች ሆይ ይግዛብየርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ በእረኞች ላይ ነኝ በጎቼንም ከጃቸው ፈልጋለሁ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ ከዚያም ወዲያ እረኞች ራሳቸውን ያሰማሩ በጎቼንም ካፋቸው አደናለሁ መብልም አይሆንላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና እነሆ እኔ ራሴ በጎቼን እሻለሁ ፈልግም አለሁ እረኛ በተበተኑት በጎች መካከል 
ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንዲሁ በቆጨ እንፈልጋለሁ በደምናና በጨለማ ቀን ከተበተኑበት ስፍራ ሁሉ አድናቸዋለሁ ታዛውም ዘንድ አወጣቸዋለሁ ካገሮችም እሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ አቀራቸውም አመጣቸዋለሁ በእስራኤልም ተራሮች ላይ በፈሳሾችም አጠገብ በመድረም ላይ ሰዎች በሚኖርበትም ስፍራ ሁሉ አሰማራቸዋለሁ በመልካም አሰማራ ያሰማራቸዋለሁ ጉሮናቸውም በረጅሞቹ በእስራኤል ተራሮች ላይ ይሆናል በዚያ በመልካም ጉረን ውስጥ ይመስጋሉ በእስራኤል ተራሮች ላይ በለመለመ ማሰማራ ይሰማራሉ እኔ ራሴ በጎችን አሰማራለሁ አስመስጋቸውም አለው ይላል ጌታ እግዚአብሔር የጠፋውን መፈልጋለሁ ይባዘነውን መመለሳለሁ የተሰበረውን መጠግናለሁ ይደከመውን ማጸናለሁ ይወፈረውንና ይበረታውንም አጠፋለሁ በፍርድም እጠብቃቸዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እናንተ መንጋዬ ሆይ ነው በበግና በበግ መካከል በአውራ በግና በአውራ ፍየል መካከል ፍርድ አለው የቀረውንም ማሰማሪያችሁን በእግራችሁ የረገጫችሁት በመልካሙ ማሰማሪያ መሰማራቱ ባይበቃችሁ ነው እና የቀረውን ስዋ በእግራችሁ ያደፈረሳችሁት ጥሩን ውሃ መጠጣታችሁ ባይበቃችሁ ነው እና በጎችን በእግራችሁ በረገጣችሁት ይሰማራሉ በእግራችሁም ያደፈረሳችሁትን ይጠጣሉ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላቸዋል እነ እኔ በወፈሩት በጎችና በከሱት በጎች መካከለ ፈርድ አለው እስክትበትኗቸው ድረስ በእንቢያና በትክሻ ስለምትገፏቸው ይደከሙትንም ሁሉ በቀንዳችሁ ስለምትወጓቸው ስለዚህ መንጋየን አደናለሁ ከንግዲህ ወዲ ንጥቂ አይሆኑም በበግና በበግ መካከለ መፈርድ አለው በላያቸውም አንድ ረኛ አቆማለሁ እርሱም ያሰማራቸዋል እርሱም ባሪያ የዳዊት ነው ያሰማራቸዋል ረኛም ይሆናቸዋል እኔም እግዚአብሔር አምላክ ሆናቸዋለሁ ባሪያም ዳዊት በመካከላቸው አለቃ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር ተናግረው ያለው የሰላም ቃል ኪዳን ከነሱ ጋር እገባለሁ ክፎችንም አራዊት ከምድር አጠፋለሁ ተዘልለውም በመድረ በዳ ይኖራሉ በዱርም ውስጥ ይተኛሉ እነርሱንና በክሮፕታዩ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አደርጋቸዋለሁ ዝናቡንም በጊዜ አወርዳለሁ የበረከት ዝናብ ይሆናል የምድረበዳም ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል ምድም ቡቃያው አንተሰጣለች በመድራቸውም ተዘልለው ይኖራሉ የቀንበራቸውንም ማነቆ በሰበርኩ ጊዜ ከሚገዟቸውም እጅ ባዳንኳቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እንግዲህም ለሐሳብ ምጥቂያ ይሆንም የምድርም አራዊት አይበሏቸውም ተዘልለው ይቀመጣሉ የሚያስፈራቸውም የለም የዘናን ተክል አቆምላቸዋለሁ እንግዲህም ከራብ የተነሳ በመድረ ያልቆም የህዝብንም ስድብ ከንግዲህ ወዲ አይሽከሙም እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከነርሱ ጋር እንዳለው እነርሱም እስራኤል ቤት ህዝበ እንደሆኑ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እናንተም በጎቼ የማሰማሪያ በጎች ሰዎች ናችሁ እኔ ማምላካችሁ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 35 የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍተን ወደ ሰይር ተራራ ድርቅ ትንቢትን ተናገርበት እንዲህም በለው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የሰይር ተራራ ሆይ እነሆ ባንተ ላይ ነኝ እጄንም ዘረጋ ባhallው ባድማና ውድማ አደርጋhallው ከተሞችን ማፈራረሳቸዋለሁ አንተም ባድማ ተሆናለ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃለ የዘላለም ጥል ስላለ በመከራቸውም ጊዜ በኋለኛ የቶ የሃጢያታቸው ቀጠሮ ጊዜ የእስራኤልን ልጆች በሰይፍ እጅ ጥላሃቸዋልና ስለዚህ እኔ ሄያው ነኝና ለደም አሳልፈ ሰጠሃለሁ ደም የሚያሳደደሃል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ደምን ስላልጠላ ደም ያሳደደሃል የሰይረንም ተራራ ውድማ አደርጋለሁ የሚሄደውንና የሚመለሰውን ከርሱ አጠፋለሁ ተራሮቹንም በተገደሉት ሰዎች አሞላለሁ በኮረብቶችህና በሸለቆች በፈሳሾችህም ሁሉ ላይ በሰይፍ የተገደሉት ሁሉ ይወድቃሉ ለዘላለም ባድማ አደርጋለሁ ከተሞችህም ሰው የማይኖርባቸው ይሆናሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርም በዚያ ሳለ አንተ እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች እነዚህ ሁለቱ አገሮች ለእኔ ይሆናሉ እኛም እንወርሳቸዋለን ብልሃልና ስለዚህ እኔ ህያው ነኝና እንደቁጣ አህመጠን እነርሱንም ጠልተ እንዳደረከው እንደቅናአተ መጠን እኔ ሰራለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በፈረድኩብህም ጊዜ 
በእነርሱ ዘንድ የታወከውናለው አንተን ፈርሳዋል መብልም ሆነው ለኛ ተሰጣዋል ብለ በእስራኤል ተራሮች ላይ የተናገርከውን ስድብ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሰማው ታውቃለ ባፋችሁም ተመካችሁብኝ ቃላችሁንም አበዛችሁብኝ እኔ ሰምቻለሁ ጌታ እግዚአብሔርም እንዲላል ምድር ሁሉ ደስ ሲላት አንተን ባድማ አደርጋለሁ የእስራኤል ቤት ርስት ባድማ ስለሆነ በላዩ ደስ እንዳለ እንዲው አደርግብሃለሁ የሰይር ተራራ ሆይ አንተና ኤዶሚያስ ሁሉ ሁለንተናው ባድማ ተሆናላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 36 አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ተራሮች ትንቢት ተናግረ የእስራኤል ተራሮች ሆይ ይእዛብየርን ቃል ስሙ በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጠላት በእናንተ ላይ እሰይ የጥንት ከፍታዎች ለኛ ርስ ተሆናል ብሏልና ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በቀሩ ታዛብ ርስት ተሆኑ ዘንድ በዙሪያችሁ ያሉ ባድማ አርጋዋችኋልና ውጣዋችሁ ማልና እናንተ የተናጋዮች ከንፈር መተረተና ያ አዛብ ማላቀጫ ሆናችኋልና ስለዚህ እናንተ የእስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች ለፈሳሾችና ለሸለቆዎች ለምደበዳዎች ባዶ ለሆኑትም በዙሪያ ያሉት ለቀሩት አዛብ ምርኮና መሳቂያ ለሆኑት ከተሞች እንዲህ ይላል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያሳደዷትና ይበዘብዟት ዘንድ በልባቸው ሁሉ ደስታና በነፍሳቸው ንቀት ምድሬ ንርስት አድርገው ለራሳቸው በሰጡ በቀሩ ታዛብና በኤዶሚያስ ሁሉ ላይ በቅናቴ እሳት ተናገር ያለው ስለዚህ ስለ እስራኤል ምድር ትንቢት ተናገር ለታራዎችና ለክሮፍቶችም ለፈሳሾችና ለሸለቆችም እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ያዛብን ስድስ ለተሸከማችሁ በቅናቴና በመዓቴ ተናገር ያለው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዙሪያችሁ ያሉ አዛብ ስድባቸውን በርግጥ ይሸከማሉ በየም ይያለው የእስራኤል ተራሮች ሆይ እናንተ ግን ቅንጫፎቻችሁን ታቆጣቁጣላችሁ ይመጡም ዘንድ ቀርበዋልና ለህዝቤ ለእስራኤል ፍሪያችሁን ሰጣላችሁ ነው እኔ ለእናንተ ነኝና ወደናንተም እመለከታለሁ እናንተም ትታረሳላችሁ ይዘራባችሁ ማል እኔም የእስራኤልን ቤት ሰዎች ሁሉ ሁሉንም አበዛችኋለሁ በከተሞችም ሰዎች ይኖርባቸዋል ባድማዎችም ስፍራዎች ይሰራሉ ሰውንና እንስሳውንም አበዛባችኋለሁ እነርሱም ይበዛሉ ያፈሩማል እንደጥንታችሁም ሰዎችን አኖርባችኋለሁ ቀድሞም ካደረኩላችሁ ይልቅ መልካም አደርግላችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ሰዎችም ህዝቤን እስራኤልን በእናንተ ላይ አሰዳችኋለሁ እነርሱም ይወርሱሻል ርስትም ተሆኛችኋለሽ ከንግዲም ወዲያ ልጅ አልባ አታደርጋቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነርሱ ሰው በልታ ምድር ነሽ ህዝቦችንም ልጅ አልባ ይምታደርጊ ነሽ ብለዋችኋልና ስለዚህ ዳግመኛ ሰው በልታ ተሆኝም ዳግመኛም ህዝቦችን ልጅ አልባ አታደርጊም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ዳግመኛም ያዛብን ወርደት አላሰማብሽም ዳግመኛም ያዛብን ስድብ አትሸከምም ዳግመኛም ህዝቦችን አታሰናክም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የሰል ቤት በመንድራቸው በተቀመጡ ጊዜ በመንገዳቸውና በስራቸው አረከሷት መንገዳቸውን በፊቴ እንደ መርገም አደፍ ነበረ በመድረም ላይ ስላፈሰሱት ደም በጣውቶቻቸውም ስራ አረከሷት ማአቴን አፈሰሱባቸው ወደ አህዛብን በተነዋቸው ወደ አገሮችም ተዘሩ እንደ መንገዳቸውና እንደ ስራቸው መጠን ፈረድኩባቸው ወደ መጡባቸው ወደ አህዛብ በመጡ ጊዜ ሰዎች እነርሱን ከመድሮ የወጡ የእግዚአብሔር ህዝብ እነዚህ ናቸው ሲሏቸው ቅዱስ ስሜን አረከሱ እኔ ገና እስራኤል ቤት በመጡባቸው በአህዛብ መካከል ስለ አረከሱት ስለ ቅዱስ ስሜ ስለ ራራሁላቸው ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል የእስራኤል ቤት ሆይ በመጣችሁባቸው በአዛም መካከል ስላረከሳችሁት ስለ ቅዱስ ስሜ ነው እንጂ ስለናንተ የምሰራ አይደለም በአዛም ዘንድ የረከሰውን በመካከላቸው ያረከሳችሁትን ስሜን እቀድሰዋለሁ በአይናቸውም ዘንድ በተቀደሰውባችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ አህዛብ ያውቃሉ 
ይላል ጌታ እግዚአብሔር ካዛብ መካከላ ወጣቸዋለሁ ከያገሩም ሁሉ ሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ ምላቹ ማመጣቸዋለሁ ጥሩ ውሃንም እረጭባቸዋለሁ እናንተም ትጠራላችሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣውቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ አዲስም ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ የድንጋዩንም ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣችኋለሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በተዛዘም አስሄዳችኋለሁ ፍርድንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ ለአባቶቻችሁ በሰጣዋት ምድር ትኖራላችሁ ህዝብም ተሆኑኛላችሁ እኔ ማምላክ ሆናችኋለሁ ከርኩሰታችሁ ሁሉ አድናችኋለሁ እህልንም አጠራዋለሁ አበዛውም አለው ራብንም አላመጣባችሁ ደግሞም የራብን ስድብ ካዛብ ዘንድ እንዳትሸከሙ ይዛፍን ፍሬና የርሻውን ቡቃያ አበዛለሁ ከፉን መንገዳችሁንና መልካም የሄደለውን ስራችሁን ታስባላችሁ ስለበደላችሁና ስለርኩሰታችሁ ራሳችሁን ተጸየፋላችሁ ይህን የሰራው ስለናንተ እንዳይደለ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ስለ መንገዳችሁ እፈሩና ተዋረዱ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ካጣታችሁ ሁሉ ባነጻዋችሁበት ቀን በከተሞች ሰዎችን አኖራለሁ ባደማዎችም ስፍራዎች ይሰራሉ ባደማ የነበረች በመንገደኛም ሁሉ አይን ዘንድ ባደማ የነበረች ምድር ትታረሳለች ሰዎችም ባደማ የነበረች ይህች ምድር እንደ ኤደን ገነት ሆናለች የፈረሱት ባደማ የሆኑት የጠፉትን ከተሞች ተመሽገዋል ሰው የሚኖርባቸው ሆነዋል ይላሉ በዙሪያችሁም የቀሩት አዛብ እኔ እግዚአብሔር የፈረሱትን ስፍራዎች እንደሰራው ውድማ የሆነውንም እንደተከሉ ያውቃሉ እኔ እግዚአብሔር ተናገር ያለው እኔም አደርገዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ስለዚህ ደግሞ አደርግላቸው ዘንድ የሰይል ቤት ይሽኛል ሰውንም እንደ መንጋ አበዛላችኋለሁ እንደ ተቀደሱም በቆች በበዓላቶቹ አቀን እንደሚሆኑ እንደ ኢየሩሳሌም በቆች እንዲሁ የፈረሱት ከተሞች በሰዎች መንጋ ይሞላሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 37 ይክሳቤርም እጅ በላይ የነበረ እግዚአብሔርም በመንፈሱ አወጣኝ አጥንቶችን በመሉ ባሸለቆ መካከላ ኖረኝ በእነርሱ ማንጻር በዙሪያቸው አሳለፈኝ እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ እነሆም እጅግ ደርቀው ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉነ አለኝ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አሉ እርሱም እንዲያለኝ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲን በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ ይክሳቤርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል እነሆ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ በህይወትም ትኖርላችሁ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ስጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በህይወትም ትኖርላችሁ እኔ ምግዚያብየር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እንዳሰዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ስናገርም ድምጽ ሆነ እነሆ መናወጥ ሆነ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም ማየው እነሆ ጅማት ነበረባቸው ስጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸው እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለነፋስ ትንቢት ተናገር ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ነፋስ ሆይ ካላቱ ነፋሳት ዘንድና እነዚህም የተገደሉት በህይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በላለኝ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ትንፋሽም ገባባቸው ህያዋንም ሆኖ እጅግም ታላቅ ሰራዊት ሆኖ በግራቸው ቆሙ እርሱም እንዲያለኝ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁሉ ናቸው እነሆ አጥንቶችን ድርቀዋል ተስፋችንም ጠፍቷል ፈጽመንም ተቆርጠናል ብለዋል ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲን በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ህዝቤ ሆይ ነው መቃብራችሁን ከፍታለሁ ከመቃብራችሁም አወጣችኋለሁ ወደ እስራኤልም ምድር አገባችኋለሁ ህዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ጊዜ ከመቃብራችሁም ባወጣዋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ መንፈሴን በውስጣችሁ አሳድራለሁ እናንተም በህይወት ትኖርላችሁ 
በገዛ ምድራችሁም አኖራችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደተናገርኩ እንዳደረኩም ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ አንድ በትር ሩሰድና ለይሁዳና ለባልንጀሮቹ ለእስራኤል ልጆች ብለ በላይ ጻፍ ሌላም በትር ሩሰድና የኤፍሬም በትር ለዮሴፍና ለባልንጀሮቹ ለእስራኤል ቤት ሁሉ ብለ በላይ ጻፍ አንድ በትርም እንዲሆኑ አንዱን ከሁለተኛው ጋር ላንተ አጋጥም በእጅህም ውስጥ አንድ ሆኖ የዝብህም ልጆች ይህ የምታደርገው ነገር ምን ማለት እንደሆነ አትነግረንም ነ ብለው በተናገሩ ጊዜ አንተ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል እነሆ በኤፍሬም እጅ ያለው የዮሴፍን በትር ባልንጀሮቹንም የእስራኤልን ነገሮች እወስድ ያለው ከርሱም ከይሁዳ በትር ጋር አጋጥማቸዋለሁ አንድ በትር ማደርጋቸዋለሁ በጀም ውስጥ አንድ ይሆናሉ በላቸው የምጽሑባቸውን በትሮች በአይናቸው ፊት በእጅህ ውስጥ ይሆናሉ አንተም እንዲትላቸው አለ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል እነሆ የእስራኤልን ልጆች ከይዱባቸው ከአዛ መካከል እወስድ ያለው በስፍራም ሁሉ እሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ ምድራቸውም አመጣቸዋለሁ በመድረም ላይ በእስራኤል ተራሮች ላይ አንድ ህዝብ አደርጋቸዋለሁ አንድ ንጉስም በሁላቸው ላይ ይነክሳል ከዚያ ወዲያ ሁለት ህዝብ አይሆኑም ከዚያ ወዲያም ሁለት መንግስቶች ሆነው አይለዩም ከዚያ ወዲያም በጣውቶቻቸውና በርኩሰታቸው በመተላለፋቸው ሁሉ አይረክሱም ኃጢያትም ከሰሩባት አመጽ ሁሉ አድናቸዋለሁ አነጻቸውም አለው ህዝብም ይሆኑኛል እኔም ማምላክ ሆነናቸዋለሁ ባሬም ዳዊት ንጉስ ይሆናቸዋል ለሁሉም አንድ ረኛ ይሆንላቸዋል በፍርዴም ይዳሉ ተዛዘንም ይጠብቃሉ ያደርጓትማል አባቶቻችሁ በኖርባት ለባሬ ለያቆብ በሰጣዋት ምድር ይኖራሉ ነርሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ለዘላለም ይኖርባታል ባሬም ዳዊት ለዘላለም አለቃ ይሆናቸዋል የሰላምን ቃል ኪዳን ከነርሱ ጋር አደርጋለሁ የዘላለምን ቃል ኪዳን ይሆንላቸዋል እኔ መባርካቸዋለሁ አበዛቸው ማለው መቅደሴንም ለዘላለም በመካከላቸው አኖራለሁ ማደሪያየንም በመካከላቸው ይሆናል እኔ ማምላክ ሆነናቸዋለሁ ነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል መቅደሴም ለዘላለም በመካከላቸው በሆነ ጊዜ እኔ እስራኤልን የምቀደሰው እግዚአብሔር እንደሆን አህዛብ ያውቃሉ ምዕራፍ 38 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲስል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፍተን በጎግላይና በማጎግ ምድር ላይ በሞሳህና በቶቤል ዋነኛ ለቃ ላይ አቅናበት ትንቢትም ተናገረበት እንዲንበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋነኛ ለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ መልሰም አለው በመንጋጋህም ልጓም አጋባባሃለሁ አንተና ሰራዊትህንም ሁሉ ፈረሶችንና ፈረሰኞችን የጦር ልብስ የለበሱትን ሁሉ ጋሻና ራስ ቁርን ሰይፍንም ያዙትን ሁሉ ታላቁን ወገን አወጣለሁ ፋርስንና ኢትዮጵያን ፉጥንም ከነርሱ ጋር ጋሻና የራስ ቁርን የለበሱትን ሁሉ ጋሜርንና ጭፍሮቹን ሁሉ በሰሜን ዳርቻም ያለውን የቴር ጋማን ቤትና ጭፎችን ሁሉ ብዙዎችንም ህዝቦች ካንተ ጋራ አወጣለሁ አንተና ወደ አንተ የተሰበሰቡ ወገኖች ሁሉ ተዘጋጁ አንተም ራስህን አዘጋጅተ አለቃ ሁናቸው ከብዙ ዘመንን በኋላ ትፈልጋለ በኋለኛውም ዘመን የዘላለም ባድማ በነበሩ በእስራኤል ተራሮች ላይ ከብዙ ህዝብ ውስጥ ወደ ተሰበሰበች ከሰይፍም ወደ ተመለሰች ምድር ትገባለ እርሷም ከህዝብ ውስጥ ወጣለች ሁሉም ሳይፈሩ ይቀመጡባታል አንተም ተወጣለህ እንደ አውሎ ነፋስም ትመጣለህ አንተና ጭፍሮች ሁሉ ካንተም ጋር ብዙ ህዝብ ምድርን እንደደመናት ሸፍናላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል በዚያ ቀን ነገር ወደ ልብ ይገባል ክፉ ሐሳብንም ታስባለህ እንዲህም ትላለህ ከጠር ወደ ሌላቸው መንደሮች ይወጣለው ተዘልለው ወደሚኖሩ ሁላቸው ሳይፈሩ ያለ ቁጥርና ያለ መወርወሪያ ያለ መስኪያም ወደሚቀመጡ ጋባለው ምርኮን ተማርክ ዘንድ በዝበዛንም ትበዘብዝ ዘንድ ባድማም በነበሩ አሁንም ሰዎች በሚኖርባቸው ስፍራዎች ላይ ከአዛብም በተሰበሰበ 
ከብትና እቃንም ባገኘ በመድረም መካከል በተቀመጠ حزب ላይ እጅህን ተዘረጋ ዘንድ ሳባና ድዳን የተርሴስም ነጋዴዎች መንደሮቿም ሁሉ ምርኮን ተማርክ ዘንድ መታለነ በዝበዛንስ ተበዘብ ዘንድ ብርንና ወርቅንስ ተወስድ ዘንድ ከብትንና እቃንስ ተወስድ ዘንድ እጅግስ ብዙ ምርኮ ተማርክ ዘንድ ወገንህን ሰብስፋለነ ይሏል አንተ የሰው ልጅ ሆይ ስለዚህ ተንቢት ተናገር ጎገንም እንዲህ በለው ጌታ አክሲያፌር እንዲህ ይላል በዚያ ቀን ህዝቤ እስራኤል ሳይፈራ በተቀመጠ ጊዜ አንተ አታውቀው ምን አንተም ካንተም ጋር ብዙ ህዝ ሁላቸው በፈረሶች ላይ የተቀመጡ ታላቅ ወገንና ብርቱ ሰራዊት ከሰሜን ዳርቻ ከስፍራቹ ተመጣላችሁ ምድርንም ትሸፍን ዘንድ እንደ ደመና በህዝቤ በእስራኤል ላይ ተወጣለ በኋለኛው ዘመን ይሆናል ጎግ ሆይ በአይናቸው ፊት በተቀደሱበት ጊዜ አህዛብያው ቆይን ዘንድ በመንድሬ ላይ አመጣhallው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በእነርሱ ላይ እንደማመጣህ በዛህ ዘመን ብዙ አመት ትንቢት በተናገሩ በባሪያዎቼ በእስራኤል ነቢያቶች በቀደመው ዘመን ስለ እርሱ የተናገሩ አንተ ነህነ በዚያም ቀን ጎግ በእስራኤል መንደር ላይ በመጣ ጊዜ መቅሰፍቴ በመዓቴ ይመጣል ይላል ጌታ እግዚአብሔር በቅናዓቴና በመዓቴ የሳት ተናገር ያለው በርግጥ በዚያ ቀን በእስራኤል ምድር ጽኑ መናወጥ ይሆናል ከፊቴም የተነሳ የባህር አሳዎችና የሰማይ ወፎች የምድረ በዳም አራዊት በመድረም ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ በመድረም ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ተራሮችም ይገለባበጣሉ ገደላ ገደሎችም ይወድቃሉ ቅጥረም ሁሉ ወደ ምድር ይወድቃል በተራሮችም ሁሉ በእርሱ ላይ ሳይፈን ጠራለው የሰውም ሁሉ ሳይፍ በወንድሙ ላይ ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር በቸ ነፈርና በደም እፈርድበታለው ዶፍም የበረዶም ድንጋይ እሳትና ድንም በርሱና በጭፍሮቹ ከርሱም ጋር ባሉ በብዙ ህዝብ ላይ አዘንባለው ታላቅ ሆናለው እቀደስም አለው በብዙ አዛብም አይን የታወቀ ሆናለው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 39 አንተም የሰው ልጅ ሆይ በጎግ ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋንኛ ለቃ ጎግ ሆይ ነው እኔ ባንተ ላይ ነኝ መልሳለሁ እነደህማለሁ ከሰሜንም ዳርቻ እጎትታለሁ ወደ እስራኤልም ተራሮች አመጣሃለሁ ከግራ እጅህም ቀስተህን አስጠልሃለሁ ከቀኝ እጅህም ፍላጾችን አስረግፋለሁ አንተና ጭፍሮች ሁሉ ካንተም ጋር ያሉ حزب በእስራኤል ተራሮች ላይ ተወድቃላችሁ ለሚናጠቁ ወፎች ሁሉና ለምደራራዊት መበላድርጌ እሰጣሃለሁ አንተ በመደርፊት ላይ ተወድቃለህ እኔ የተናገር ያለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር በማጎግም ላይ ሳይፈሩም በደሴቶች በሚቀመጡ ላይ እሳተን እሰዳለሁ እኔ ምግዚያብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ቅዱሱም ስሜ በህዝቤ በእስራኤል መካከል ይታወቅ ዘንድ አደርጋለሁ ቅዱሱንም ስሜን ከንግዲ ወዲ አላርክስም አህዛብም እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ እነሆ ይመጣል ይሆንማል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ያልሁት ቀን ይህ ነው በእስራኤልም ከተሞች የሚኖሩ ይወጣሉ የጦር መሳሪያዎችንም በሳት ያቃጥላሉ አላዋሽ ጋሻንና ጋሻን ቀስተንና ፍላስጣዎችን ጎመድንና ጦረንም ያቃጥላሉ ሰባት አመት በሳት ያቃጥሏቸዋል በጦር መሳሪያው እሳትን ያነዳሉ እንጂ እንጨትን ከመድረበዳ አይወስዱም ከዶርም አይቆርጡም ይገፈፏቸውንም ይገፋሉ ይበዘበዟቸውንም ይበዘብዛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያም ቀን በእስራኤል ዘንድ በባህር ምስራቅ የሚያልፉበትን ሸለቆ የመቃብረን ስፍራ ለጎግ ሰጣለው የሚያልፉትን ይከለክላል በዚያም ጎግንና ብዛቱን ሁሉ ይቀብራሉ የሸለቆውንም ስም ሃሞን ጎግ ብለው ይጠሩታል ምድሩንም ያጸዱ ዘንድ የእስራኤል ቤት ሰዎች ሰባት ወር ይቀብሯቸዋል የምድርም ህዝብ ሁሉ ይቀብሯቸዋል በተመሰገንሁበትም ቀን ለክብር ይሆንላችኋል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምድርንም ለማጽዳት በመድሩ ላይ ወድቀው ይቀሩተን የሚቀብሩ 
ዘወትር በመድሩ ላይ የሚዞሩ ተነሳዎች ይቀጥራሉ ከሰባት ወረም በኋላ ይመረምራሉ በመድርም የሚዞሩት ያልፋሉ የሰውንም አጥንት ቢያዩ ቀባሪዎች በሃሞን ጎግ ሸለቆ እስኪቀብሩት ድረስ ምልክት ያኖርበታል ደግሞ በከተማ የተሰም ሃሞና ይባላል እንዲሁ ምድሪቱን ያጸዳሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለወፎች ሁሉና ለምድራራዊት ሁሉ እንዲበላቸው ኑ ተከማቹ ስጋንም ትበሉ ዘንድ ደምንም ተጠጡ ዘንድ በእስራኤል ተራሮች ላይ ወደማርደላችሁ መስዋዕት እርሱም ታላቅ መስዋዕት ከየስፍራው ሁሉ ተሰፍሰቡ የሃያላኑን ስጋት በላላችሁ የምድርንም አለቆች ያውራ በጎችንና የጠቦቶችን የፍየሎችንና የወይፈኖችን የባሳንን ፍሪዳዎች ሁሉ ደም ተጠጣላችሁ እኔም ከማርደላችሁ መስዋዕት እስክትጠግቡ ድረስ ጮማ ትበላላችሁ እስክትሰክሩም ድረስ ደም ተጠጣላችሁ በሰደቃይም ከፈረሶችና ከፈረሰኞች ከሃያላንና ከሰልፈኞች ሁሉ ተጠግባላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ክብሬንም በሃዛብ መካከላ ኖርallow አዛብም ሁሉ ያደረኩትን ፍርድን በላያቸው የሚያኖርኳትን እጄ ነው ያሉ ከንግዲህ ወዲያ የእስራኤል ቤት እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆን ያውቃሉ አዛብም የእስራኤል ቤት በኃጢያታቸው ምክንያት እንደተማረኩ ያውቃሉ ስለበደሉኝ እኔም ፍቴን ከነርሱ ስለሸሸቁ በጠላቶቻቸው እጅ አሳልፈ የሰጣቸው ነርሱም ሁሉ በሰይፍ ወደቁ እንደርኩሰታቸው እንደመተላለፋቸው መጠን አደረኩባቸው ፍቴንም ከነርሱ ሸሸቁ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሁን ያዕቆብን ምርኮ መልሳለው ለእስራኤልም ቤት ሁሉ እራራለው ስለ ቅዱስ ስሜም እቀናለው ማንም ሳያስፈራቸው በመንደራቸው ተዘልለው በተቀመጡ ጊዜ ከአዛብም ዘንድ በመለስዋቸው ጊዜ ከጠላቶቻቸው ምድር በሰበሰውኋቸው ጊዜ በብዙ አዛብም ፍት በተቀደሱባቸው ጊዜ እፍረታቸውንና የበደሉኝን በደላቸውን ሁሉ ይሸከማሉ እኔም ወደ አዛብ አስማልክያቸዋለሁና ወደ ገዛ ምድራቸውም ሰብስቤያቸዋለሁና እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንኩ ያውቃሉ በዚያም ከነርሱ አንድ ሰው ከንግዲ ወዲያ አልተውም ፍቴንም ከነርሱ ከንግዲ ወዲ አልሸሽግም መንፈሴን በእስራኤል ቤት ላይ አፍስሻለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 40 በተማረከን በ25ኛው አመት በአመቱም መጀመሪያ ከወሩ በ10ኛው ቀን ከተማይቱ ከተመታች በኋላ በ14ኛው አመት በዚያው ቀን የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረ እርሱም ወደዚያ ወሰደኝ በእግዚአብሔር ራእይ ወደ እስራኤል ምድር አመጣኝ እጅ ግን በረዘመ ተራራ ላይ ያኖረኝ በዚያም ላይ በደቡብ ወገን እንደ ከተማ ሆኖ የተሰራ ነገር ነበረ ወደዚያ ማመጣኝ እነሆ መልኩ እንደናስ መልክ የመሰለ አንድ ሰው በዚያ ነበረ በጁም የተልባገር ገመድና የመለኪያ ዘንግ ነበረ እርሱም በበሩ አጠገብ ቆሞ ነበር ሰውየው የሰው ልጅ ሆይ ይህን አሳየህ ዘንድ አንተ ወደዚህ ተመርታልና ባይነህ እይ በጆሮህም ስማ በማሳየም ሁሉ ላይ ልብህን አድርግ የምታየውንም ሁሉ ለእስራኤል ቤት ንገር አለኝ እነሆም በቤቱ እጪ በዙሪያው ቁጥር ነበረ በሰውየውም እጅ የክንዱ ልክ አንድ ክንድ ከጋት የሆነ ስድስት ክንድ ያለበት የመለኪያ ዘንግ ነበረ የቁጥሩንም ስፋት አንድ ዘንግ ቁመቱንም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ ወደ መስራቅ ወደ ሚመለከተው እንበር መጣ በደረጃዎቹም ላይ ወጣ በበሩ ወኩል ያለውንም የመድረኩን ወለል ወርዱን አንድ ዘንግ አርጎ ለካ የዘበኛው እንኳዳ ሁሉ ርዝመቱ አንድ ዘንግ ወርዱም አንድ ዘንግ ነበረ በዘበኛው እንኳዳዎች መካከል አምስት ክንድ ነበረ በበሩም ደጀ ሰላም በስተውስት በኩል የሚገኝ የበሩ የመድረክ ወለል አንድ ዘንግ ነበረ በስተውስጥም ያለውን የበሩን ደጀ ሰላም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ የበሩንም ደጀ ሰላም ስምንት ክንድ የግምቡንም አማድ ወርድ ሁለት ክንድ አርጎ ለካ የበሩም ደጀ ሰላም በስተውስጥ ነበረ የምስራቁም በር የዘበኛ ጓዳዎች በዚህ በኩል ሶስት በዚያም በኩል ሶስት ነበሩ ለሶስቱም አንድ ልክ ነበረ ይግምቡንም አማድ ወርድ በዚህ በኩልና በዚያ በኩል አንድ ልክ ነበረ 
የበሩን መግቢያ ወርድ አስር ክንድ የበሩን ምርዝመት 13 ክንድ አድርጎ ለካ በዘበኛ ቋዳዎችን ፊት በዚህ በኩል አንድ ክንድ በዚያም በኩል አንድ ክንድ የሆነ ዳርቻ ነበረ የዘበኛ ቋዳዎቹም በዚህ በኩል 6 ክንድ በዚያም በኩል 6 ክንድ ነበሩ ካንዱም የዘበኛ ቋዳ ድርብ ጀምሮ እስከ ሌላኛው ድርብ ድረስ የበሩን ወርድ 25 ክንድ አድርጎ ለካ መዝጊያውና መዝጊያውም ተይዩ ነበረ ደጀ ሰላሙንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ በበሩም ደጀ ሰላም ዙሪያ አደባባይ ነበረ ከበሩ መግቢያ ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው የበሩ ደጀ ሰላም መጨረሻ ድረስ 50 ክንድ ነበረ በዘበኛ ቋዳዎቹም በበሩ ውስጥ በዙሪያው በነበሩትም በግንቦ አማድ የአይነርግ መስኮቶች ነበሩባቸው ደግሞ በደጀ ሰላም ውስጥ በዙሪያው መስኮቶች ነበሩ በግንቡም አማድ ሁሉ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር ወለ ውጪውም አደባባይ አመጣኝ እነሆም በአደባባዩ ዙሪያ የተሰሩ እቃ ቤቶችና ወለል ነበሩ በወለሉም ላይ 30 እቃ ቤቶች ነበሩ ወለሉም በበሮች አጠገብ ነበረ ይህም ታችኛው ወለል እንደ በሮቹ ርዝመት መጠን ነበረ ከታችኛው ወንበር ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው አደባባይ ፊት ድረስ ወርዱን 100 ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ሰሜን መራኝ እነሆ በውጪ አደባባይ ያለ ወደ ሰሜን የሚመለከት በር ነበረ ርዝመቱንና ወርዱንም ለካ የዘበኛ ቋዳዎቹም በዚህ በኩል 3 በዚያም በኩል 3 ነበሩ የግንቦ አማድና መዛነቢያዎቹም እንደፊተኛው በር ልክ ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ መስኮቶቹም መዛነቢያዎቹም የዘንባባ ዛፎቹም ወደ ምስራቅ ወደ የሚመለከተው በር ልክ ነበሩ ወደርሱም የሚያደርሱ ሰባት ደረጃዎች ነበሩ መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ በውስጠኛውም አደባባይ በሰሜኑና በመስራቁ በኩል በሌላው በር አንጻር በር ነበረ ከበርም ወደ በር 100 ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ደቡብ መራኝ እነሆም ወደ ደቡብ የሚመለከት በር ነበረ የግንቡን አማድና መዛነቢያዎቹንም እንደዚያው መጣን አድርጎ ለካ በርሱና በመዛነቢያዎቹ ዙሪያ እንደነዚያ መስኮቶች የሚመስሉ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ ወደርሱም የሚያደርሱ ሰባት ደረጃዎች ነበሩ መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ በግንቡም አማድ ላይ አንዱ በዚህ አንዱም በዚያ ወገን ሆኖ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር በውስጠኛው ማደባባይ በደቡብ በኩል በር ነበረ ከበር እስከ በር ድረስ በደቡብ በኩል 100 ክንድ አድርጎ ለካ በደቡብ በር በኩል ወደ ውስጠኛው አደባባይ አገባኝ እንደዚያው መጠን አድርጎ የደቡብ በር ለካ እንደዚያው መጠን አድርጎ የዘበኛ ቋዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ በእርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ በዙሪያውም ደጀ ሰላሞች ነበሩ ርዝመታቸውም 25 ክንድ ወርዳቸውም 5 ክንድ ነበረ መዛነቢያዎቹም ወደ ውጪው አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደርሱም የሚደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩ በውስጠኛው ማደባባይ በመስራቅ በኩል አገባኝ እንደዚያው መጠን በሩን ለካ እንደዚያው መጠን የዘበኛ ቋዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ በርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ መዛነቢያዎቹም በስተውጭ ወዳለው አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገን የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት በሰሜንም ወዳለው በራ መጣኝ እንደዚያው መጠን ለካው የዘበኛ ቋዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ በዙሪያው መስኮቶች ነበሩበት ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ የግንቡም አማድ ወደ ውጪ አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገን የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት በበሮቹም በግንብ አማድ አጠገብ እቃ ቤቱና መዝጊያው ነበሩ 
በዚያ የሚቃጠለው መስዋዕት ያጥቁ ነበር የሚቃጠለውን መስዋዕት ያጣቱንና የበደሉንም መስዋዕት ያርዱባቸው ዘንድ በበሩ ደጀ ሰላም በዚህ ወገን ሁለት ገበታዎች በዚያም ወገን ሁለት ገበታዎች ነበሩ በሰሜን በኩል ባለው በር በስተውጪው በመወጣጫው ደረጃዎች አጠገብ ባንድ ወገን ሁለት ገበታዎች ነበሩ በሌላውም ወገን በበሩ ደጀ ሰላም በኩል ሁለት ገበታዎች ነበሩ በበሩ አጠገብ በዚህ ወገን አራት ገበታዎች በዚያም ወገን አራት ገበታዎች ነበሩ መስዋዕት የሚያርዱባቸው ገበታዎች ስምንት ነበሩ ስለሚቃጠለው መስዋዕት ርዝመታቸው ክንድ ተኩል ወርዳቸውም ክንድ ተኩል ቁመታቸውም አንድ ክንድ ይሆኑ የሚቃጠለውን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን የሚያርዱበትን እቃ ያኖርባቸው ዘንድ ከተጠረበ ድንጋይ የተሰሩ አራት ገበታዎች ነበሩ በዙሪያውም አንድ ጋት የሆነ ክፈፍ ወደ ውስጥ ተቀልብሶ ነበር በገበታዎቹም ላይ የቁርባኑ ስጋ ነበረባቸው ወደ ውስጥኛው ማደባባ ያገባኝ እነሆም ሁለት ቤቶች ነበሩ አንዱ ወደ ሰሜን በሚመለከት በር አጠገብ ነበረ መግቢያውም ወደ ደቡብ ይመለከት ነበር ሌላውም ወደ ደቡብ በሚመለከተው በር አጠገብ ነበረ መግቢያውም ወደ ሰሜን ይመለከት ነበር ሰውየውም የወደ ደቡብ የሚመለከት ቤት ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው ወደ ሰሜን የሚመለከተው ቤት መሰውያውን ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው እነዚህ ከለዊ ልጆች መካከለ ያገለግሉ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ የሳዶቅ ልጆች ናቸው አለኝ አደባባዩንም በአራት ማዘኑ ርዝመቱን መቶከንድ ወርዱንም መቶከንድ አድርጎ ለካ መሰውያውም በቤቱ ፊት ነበረ ወደ ቤቱም ደጀ ሰላም አመጣኝ የደጀ ሰላሙንም የግንብ አማድ ወርድ በዚህ ወገን አምስት ክንድ በዚያም ወገን አምስት ክንድ አድርጎ ለካ የበሩም ወርድ 14 ክንድ ነበረ በበሩም በዚህ ወገንና በዚያ ወገን የነበሩት ግንቦች 3 3 ክንድ ነበሩ የደጀ ሰላሙም ርዝመት 20 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነበረ ወደርሱም የሚደርሱ 10 ደረጃዎች ነበሩ አንድ በዚህ ወገን አንድም በዚያ ወገን ሆነው በመቃኖቹ አጠገብ የግንብ አማድ ነበሩ ምዕራፍ 41 ወደ መቅደሱም አገባኝ የግንቡንም አማድ ወርድ በዚህ ወገን 6 ክንድ በዚያም ወገን 6 ክንድ አድርጎ ለካ የመግቢያው ወርድ 10 ክንድ ነበረ የመግቢያው መቃኖች በዚህ ወገን 5 ክንድ በዚያም ወገን 5 ክንድ ነበሩ ርዝመቱንም 40 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ውስጥም ገባ የመግቢያውንም የግንብ አማድ ወርድ 2 ክንድ አድርጎ ለካ የመግቢያው ወርድ 6 ክንድ ነበረ የመግቢያው ግንብ ወርድ በዚህ ወገን 7 ክንድ በዚያም ወገን 7 ክንድ ነበረ በመቅደሱም ፊት ርዝመቱን 20 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካና ይህ ቅድስተ ቅዱሳን ነው አለኝ የመቅደሱንም ግንብ 6 ክንድ አድርጎ በመቅደሱ ዙሪያ ሁሉ ያሉትን የጓዳዎችን ሁሉ ወርድ አራት ክንድ አድርጎ ለካ ጓዳዎቹም አንዱ ካንዱ በላይ በሶስት ደርብ ነበሩ በእያንዳንዱም ደርብ 30 ጓዳዎች ነበሩ በመቅደሱም ግንብ ዙሪያ ደገፋዎች ሆኑ ዘንድ አረፍቶች ነበሩ በመቅደሱም ግንብ ውስጥ ደገፋዎች አልነበሩ በቤቱም ዙሪያ ባለ ግንብ ውስጥ በነበሩት አረፍቶች ምክንያት ላይኛዎቹ ጓዳዎች ከታችኛዎቹ ጓዳዎች ይበልጡ ነበር ከታችኛውም ደርብ ወደ መካከለኛው ከመካከለኛውም ደርብ ወደ ላይኛው የሚወጣበት ደረጃ ነበረ ለመቅደሱም ከፍ ያለ ወለል በዙሪያውም እንዳለው አየው የጓዳዎቹ መሰረት ቁመቱ ሙሉ ዘንግ የሚያል ስድስት ትልቅ ክንድ ነበር የጓዳዎቹ የውጪው ግንብ ውፍረት አምስት ክንድ ነበረ በመቅደሱም ጓዳዎች አጠገብ የቀረ አንድ ባዶ ስፍራ ነበረ በዚህም በባዶ ስፍራ አንዱ በሰሜን በኩል አንዱም በደቡብ በኩል የጓዳዎች መግቢያ ነበረ የባዶም ስፍራ ወርድ በዙሪያ አምስት ክንድ ነበረ በመቅደሱም ዙሪያ ወርዱ 20 ክንድ የሆነ ልዩ ስፍራ ነበረ በመዕራብም በኩል በልዩ ስፍራ አንጻር የነበረ ግቢ ስፋቱ 70 ክንድ ነበረ በግቢውም ዙሪያ የነበረ ግንብ 
ውፍረቱ አምስት ክንድ ርስመቱም ዘጠና ክንድ ነበረ የመቅደሱንም ርስመት መቶ ክንድ የልዩን ስፍራና ግብዩን ከግንቡ ጋር አንድ መቶ ክንድ አድርጎ ለካ ደግሞም በመስራቅ በኩል የነበረውን የመቅደሱንና የልዩን ስፍራ ወርድ አንድ መቶ ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ኋላውም ባለው በልዩ ስፍራ አንጻር የነበረውን የግብዩን ርስመት በዚህና በዚያም ከነበሩት ከግንቦቹ ጋር አንድ መቶ ክንድ አድርጎ ለካ መድረኮቹ መቅደሱና በስተውስት ያለው ክፍል ደጀ ሰላሙም በእንጨት ተለብጠው ነበር በሶስቱም ዙሪያ የአይን ርግብ መስኮቶች ነበሩ መቅደሱም በመድረኩ አንጻር ከመሬት ጀምሮ እስከ መስኮቶቹ ድረስ በእንጨት ተለብጠው ነበር መስኮቶቹም የአይን ርግብ ነበሩ በደጁም ላይ እስከ ውስጥኛው ክፍል ድረስ በውጭም ግንቡ ሁሉ ውስጡም ውጪውም ተለብጦ ነበር ኪሩቤልና የዘንባባው ዛፎች ተቀጸውበት ነበር የዘንባባውም ዛፍ ከኪሩብና ከኪሩም መካከል ነበረ ለእያንዳንዱም ኪሩብ ሁለት ፊት ነበረው በአንድ ወገን ወዳለው የዘንባባ ዛፍ የሰው ፊት ይመለከት ነበር በሌላው ወገን ወዳለው የዘንባባ ዛፍ ያንበሳ ፊት ይመለከት ነበር በቤቱ ሁሉ ዙሪያ እንደዚህ ተደርጎ ነበር ከመሬት አንስቶ እስከ ደጁ ራስ ድረስ ኪሩቤልና የዘንባባ ዛፎች ተቀርጸው ነበር የመቅደሱ ግንብ እንደዚህ ነበረ የመቅደሱ መቃኖችም አራት ማዕዘን ነበሩ የመቅደሱ ፊትም መልኩ እንደ ሌላው መልክ ነበረ መሰውያውም ቁመቱ 3 ክንድ ርዝመቱ 2 ክንድ ወርዱም 2 ክንድ ሆኖ ከእንጨት ተሰርቶ ነበር ማዕዘኖቹም እግሩም አቀዳዎቹም ከእንጨት ተሰርተው ነበር እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ያለችው ገበታ ይችናታልኝ ለመቅደሱና ለተቀደሰው ስፍራ ሁለት መዝጊያዎች ነበሯቸው ለእያንዳንዱ መዝጊያም ሁለት ተዛዋዋሪ ሳንቃዎች ነበሩት ለአንዱ መዝጊያ ሁለት ለሌላው መዝጊያ ሁለት ሳንቃዎች ነበሩት በግንቡም ላይ በተቀረጹት አይነት በእነዚህ በመቅደሱ መስጊያዎች ላይ ኪሩቤልና የዘንባባ ዛፎች ተቀርጸው ነበር በስተውጭም ባለው በደጀ ሰላሙ ፊት የእንጨት መድረክ ነበረ በደጀ ሰላሙ በሁለቱ ወገን በዚህና በዚያ የአይን ርግብ መስኮቶችና የተቀረጹ የዘንባባ ዛፎች ነበሩበት የመቅደሱም ጓዳዎችና የእንጨቱ መድረክ እንዲሁ ነበሩ ምዕራፍ 42 በውጪው ማደባባይ በሰሜኑ መንገድ አወጣኝ በልጆም ስፍራ አንጻርና በሰሜን በኩል ባለው ግቢ ፊት ለፊት ወዳለው ቃቤታ ገባኝ መቶ ክንድ በሆነው ርዝመት ፊት በሰሜን በኩል መስጊያ ነበረ ወርዱም አምሳ ክንድ ነበረ በውስጠኛው ማደባባይ በሃያው ክንድ አንጻር በውጪው ማደባባይ በወለሉ አንጻር በሶስት ደርብ በትዩ የተሰራ መተላለፊያ ነበረ በቃ ቤቶቹን ፊት በስተውስት ወርዱ 10 ክንድ ርዝመቱ 100 ክንድ የሆነ መንገድ ነበረ መስጊያዎቻቸው ወደ ሰሜን ይመለከቱ ነበር መተላለፊያውም አሳጥሯቸውልና ላይኞቹ በቃ ቤቶች ከመካከለኞቹና ከታችኞቹ ይልቅ አጫጭር ነበሩ በሶስቱም ደርብ ተሰርተው ነበርና በአደባባዩም እንዳሉት አማድ አማድ አልነበሩላቸውምና ስለዚህ ላይኞቹ ከመካከለኛዎቹና ከታችኞቹ ይልቅ ጠባብ ነበሩ በውጭ በቃ ቤቶቹ አጠገብ ያለው ወደ ውጪ አደባባይ የሚመለከተው ቁጥር በቃ ቤቶች ትዩ የሆነ ርዝመቱ 50 ክንድ ነበረ በመቅደሱ ፊት የነበሩት እቃ ቤቶች ርዝመታቸው 100 ክንድ ሲሆን በውጪ አደባባይ በኩል የነበሩት እቃ ቤቶች ርዝመታቸው 50 ክንድ ነበርና ከነዚህም እቃ ቤቶች በታች በስተመስራቅ በኩል ሰው ከውጪ አደባባይ የሚገባበት መግቢያ ነበረ ይህም በቅጥሩ ራስ አጠገብ ነበረ በደቡብ በኩል በልዩ ስፍራና በግቢው አንጻር እቃ ቤቶች ነበሩ በስተፊታቸውም የነበረ መንገድ በሰሜን በኩል እንደነበረው እንደ እቃ ቤቶቹ መንገድ መስያ ነበረ ርዝመታቸውም ወርዳቸውም መውጫቸውም ስርዓታቸውም መስጊያዎቻቸው በዚያው ልክ ነበረ በደቡብ በኩል ካሉት እቃ ቤቶች በታች በመስራቅ በኩል በቅጥሩ ራስ አጠገብ መግቢያ ነበረ እንዲህም አለኝ 
በልዩ ስፍራ አንጻር በሰሜንና በደቡብ በኩል ያሉ ዕቃ ቤቶች እነርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ ካናት ከሁሉ ይልቅ የተቀደሰው ምግብ የሚበሉባቸው ቤቶች ናቸው ስፍራው ቅዱስ ነውና በዚያ የተቀደሰው ነገር የእህሉን ቁርባን የሃጢያቱን እና የበደሉን መስዋዕት ያኖራሉ ካህናቱም በገቡ ጊዜ ከመቅደሱ በውጪ አደባባይ አይወጡም የሚያገለግሉበትን ልብሳቸውን ግን ቅዱስ ነውና በዚያ ያኖሩታል ሌላም ልብስ ለብሰው ወደ ህዝብ ይወጣሉ ውስጠኛውንም ቤት ለክቶ በፈጸመ ጊዜ ወደ መስዋዕት በሚመለከት በር መንገዳ ወጣኝ እርሱንም በዙሪያው ለካው የምስራቁን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ከንድ አድርጎ ለካ ዞረም የሰሜኑን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ከንድ አድርጎ ለካ ዞረም የደቡብን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ከንድ አድርጎ ለካ ዞረም የመራቡን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ከንድ አድርጎ ለካ ባራት ወገን ለካው የተቀደሰውንና ያልተቀደሰውን ይለይ ዘንድ ርዝ 100 500 ከንድ ወርዱም 500 ከንድ የሆነ ቅጠር በዙሪያው ነበረ መዕራፍ 43 ወደ ምስራቅም ወደ ሚመለከተው በራ መጣኝ እነሆም የእስራኤል አምላክ ክብር ከምስራቅ መንገድ መጣ ድምጹም እንደ ብዙ ወኖች ይተም ነበር ከክብሩም የተነሳ ምድር ታበራ ነበር ያየውትም ራአይ ከተማይቱን ለማጥፋት መጣው ጊዜ እንዳየውት ራአይ ነበረ ራአዩም በኮቦር ወንዝ እንዳየውት ራአይ ነበረ እኔም በግንባሬ ተደፋው ይግዛብየርም ክብር ወደ ምስራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ ገባ መንፈሱም ማነሳኝ ወደ ውስጠኛው ማደባባ ያገባኝ እነሆም ይግዛብየር ክብር መቅደሱን ሞልቶት ነበር በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማው በአጠገቤም ሰው ቆሞ ነበር እንዴም ማለኝ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ልጆች መካከል ለዘላለም የመቀመጥበት ይዙፋኔ ስፍራና የግሬ ጫማ መረገጫ ይሄ ነው ዳግመኛም የእስራኤል ቤትና ነገስታቶቻቸው በግልማቱናቸውና በከፍታዎቻቸው ባለው በነገስታቶቻቸው ሪሳ ቅዱስ ሰሜና ያረክሱ መድረካቸውን በመድረክ ያጠገብ መቃናቸውንም በመቃን ያጠገብ አድርገዋልና በኔና በእነርሱ መካከል ግን በብቻ ነበረ በሰሩት መርኩሰት ቅዱስ ሰሜን አረከሱ ስለዚህም በቁጣዬ አጠፋዋቸው አሁንም ግልሙትናቸውንና የነገስታቶቻቸውን ሬሳ ከኔ ዘንድ ያርቁ እኔም ለዘላለም በመካከላቸው አድራለሁ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ካጣታቸው የተነሳ ያፍሩ ዘንድ ለእስራኤል ወገን ይህን ቤት አሳያቸው አምሳያውንም ይለኩ ከሰሩትም ስራ ሁሉ የተነሳ ቢያፍሩ የቤቱን መልክና ምሳሌውን መውጫውንም መግቢያውንም ስራአቱንም ህጉንም ሁሉ አስታውቃቸው ስራአቱንና ህጉን ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ያደርጉትም ዘንድ በፊታቸው ጻፈው የቤቱ ህግ ይሄ ነው በተራራው ራስ ላይ ዳርቻው ሁሉ በዝሪያው ከሁሉ ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል እነሆ የቤቱ ህግ ይሄ ነው የመሰቢያውም ልክ በክንድ ይሄ ነው ክንዱም ክንድ ተጋት ነው የመሰረቱም ቁመቱ አንድ ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው አንድ ዘንዝርም ከፈፍ ዳርዳሩን በዙሪያው አለ የመሰቢያው መሰረት እንዲሁ ነው በመሬቱም ላይ ካለው መሰረት ጀምሮ እስከታችኛው እርከን ድረስ ሁለት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው ከተንሹም እርከን ጀምሮ እስከ ትልቁ እርከን ድረስ አራት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው ምድጃውም አራት ክንድ ነው በመድጃውም ላይ አንድ ክንድ ወደ ላይ ከፍ የሚሉት አራት ቀንዶች አሉበት የምድጃው ምርዝመት 12 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነው አራቱም ማዘን ትክክል ነው የርከኑ ምርዝመት 14 ክንድ ወርዱም 14 ክንድ ነው አራቱም ማዘን ትክክል ነው በዙሪያውም ያለው ክፈፍ እኩል ክንድ ነው መሰረቱም በዙሪያው አንድ ክንድ ነው ደረጃዎቹም ወደ ምስራቅ ይመለከታሉ። እንዴም ማለኝ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዴ ይላል የሚቃጠለው መስዋዕት ያቀርቡበት ዘንድ ደሙንም ይረጩበት ዘንድ በሚሰሩበት ቀን የመሰውያው ህግ የነው ያገለግሉኝ ዘንድ ወደኔ ለሚቀርቡ ከሳዶቅ ዘር ለሚሆኑ 
ለሌባውያኑ ካህናት ለኃጢያት መስዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ተሰጣቸዋል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከደሙም ተወስዳለ ባራቱ ቀንዶቹም በርከኑም ባራቱ ማዘል ላይ በዙሪያውም ባለው ክፈፍ ላይ ትረጨዋል እንዲሁ ታነጻዋል ታስተሰሪ ይለተም አለ ለኃጢያት መስዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ተወስዳለ በመቅደሱ ሙጭ በቤቱ በታዘዘው ስፍራ ይቃጠላል በሁለተኛው ቀን ለኃጢያት መስዋዕት የሚሆነውን ነውር የሌለበትን አውራ ፍየል ተቀርባለ ወይፈኑም እንዳነጹት እንዲው መሰውያውን ያነጹበታል ማንጻቱንም ከፈጸምክ በኋላ ነውር የሌለበትን ወይፈን ከመንጋውም የወጣውን ነውር የሌለበትን አውራ በግ ተቀርባለ በእግዚአብሔርም ፊት ተቀርባቸዋል ካህናቱም ጨው ይጨምሩባቸዋል የሚቃጠለውን መስዋዕት አድርገው ለእግዚአብሔር ያቀርባቸዋል ሰባት ቀንም በእየለቱ ለኃጢያት መስዋዕት የሚሆነውን አውራ ፍየል ተቀርባለ ነውርም የሌለባቸውን አንድ ወይፈን ከመንጋው የወጣውን አንድ አውራ በግ ያቀርባሉ። ሰባት ቀን ለመሰውያው ያስተሰሪያሉ ያነጹትማል እንዲሁም ይቀድሱታል ቀኖቹንም በፈጸሙ ጊዜ በስምንተኛው ቀን ከዚያም በኋላ ካህናቱ የሚቃጠለውን መስዋዕታቸውን የደንነትን መስዋዕታቸውን በመሰውያው ላይ ያደርጋሉ እኔ መቀበላቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 44 ወደ ምስራቅም ወደ ሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በራ መጣኝ ተዘክቶም ነበር እግዚአብሔርም ይበር ተዘክቶ ይኖራል እንጂ አይከፈተም ሰውም አይገባበትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘክቶ ይኖራል አለቃው ግን እርሱ በእግዚአብሔር ፊት እንጀራ ይበላ ዘንድ ይቀመጥበታል በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይገባል በዚያ መንገድ ይወጣል በሰሜኑን በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ እኔ ማየው እነሆም የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበር እኔም በግንባር የተደፋው እግዚአብሔርም እንዲያለኝ የሰው ልጅ ሆይ ልብ አድርግ ስለ እግዚአብሔር ቤት ስርዓትና ህግ ሁሉ የምናገረን ሁሉ በአይነ ተመልከት በጆሮ ህምስማ የቤቱን መግቢያ የመቅደሱን መውጫ ሁሉ ልብ አድርግ ያ መጸኛው ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እናንተ የእስራኤል ቤት ሆይ እንጀራየን ስብንና ደምን በመታቀሩበት ጊዜ በመቅደሴው ውስጥ የሆኑ ዘንድ ቤቴን የሚያረክሱ ዘንድ በልባቸውና በስቃቸው ያልተገረዙትን እንግዶች ሰዎች አክብታቸዋልና እነርሱም በርኩሰታቸው ሁሉ ላይ ይጨመሩ ዘንድ ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋልና ርኩሰታቸው ሁሉ ይብቃቸው በመቅደሴው ውስጥ ለራሳቸው ስርዓቴን ተባቂዎች አደረጋቸው እንጂ የተቀደሰው ነገሬን ስርዓት አልተበቃቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በእስራኤል ልጆች መካከል ካሉት ሁሉ በልቡና በስጋው ያልተገረዘ እንግዳ ሁሉ ወደ መቅደሴ ያይግባ ከኔ ዘንድ የራቁ እስራኤልም በሳቱ ጊዜ ጣውታቸውን ተከትለው ከኔ ዘንድ የሳቱ ለዋውያን ኃጢያታቸውን ይሸከማሉ ነገር ግን በመቅደሴው ውስጥ አገልጋዮች ይሆናሉ በቤቱም በሮች በረኞች ይሆናሉ በቤቱም ውስጥ ያገለግላሉ ለህዝቡም የሚቃጠለው መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን ያርዳሉ ያገለግሏቸውም ዘንድ በፊታቸው ይቆማሉ በጣውቶቻቸውም ፊት አገልግሏቸው ነበሩና ለእስራኤልም ቤት የኃጢያት እንቅፋት ሆኗልና ስለዚህ እጄን በላያቸው አንስቻለሁ ኃጢያታቸውንም ይሸከማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ካህናትም የሆኑ ይዘን ወደኔ አይቀርቡም ወደ ተቀደሰው ነገርና ወደ ቅድስ ተቀዱሳን ነገር አይቀርቡም እፍረታቸውንና የሰሩትን መርኩሰታቸውን ይሸከማሉ ነገር ግን ላገልግሎቱ ሁሉና በርሱ ውስጥ ለሚደረገው ሁሉ የቤቱን ስርዓት ተባቂዎች አደርጋቸዋለሁ ነገር ግን የእስራኤል ልጆች ከኔ ዘንድ በሳቱ ጊዜ የመቅደሴን ስርዓት የተጠበቁ የሳዶቅ ልጆች ለዋውያን ካህናት ያገለግሉ ይዘን ወደኔ ይቀርባሉ ስቡንና ደሙንም ወደኔ ያቀርቡ ዘን በፊት ይቆማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ወደ መቅደስ የሚገባሉ ያገለግሉኝም ዘን ወደ ገበታ ይቀርባሉ ስርዓቴን የሚጠብቃሉ ወደ ውስጠኛው ማደባባይ በር በገቡ ጊዜ የተልባገር ልብስ ሲልበሱ በውስጠኛው ማደባባይ በርና በቤቱ ውስጥ ባገለግሉ ጊዜ ከበቅጠ ቁርአን ዳሽ ነገር በላያቸው አይሁን 
በራሳቸው ላይ የተልባገር መጠምጠሚያ ይሁን በወገባቸውም ላይ የተልባገር ሱሪ ይሁን የሚያወዛም ነገር አይታጠቁ ወደ ውጪው ማደባባይ ወደ ህዝቡ ወጥ ጊዜ ያገለገሉበትን ልብሳቸውን ያውልቁ በተቀደሰው መቃብየት ውስጥ ያኖሩት ህዝቡንም በልብሳቸው እንዳይቀደሱ ሌላውን ልብስ ይልበሱ ራሳቸውንም አይላጩ የራሳቸውን ጠጉር ይከርከሙ እንጂ ጠጉራቸውን ያሳድጉ ካህናቱም ሁሉ በውስጠኛው አደባባይ ሲገቡ የወይን ጠጅ አይጠጡ መበለቲቱንና የተፈታችቱን አያግቡ ከእስራኤል ቤት ዘር ግን ድንግሊቱን ወይም የካህን ሚስት የነበረችቱን መበለት ያግቡ በተቀደሰውና ባልተቀደሰው መካከለ ይለዩ ዘንድ ህዝቤን ያስተመሩ ንጹህና ንጹህ ባልሆነው መካከለ ይለዩ ዘንድ ያሳዩአቸው ክርክርም በሆነ ጊዜ ለመፍረድ ይቆሙ እንደ ፍርዴ ይፍረዱ በበዓላቴ ሁሉ ህገነና ስርዓቴን ይጠብቁ ሰንበታቴንም ይቀድሱ እንዳይረክሱም ወደ ሞተ ሰው አይግቡ ነገር ግን ለአባት ወይም ለእናት ወይም ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ ወይም ለወንድም ወይም ለልተዳረች ህት ይርከሱ ከነጻም በኋላ ሰባት ቀን ይቆጠራለት በመቅደስም ውስጥ ያገለግል ዘንድ ወደ ውስጠኛው አደባባይ ወደ መቅደሱ በሚመቀባበት ቀን የሃጢያትን መስዋዕት ያቀርብ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ርስት ይሆንላቸዋል እኔ ርስታቸው ነኝ በእስራኤልም ዘንድ ግዛት አትስጧቸው እኔ ግዛታቸው ነኝ የህሉን ቁርባንና የሃጢያትን መስዋዕት የበደልን መስዋዕት ይበላሉ በእስራኤልም ዘንድ እርም የሆነውን ነገር ሁሉ ለነርሱ ይሆናል የበኩራት ሁሉ መጀመሪያ ከያይነቱ ከቁርባናቹም ሁሉ የማንሳት ቁርባን ሁሉ ለካህናት ይሆናል በቤታችሁም ውስጥ በረከት ያደር ዘንድ የዱቄታችሁን በኩራት ለካህናቱ ተሰጣላችሁ የበከታውንና የተሰበረውን ወፍ ወይንም እንስሳ ቢሆን ካህናት አይብሉት ምዕራፍ 45 ርስተ ማድርጋቹ ምድር በጣብ የምታካፍሉበት ጊዜ ከምድር የተቀደሰውን የጣ ክፍል መዋ አድርጋቹ ወደ እግዚአብሔር ታቀርባላችሁ ርዝመቱ 25 ሽክንድ ወርዱም 20 ሽክንድ ይሆናል በዳርቻው ሁሉ ዙሪያውን የተቀደሰ ይሆናል ከርሱም ርዝመቱ 500 ወርዱም 500 ክንድ አራት ማዘን የሆነ ቦታ ለመቅደሱ ይሆናል በዙሪያው ባዶ ስፍራ የሚሆን 50 ክንድ ይሆናል ከዚያው ልክ ደግሞ ርዝመቱ 25 ሽክንድ ወርዱም 10 ሽክንድ የሆነ ስፍራ ተለካለ በርሱም ውስጥ ቅድስ ተቅዱሳን የሆነ መቅደስ ይሆናል ከመድም የተቀደሰ የጣ ክፍል ይሆናል እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ለሚቀርቡ ለመቅደሱ አገልግሎች ለካህናቱ ይሆናል ለቤቶቻቸውም የሚሆን ስፍራ ለመቅደስም የሚሆን የተቀደሰ ስፍራ ይሆናል ርዝመቱም 25 ሺ ወርዱም 10 ሺ የሆነ እፍራ ለቤቱ አገልግሎች ለለዋውያን ይሆናል ለሚቀመጡባቸው ከተሞች ለራሳቸው ምርስት ይዞታ ይሆናል ለከተማየቱም ይዞታ በተቀደሰው የጣ ክፍል መባ አጠገብ ወርዱ 5 ሺ ርዝመቱም 25 ሺ የሆነውን ስፍራ ታደርጋላችሁ እርሱም ለእስራኤል ቤት ሁሉ ይሆናል ላለቀውም የሆነ የጣ ክፍል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ አጠገብ በዚህና በዚያ ይሆናል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ ፍት በመራብ በኩል ወደ መራብ በመስራቅም በኩል ወደ መስራቅ ይሆናል ርዝመቱም እንደ አንድ ነገር ደጣ ክፍል ሆኖ ከመድሩ ከመራቡ ዳርቻ ጀምሮ እስከ መስራቁ ዳርቻ ድረስ ይሆናል ይህም በእስራኤል ዘንድ ይዞታ ይሆነለታል አለቆችም ለእስራኤል ቤት ምድሪቱን እንደነገዳቸው መጠን ይሰጣቸዋል እንጂ ህዝቤን ከንግዲ ወዲያ አያስጨንቋቸው ጌታ አክሲያፌር እንዲላል የእስራኤል አለቆች ሆይ ይብቃችሁ ግፍንና በዝበዛን አስወግዱ ፍርድንና ጽድቀን ማድርጉ ቅሚያችሁን ከህዝቤ ላይ አርቁ ይላል ጌታ አክሲያፌር ኡነተኛ ሚዛን ኡነተኛም የኢፍ መስፈሪያ ኡነተኛም የባዶስ መስፈሪያ ይሁንላችሁ የኢፍና የባዶስ መስፈሪያ አንድ ይሁን የባዶስ መስፈሪያ የቆሮስ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል የኢፍ መስፈሪያውም የቆሮስ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል ይሁን መስፈሪያው እንደ ቆሮስ መስፈሪያ ይሁን ሰቅሉም 20 አቦሊ ይሁን 20 ሰቅል 25 ሰቅል 
15 ሰቀል መናን ይሁንላችሁ የምታቀርቡት መባ ይሄ ነው ካንድ ቆሮስ መስፈሪያ ስንዴ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ ክፍል ካንድም ቆሮስ መስፈሪያ ገብስ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ ክፍል ተሰጣላችሁ የዘይቱም ደም ከእያንዳንዱ የቆሮስ መስፈሪያ የባዶስን አስረኛ ክፍል ተሰጣላችሁ አስር የባዶስ መስፈሪያ አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ነውና ውሃም ካለበት ከእስራኤል ማሰማሪያ ከመንጋው ከ200 አንዱን የበግ ጠቦት ተሰጣላችሁ ይህ ያስተሰረ ያላችሁ ዘንድ ለህል ቁርባንና ለሚቃጠል መስዋዕት ለደንነትም መስዋዕት ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ያ ሀገሩም ህዝብ ሁሉ ይህን መባ ለእስራኤል አለቃ ይሰጣሉ በየባዓላቱም በየማባቻውም በየሰንበታቱም በእስራኤል ቤት አመት ባህል ሁሉ የሚቃጠለው መስዋዕትና የእህሉን ቁርባን የመጠጡንም ቁርባን መስጠት በአለቃው ላይ ይሆናል እርሱ ለእስራኤል ቤት ያስተሰረ ይዘን የሃጢያቱን መስዋዕትና የህሉን ቁርባን የሚቃጠለውን መስዋዕትና የደንነቱን መስዋዕት ያቀርባል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በመጀመሪያው ወር ከወሩን በመጀመሪያው ቀን ነውር የሌለበትን ወይ ፈኑሰድ መቅደሱን ማንጻ ካህኑም ካጢያቱ መስዋዕት ደም ወስዶ በመቅደሱ መቃኖችና በመሰውያው ወርከን በአራቱ ማዘን በውስጠኛው አደባባይ በበሩ መቃኖች ላይ ይርጨው ከወሩን በሰባተኛው ቀን እንዲሁ አድርግ ይኸውም ስለሳተውና ስላላወቀው ሁሉ ነው እንዲሁም ስለቤቱ አስተሰሪው በመጀመሪያው ወር ከወሩን በ14ኛው ቀን ይፋስካን በአል ታደርጋላችሁ እስከ ሰባት ቀንም ድረስ ቂጣ እንጀራ ተበላላችሁ በዚያን ቀን አለቃው ለራስና ለሀገሩ ህዝብ ሁሉ የህዋጢያት መስዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ያቀርብ በበአሉም በሰባቱ ቀኖች የሚቃጠለው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርብ ሰባቱን ቀኖች በየለቱ ነውር የሌለባቸውን ሰባት ወይፈንና ሰባት አውራ በጎች ያቀርብ ለአጥያትም መስዋዕት በየለቱ አንድ አውራ ፍየል ያቀርብ ለአንድም ወይፈን አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአንድም አውራ በግ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአንድም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ለህል ቁርባን ያቀርብ በሰባተኛው ወር ከወሩን በ15ኛው ቀን በበአሉ ሰባት ቀኖች የሃጢያቱን መስዋዕት የሚቃጠለውን መስዋዕት የህሉንም ቁርባን ከዘይቱ ጋር እንዲሁ ያቀርብ ምዕራፍ 46 ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል በውስጠኛው አደባባይ ወደ ምስራቅ የሚመለከተው በር ስራ በሚሰራበት በስድስቱ ቀን ተዘክቶ ይቆይ ነገር ግን በሰንበት ቀንና በመባቻ ቀን ይከፈተ አለቃው በስተውጭ ባለው በር በደጀ ሰላሙ መንገድ ገብቶ በበሩ መቃና ጠገብ ይቆም ካህናቱም የርሱን የሚቃጠለው መስዋዕትና የደንነቱን መስዋዕት ያቀርቡ እርሱም በበሩ መድረክ ላይ ይስገድ ከዚያም በኋላ ይውጣ በሩ ግን እስከማታ ድረስ አይዘጋ ያገሩ ህዝ በዚያበር መግቢያ በእግዚአብሔር ፊት በሰንበታትና በመባቻ ይስገዱ አለቃውን በሰንበት ቀን ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው የሚቃጠል መስዋዕት ነውር የሌለባቸው ስድስት የበግ ጠቦቶች ነውርም የሌለበት አንድ አውራ በግ ይሁን የሉም ቁርባን ለአውራ በጉ አንድ ኢፍ መስፈሪያ ይሁን ለጠቦቶቹም የህል ቁርባን እንደሚቻል ያህል ይሁን ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ያቀርብ በመባቻም ቀን ነውር የሌለበትን አንድ ወይፈን ነው የሌለባቸውንም ስድስት ጠቦቶችና አንድ አውራ በግ ያቀርብ ለወይፈኑም አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአውራውም በግ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለጠቦቶቹም እንደተቻለው ያህል ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ለህሉ ቁርባን ያቀርብ አለቃውም በሚገባበት ጊዜ በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይግባ በዚያውም ይውጣ ያ ሀገሩ ህዝብ ግን በየክብረ በአሉ ቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በመጡ ጊዜ በሰሜን በር በኩል ይሰግድ የሚገባው በደቡብ በር በኩል ይውጣ በደቡብም በር የሚገባው በሰሜን በር በኩል ይውጣ በፊት ለፊት ይውጣ እንጂ በገባበቱ በር አይመለስ በሚገቡበትም ጊዜ አለቃው በመካከላቸው ይግባ በሚወጡበትም ጊዜ ይውጣ በበአላትና በክብረ በአል ቀኖች የህሉ ቁርባን ለወይፈኑ አንድ ኢፍ መስፈሪያ ለአውራ በጉ አንድ ኢፍ መስፈሪያ ለጠቦቶቹም እንደሚቻለው ያህል 
ለኢፍ መስፈሪያም አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ይሆናል አለቃውም በፈቃዱ የሚያቀርበውን መስዋዕት የሚቃጠለውን መስዋዕት ወይም በፈቃዱ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበውን የደንነቱን መስዋዕት ባቀረበ ጊዜ ወደ ምስራቅ የሚመለከተው በር ይከፈትለት በሰንበትም ቀን እንደሚያደርግ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የደንነቱን መስዋዕት ያቀርብ ከዚያም በኋላ ይወጣ ከወጣም በኋላ በሩ ይዘጋ በየለቱም ለሚቃጠል መስዋዕት ነውር የሌለበትን ያንድ አመት በቅ ጠቦት ለእግዚአብሔር ያቀርብ በየማለዳው ያቀረበው ከርሱም ጋር የህል ቁርባን በኢን መስፈሪያ ሲሶ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ እጅ መርካም ዱቄትን በየማለዳው ያቀርብ የበዘላለሙ ስርዓት ለእግዚአብሔር የዘውትር የህል ቁርባን ይሁን እንዲው ዘውትር ለሚቃጠለው መስዋዕት ጠቦቱንና የህሉን ቁርባን ዘይቱንም በየማለዳው ያቀርብ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል አለቃው ከልጆቹ ለአንዱ ክርስቱ ስጦታ ቢሰጥ ለልጆቹ ይሁን የርስትም ይዞታ ይሆንላቸዋል ነገር ግን ከባሪያዎቹ ለአንዱ ክርስቱ ስጦታ ቢሰጥ እስከ ነጻነት አመት ድረስ ለርሱ ይሁን ከዚያም በኋላ ለአለቃው ይመለስ ክርስቱ ግን ለልጆቹ ይሁን አለቃውም ህዝቡን ከይዞታቸው ያወጣቸው ዘን ክርስታቸው በግድ አይወሰድ ህዝቤ ሁሉ ከይዞታቸው እንዳይነቀሉ ከገዛ ይዞታው ለልጆች ክርስቲን ይስጥ በበሩ ማጠገባለው መግቢያ ወደ ሰሜን ወደ ሚመለከተው ለካናት ወደሚሆን ወደ ተቀደሰው ቃቤታ ገባኝ እነሆም በኋላው በመዕራብ በኩል አንድ ስፍራ ነበረ እርሱም ካህናቱ ህዝቡን ለመቀደስ ወደ ውጪ አደባባይ እንዳያወጡ የበደሉን መስዋዕትና የኃጢያቱን መስዋዕት የሚቀቅሉበት የህሉንም ቁርባን የሚጋግሩበት ስፍራ የነዋለኝ በውጪው ማደባባይ ያወጣኝ ባደባባይም ወዳለው ወደ አራቱ ማዘን አዞረኝ እነሆም ባደባባዩ ማዘን ሁሉ አደባባይ ነበረ ባደባባዩ በአራቱ ማዘን ርዝመቱ 40 ክንድ ወርዱም 30 ክንድ የሆነ የታጠረ አደባባይ ነበረ በማዓዘኑ ላሉ ለነዚህ ለአራቱ ስፍራዎች አንድ ልክ ነበረ በአራቱም ዙሪያ ሁሉ ግንብ ነበረ በግንቡም ስር በዙሪያው የመቀቀያ ቦታ ነበረ እርሱም እነዚህ የቤቱ አገልጋዮች የህዝቡ መስዋዕት የሚከክሉባቸው ስፍራዎች ናቸው አለኝ ምዕራፍ 47 ወደ መቅደሱ መስጊያ መለሰኝ እነሆም ውሃ ከቤቱ መድረክ በታች ወደ ምስራቅ ይወጣ ነበር የቤቱ ፊት ወደ ምስራቅ ይመለከት ነበርና ውሃውም ከቤቱ ከቀኝ ወገን በታች በመሰብያው በደቡብ በኩል ይወርድ ነበር በሰሜኑም በር በኩል አወጣኝ በስተውጭ ባለው መንገድ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከት በስተውጭ ወዳለው በር አዞረኝ እነሆም ውሃው በቀኝ ወገን ይፈስ ነበር ሰውየው ገመዱን በእጁ ይዞ ወደ ምስራቅ ወጣ አንድ ሺህም ክንድ ለካ በውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃው እስከ ቆጭምጭም ይተረሰ ደሞ ማንድ ሺህ ለካ በውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃው እስከ ጉልበት ተደረሰ ደግሞ አንድ ሺህ ለካ በውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃው እስከ ወገብ ተደረሰ ደግሞ አንድ ሺህ ለካ ሊሻገረውም የማልችለው ወንዝ ሆነ ውሃው ጥልቅ ነበረ የሚዋኝበትም ውሃ ነበረ ሰው ሊሻገረው የማይችለው ወንዝ ነበረ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አይታለነ አለኝ አመጣኝም ወደ ወንዙም ዳር መለሰኝ በተመለስኩም ጊዜ እነሆ በወንዙ ዳር በዚህና በዚያ እጅግ ብዙ ዛፎች ነበሩ እርሱም እንዲያለኝ ይውሃ ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል ወደ አረባም ይወርዳል ወደ ባህሩም ይገባል ወደ ባህሩም ወደረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈወሳል ህያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ ሁሉ በህይወት ይኖራል ይህም ውሃ በዚያ ስለደረሰ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ የባህሩም ውሃ ይፈወሳል ወንዙ በሚመጣበት ያለው ሁሉ በህይወት ይኖራል አጥማጆችም በዚያ ይቆማሉ ካይን ጋዲ ጀምሮ እስከ አይን ኤግላይም ድረስ መረብ መዘርጊያ ይሆናል አሳዎችም እንደ ታላቁ ባህር አሳዎች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ ረግረጉና እቋሪ ውሃ ግን ጨው እንደሆነ ይኖራል እንጂ አይፈወስም ወንዙ አጠገብ በዳሩ ላይ በዚህና በዚያ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል 
ቀጣሉ ማይረክፍም ፍሬውም አይቆልም ወሃውም ከመቅደስ ይወጣልና በየወሩ ሁሉ የፍሬ በኩ ያገኛል ፍሬውም ለመበል ቀጣሉም ለመዳኒት ይሆናል ጌታ አክሳቪየር እንዲላል ርስት አድርጋችሁ ለ12 እስራኤል ነገዶች ምድሪቱን የምትከፍሉበት ድንበር የነው ለዮሴፍ ሁለት እድል ፈንታ ይሆናል ለአባቶቻችሁ ሰጣቸው ዘንድ ምዬ የነበረና እናንተ እኩል አድርጋችሁ ተካፈሉት የቺም ምድር ርስት ተሆናችሁ አለች የምድሪቱም ድንበር የነው በሰሜን ወገን ከታላቁ ባህር ጀምሮ በሄት ሎም መንገድ ወደ ጽዳድ መግቢያ አማት ቤሮታ በደማስቆ ድንበርና በሃማት ድንበር መካከለ ያለው ሲብራይም ባሁራን ድንበር አጠገብ ያለው ሐሰርሃት ኢኮን ድንበሩ ከባሩ በደማስቆ ድንበር ላይ ያለው ሐሰር ኤናን ይሆናል በሰሜንም በኩል የሃማት ድንበር አለ የሰሜኑ ድንበር የነው የምስራቁም ድንበር በሃውራን በደማስቆና በገላድ በእስራኤልም ምድር መካከል ዮርዳኖስ ይሆናል ከሰሜኑ ድንበር ጀምሮ እስከ ምስራቁ ባህር እስከ ታማር ድረስ የምስራቁ ድንበር የነው የደቡቡም ድንበር ከታማር ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል የደቡቡ ድንበር የነው የመራው ድንበር ከደቡቡ ድንበር ጀምሮ እስከ አማት መግቢያ ህንጻ ድረስ ታላቁ ባህር ይሆናል የመራው ድንበር የነው እንዲሁ የቺ ምድር እንደ እስራኤል ነገዶች መጣን ለእናንተ ተካፈላላችሁ ለናንተና በናንተ መካከል ለሚቀመጡ በናንተ መካከል ልጆችን ለሚወልዱ መጻተኞች ርስት አድርጋችሁ በጣት ካፈላታላችሁ እነርሱም በእስራኤል ልጆች መካከል እንዳሉ ያገር ልጆች ሆነላችኋል በእስራኤልም ነገሮች መካከል ከናንተ ጋር ርስትን ይወርሳሉ መጻተኛውም በማናቸው ነገር መካከል ቢቀመጥ በዚያ ርስቱን ተሰጥታላችሁ ይላል ጌታ አግዛፊየር ምዕራፍ 48 የነገዶችም ስም ይነው በሄትሎን መንገድ አጠገብ ወደ ሃማት መግቢያ በደማስቆም ድንበር ባለው በሃጻር ኤናን በሃማት ማጠገብ በሰሜን በኩል ካለው ከሰሜን ድንበር ይጀምራል ወርዳቸውም ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ይሆናል ለዳን አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከዳንም ድንበር ቀጥሮ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለአሴር አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ካሴርም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለንፍታሌም አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከንፍታሌም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለምናሴ አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከመናሴም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለኤፍሬም አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከኤፍሬም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለሮቤል አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከሮቤልም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለይሁዳ አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከይሁዳም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ለመባ የሆነ የጣ ክፍል ይሆናል ወርዱ 25 ሺክንድ ይሆናል ርዝመቱም ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ድረስ ከጣ ክፍሎች እንደ አንዱ ይሆናል መቅደሱም በመካከሉ ይሆናል ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት መባ ርዝመቱ 25 ሺ ወርዱም 20 ሺ ክንድ ይሆናል ለነዚም ለካናቱ የተቀደሰ መባ ይሆናል በሰሜን በኩል ርዝመቱ 25 ሺ በመዕራብም በኩል ወርዱ 10 ሺ በመስራቀም በኩል ወርዱ 10 ሺ በደቡብም በኩል ርዝመቱ 25 ሺ ክንድ ይሆናል የእግዚአብሔር መቅደስ በመካከሉ ይሆናል የእስራኤል ልጆች በሰአቱ ጊዜ ለዋውያን እንደሳቱ ላልሳቱት ስራት ለተጠበቁት ከሳዶቅ ልጆች ወገን ለተቀደሱት ካህናት ይሆናል ከመድረም መባ የተለየ መባ ይሆንላቸዋል ከሁሉም ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል በሌዋውያን ድንበር አጠገብ ይሆናል በካህናቱም ድንበር አንጻር ርዝመቱ 25 ሺ ወርዱም 10 ሺ የሆነ እጣ ለሌዋውያን ይሆናል ርዝመቱ ሁሉ 25 ሺ ወርዱም 20 ሺ ክንድ ይሆናል ለእግዚአብሔርም የተቀደሰ ነውና 
ከርሱ ምንም አይሸጡም አይለውጡም የምድሩም በኩራት አይፈለስም በ5000 አንጻር 5000 ወርድ ያለው የቀረ ስፍራ ለከተማይቱ ለጋራ ጉዳይዋ ለመኖሪያ ለማሰማሪያም ይሆናል ከተማይቱም በመካከሉ ተሆናለች ለኳም የነው በሰሜን በኩል 4500 በደቡብ በኩል 4500 በመስራቅም በኩል 4500 በመራብም በኩል 4500 ክንድ ይሆናል ለከተማይቱም ማሰማሪያ ይኖራታል በሰሜንም በኩል 250 በደቡብም በኩል 250 በመስራቅም በኩል 250 በመራብም በኩል 250 ክንድ ይሆናል በተቀደሰው ማባንጻር የተረፈው ርዝመቱ ወደ ምስራቅ 10000 ወደ ምዕራብም 10000 ክንድ ይሆናል በተቀደሰው ማባንጻር ይሆናል ፍሬውም ከተማይቱን ለሚያገለግሉ ለመብል ይሆናል ከእስራኤል ነገር ሁሉ ከተማይቱን የሚያገለግሉ ያርሱታል መባው ሁሉ ርዝመቱ 25000 ወርዱም 25000 ክንድ ይሆናል የተቀደሰው ንባባ ከከተማይቱ ይዞ ታቃር አራት ማዘን አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞ ታ በዚህና በዚያ ወገን የቀረው ያለቃው ይሆናል በመባው በ25000 ፊት ወደ ምስራቁ ድንበር በመራቡም በኩል በ25000 ፊት ወደ ምራቡ ድንበር እንደ እጣ ክፍል ሁሉ መጠን ያለቃው ይሆናል የተቀደሰው መባና በተመቅደሱ በመካከል ይሆናል የሌዋውያን ምርስት የከተማይቱ ይዞ ታ ያለቀው በሆነው መካከል ይሆናል በይሁዳ ድንበርና በብንያም ድንበር መካከል ያለቀ አጣ ክፍል ይሆናል ለቀሩትም ነገሮች እንዲ ይሆናል ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለብንያም አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከብንያንም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለስምኦን አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከስምኦንም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሳኮር አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከይሳኮርም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለዛብሎን አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከዛብሎንም ድንበር ቀጥሎ ከመስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለጋድ አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከጋድም ድንበር ቀጥሎ በደቡብ በኩል ድንበሩ ከታማን ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል ርስት አድርጋችሁ ለእስራኤል ነገዶች በጣም ተካፍሏት ምድር የጭናት የያንዳንዱ መጣ እንደዚህ ነው ይላል ጌታ አክሳቪየር የከተማይቱ መውጫዎች እነዚህ ናቸው በሰሜን ወገን ለኮ 4500 ክንድ ነው የከተማይቱ በሮች እንደ እስራኤል ነገዶች ስም ይሆናሉ በሰሜን በኩል አንዱ የሮቤል በር አንዱ የይሁዳ በር አንዱ የሌዊ በር ሶስት በሮች ይሆናሉ በመስራቁም ወገን 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የዮሴፍ በር አንዱ የብንያም በር አንዱም የዳን በር ነው በደቡብ ወገን ለኮ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የስሞን በር አንዱም የይሳኮር በር አንዱም የጻብሎን በር ነው በመራቡ ወገን ለኮ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የጋድ በር አንዱም ያሴር በር አንዱም የነፍታሌን በር ነው ዙሪያውም 18000 ክንድ ይሆናል ከዚያም ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም 